వంశీ ఫార్మ్స్ మీద ఎలిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ వంశీ మీద జరుగుతున్న ఎలిగేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లారిటీ కోసం నాకు ఇవ్వడానికి ఈ రోజు వాళ్ళిద్దరు నా ముందుకు వచ్చారు ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే అది మాట్లాడిన అవసరమా అని సడన్ గా మీ ఇద్దరి మీద ఎందుకు బ్రో నెగిటివిటీ అనేది చిన్న చూపు అయిపోయింది దానికి విడాకులు అంటే మళ్ళీ పెళ్ళాం వదిలేసినావు ఇంకొకరు కావాలా నీకు అవసరం కోసం మాత్రమే నేత్రాన్ని అప్రోచ్ అవడం కానీ నేత్ర మీరు కలవడం కానీ అది ఏమైనా జరిగింది డివర్స్ ఇప్పించేయండి మేడం అండ్ వారి ఫార్మ్స్ కూడా నాకు ఇచ్చేసేయమనండి నష్టపరిహారంగా అంటుంది అంటే వంశీకి ఫార్మింగ్ ఏ రాదు వీడు చేసేది బిజినెస్ ఇప్పుడు వీడు అగ్రికల్చర్ గా చేసేది ఒక అమ్మాయి తర్వాత నేత్ర అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హిందూ ఈ ఫార్మ్స్ కి అమ్మాయిలు ఎందుకు ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు తోడు దొంగలు అమ్మాయిలా పిచ్చోడు అనడము బూత్ ఫామ్ అనడము అమ్మాయిలా ఫామ్ అనడము బ్రోతలో నడుపుతలేము కదా వీడు ఆడపిల్లతో చేపిస్తున్నాడు నీకు ఏమైతుంది అమ్మాయి మానేయడానికి రీజన్ ఏంటి హిందూ దివ్య నా మంచి కోసమే వదిలేస్తున్నా అంటే నా మంచి కోసమే నేను తీసేసిన వీడు కూడా పెట్టొచ్చు కదా ఫర్ మై ఓన్ గుడ్ నాటకాలు ఎక్కువైనా మాట్లాడేటోళ్ళే కూలీలు అంటారు లేబర్ అంటారు అని ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇలా పెట్టదంటే మీరు ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టేసి ఉండాలి ఏదైనా టార్చర్ చేసి ఉండాలి వెబ్సైట్ లో అయినా నంబరే రెండు స్టోర్స్ లో అయినా నంబరే ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్ని మెల్లమెల్లగా జమ చేసుకున్నాడు ప్రజలు గొర్రెలు వీళ్ళ దగ్గర కొనేటోళ్ళు గొర్రెలు ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి మీరు వెళ్ళరంట జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి వీడియో తీసి వస్తారు అనేసి అని అన్నారు వారి ఫార్మ్స్ అనేది పుట్టి రెండు నెలలు చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పిల్లలు అన్నాడు వీడు వంశీ ఫార్మ్స్ అని దాన్ని కూడా రెండు నెలలు చంపేస్తారా ఒక న్యూస్ ఛానల్ మీ ఆర్గానిక్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వీడియో తీసి మీ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది మాటలు నమ్ముకున్న ప్రాబ్లమే మాటల ద్వారా ప్రాజెక్ట్ ప్రాడక్ట్ లో నమ్ముకున్న ప్రాబ్లం వంశీ చెప్తే కొన్న బుద్ధి అవుతుంది అట్లాంటి నేను చెప్తే కొన్న బుద్ధి కానట్టు చేసి ఇంటర్ వీళ్ళు కృష్ణ చైతన్య అండ్ వంశీ ఉన్నారు ఈ మధ్య జరుగుతున్న వంశీ ఫార్మ్స్ మీద ఎలిగేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అండ్ వంశీ మీద జరుగుతున్న ఎలిగేషన్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ క్లారిటీ కోసం నాకు ఇవ్వడానికి ఈ రోజు వాళ్ళిద్దరు నా ముందుకు వచ్చారు అసలు ఏం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు అసలు నిజమెంత అనేది వీళ్ళ మాటల్లో తెలుసుకుందాం ఒక సైడ్ అయితే మనం వెర్షన్ విన్నాం అదొకటి చేసి మనం అదొకటి వినేసి అది కరెక్ట్ అని అనుకోవడం కాదు కదా కాబట్టి వీళ్ళని తీసుకుని వచ్చి అసలు ఏం జరిగింది అనే విషయాలపైన ఈ రోజు తెలుసుకునే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం ఎవరు హాయ్ హలో శివ శివం సెకండ్ మన ఇద్దరం ఫస్ట్ టైం కానీ చాలా నిండుగా ఉన్నారు బ్రో మంచిగా చక్కగా నేను యాక్చువల్లీ ఆ రోజు మీ ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు కూడా మీ ఇద్దరిని చేద్దాం అనుకున్నాను కాకపోతే కారణాల వల్ల చెప్పిన రా రోజు కూడా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈ మధ్య చూస్తున్నారా మీ తమ్ముడు మీద జరుగుతున్న వార్తలు చూస్తున్నా చూస్తున్నా నేనే కొంచెం యాక్టివ్ గా చూస్తున్నా మనోడు చెప్పకు అవన్నీ అని అంటాడు అంటే ఇష్టపడడు అయితే కూడా నాకు ఎవరో మా ఫ్రెండ్స్ ఎవరో పంపిస్తుంటారు మనమే రోల్ ఒకటి చూస్తే మిగతా కూడా వస్తుంటే అవుట్ ఆఫ్ క్యూరియాసిటీ చూస్తాం కదా మన మీద అయినప్పుడు మన ఫ్యామిలీ మీద అయినప్పుడు సో ఆటోమేటిక్ గా అసలు ఏంది అనేదన్నా అసలు ఏం మాట్లాడుతున్నాయి అని చూస్తున్నా కాకపోతే రియాక్ట్ కావాలి అన్నంత అనిపించలేదు అంటే అంటే ఇప్పుడు రియాక్ట్ కావాలంటే కూడా ఒక స్టేచర్ ఉండాలి కదా అవతల వాళ్ళకి కూడా ఎవరు పడితే వాళ్ళు ఏది పడితే అది మాట్లాడినా అవసరమా అని ఆగినాం ఎన్ని రోజులు బట్ ఇంకా మరి ఈ ఓవర్ అయిపోతుంది ఒక లిమిట్ లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒక అంటే ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అంటారు ఏమంటారో తెలియదు కానీ ఏది పడితే అది ఎంత పడితే అంత ఇక ఒక లిమిట్ అవుతుంటది కదా ఇప్పుడు ఒకరి మీద ఏదైనా అనాలంటే ఒక మనిషికి ఇప్పుడు కొరటాల శివ చెప్పినట్టు ఒక భయం అనేది అన్ని ఉండాలి కదా ఏం భయం లేకుండా ఏం లేకుండా ఇష్టం వచ్చినట్ట సడన్ గా మీ ఇద్దరి మీద ఎందుకు నెగిటివిటీ అనేది అంటే నేను ఒక్కడి చెప్తా ఇది మనం ఐ డ్రీమ్ తోనే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వచ్చినప్పుడు నాకు ఇక్కడికి వస్తే అదే గుర్తొచ్చింది అంజలి గారు ఏమన్నారంటే ఆ ఇంటర్వ్యూలో ఒక్క నెగిటివ్ కామెంట్ ఉండదా మీకు ఇట్లా ఎట్లా ఉంటారు మనుషులు అన్న వాళ్ళు వెయ్యి కామెంట్ ఉంటే వెయ్యి పాజిటివ్ వే ఈ ప్రపంచంలో ఒక్కరు కూడా మిమ్మల్ని ఏమన్నారు ఎంత మంచితనం అయింది అని ఫైవ్ అవర్స్ ఇంటర్వ్యూ అది ఈరోజు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత చూస్తే ఫస్ట్ కామెంట్ వెతుక్కోవాల్సి వస్తుంది అప్పుడు మీరు గుర్తొచ్చిండ్రు నాకు ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ మనం చేసినాం కదా 
అప్పుడు అదే నెగిటివిటీ మీద థాట్స్ వచ్చినప్పుడు మీరు చెప్పిను నాకు నాకు పదిహేను వందల కమెంట్స్ ఉంటాయి దాంట్లో నైన్టీ నైన్ పర్సెంట్ నెగిటివ్ ఉంటాయి నన్ను అని అప్పట్లో అప్పుడు టిక్ టాక్ కర్సి అవి అప్పుడు అనిపించింది ఓహో అంటే మీ గ్రోత్ మీ ఆర్గానిక్ గ్రోత్ ఏ ఉంది కదా మీది స్ట్రక్చర్ గా స్టెప్ బై స్టెప్ మీకు కమెంట్లు పెట్టిన వాళ్ళ పరిస్థితి నా పదిహేను వందల కమెంట్లు పెట్టిన వాళ్ళు కూడా ఒక్కరు కూడా మీ స్థాయికి రీచ్ అయ్యారు ఈ రోజుకు కూడా మీరు మీ లెవెల్లోనే ఉన్నారు వాళ్ళు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి కమెంట్లు పెట్టే లెవెల్లోనే ఉన్నారు అది ఫైనాన్షియల్ గా తీసుకున్నా ఫేమ్ పరంగా తీసుకున్నా లైఫ్ స్టైల్ పరంగా తీసుకున్నా మీరు బెటర్ అయి ఉండి ఉంటారు సో వీళ్ళని పట్టించుకునే అవసరం ఉందా అనేది ఒకటి వచ్చింది కానీ మీరు అడిగినట్టు నెగిటివిటీ ఎందుకంటే నాకు కూడా అర్థం కాలేదు క్లూలెస్ ఉన్నా మధ్యలో సడన్ గా ఈ మోటివేషన్స్ గానీ ఇవి చెప్తున్నప్పుడు సడన్ మధ్యలో అంటే మధ్యలో ఏం రాలేదు మనకు ఈ స్పీచెస్ ఇదంతా మాడు అన్నట్టు అంత పాజిటివ్ ఉంది పెళ్లి కూడా పాజిటివ్ ఉంది డివర్స్ దగ్గర నుంచి వచ్చింది నేను డివర్స్ ఇచ్చిన తర్వాత ఐ డ్రింక్ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇచ్చిన అందులో ఏమన్నా అంటే మాకు అండర్స్టాండింగ్ లేదు సెట్ కాలేదు నేను మూవ్ ఆన్ అయిపోయినా తను కూడా మూవ్ ఆన్ అవుతుంది అది నార్మలే కదా డివర్స్ ఎంతో మంది తీసుకుంటారో మేము తీసుకున్నాము అంటే ఇంత చిన్న చూపు అయిపోయింది దానికి విడాకులు అంటే దగ్గర స్టార్ట్ అయింది నువ్వు నవ్వుకుంటే ఎట్లా ఇస్తావు ఇంటర్వ్యూ ఏడవాలి కదా నువ్వు రూమ్ లో తలపేసుకొని ఇంట్లోనే ఉండాలి కదా బయటకి ఎట్లా వచ్చినావు నువ్వు అనే దగ్గర స్టార్ట్ అయ్యి అక్కడి నుంచి ఆగుతలేదు అండ్ తర్వాత వంశీ ఫార్మ్స్ అని స్థాపించడము అక్కడ మళ్ళీ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కావాలని ఒక వీడియో చేయడము తన ఫీమేలే కావాలని చేయడము మళ్ళీ పిల్లం వదిలేసినావు ఇంకొకరు కావాలా నీకు అని అక్కడ నెగిటివ్ మళ్ళీ తను వెళ్ళిపోవడము ఇంకొకరు రావడము ఎంప్లాయీస్ వచ్చి నా పైన మాట్లాడము ఇక నెగిటివ్ ఆగుతలేదు కాకపోతే ఒక లిమిట్ ఉంటది నేను కూడా చూసి 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 విసిగిపోయినా అంటే అందరు చెప్తారు నాకు వీడియోస్ ఇట్లా వచ్చినాయి అట్లా వచ్చినాయి కమెంట్స్ నేను ఏం పట్టించుకోను ఇలా వేయాలి మన పని మనం చేసుకోవాలి ముందుకు వెళ్ళిపోవాలి అనే కాన్సెప్ట్ నాది కానీ మన చుట్టూ వాళ్ళు చెప్తుంటారు కదా సరే నేను కూడా చూసిన ఈరోజు మీ ఇంటర్వ్యూ కూడా మరి ఎక్కువైపోయింది ఇది ఆ పేషాలు ఒక దగ్గర అని నాయిస్ ని ఆపుదామని వచ్చి ఇది ఒకటి అమ్మాయిలు చేంజింగ్ టాపిక్ ఇప్పుడు ఎలాగో వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని కంటిన్యూస్ కొడితే ఒకరి తర్వాత ఫస్ట్ నేత్ర అవును ఆ పాయింట్ లోకి వస్తే అసలు ఈ ఫార్మ్స్ ఏదైతే ఆర్గానిక్ ఫుడ్స్ ఉన్నాయో దాని గురించి మాత్రం ఆ అవసరం కోసం మాత్రమే నేత్రాన్ని అప్రోచ్ అవడం కానీ నేత్ర మీరు కలవడం కానీ అది ఏమైనా జరిగిందా లేదు తనని చూసిన వీడియోలో ఫోటోలో చూసి నచ్చింది డైరెక్ట్ పెళ్లి అప్రోచే పెట్టిన లవ్ వద్దు పెళ్లి చేసుకుందామని పెళ్లి చేసుకున్నాం హ్యాపీగా ఉన్నాము తను ఫుల్ ప్రేమించింది నేను ప్రేమించిన పెళ్లి తర్వాత ప్రేమ అది మోర్ దెన్ పెళ్లికి ముందు కన్ను అంత మంచిగా ఉంది ఆర్గానిక్ లేదు మా మైండ్ లో ఏం లేదు డబ్బులు కూడా నేను సెషన్స్ ఇస్తుంటే ఆప్టిట్యూడ్ అవి డబ్బులు వస్తుండే తన బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ముప్పై రూపాయలు ఇరవై రూపాయలు ఉంటుండే రిషికేష్ లో ఉన్నప్పుడు తన ఫాలోవర్స్ టెన్ కే ఉంటుంది నా ఫాలోవర్స్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ కే ఉంటుండ్రి సో తను ఇంట్లోనే ఉంటుండే హౌస్ వైఫ్ లాగా అట్లా కాకపోతే నేను సంపాదిస్తుంటే వస్తుంటే అంత జరుగుతుండే తర్వాత మేము మా అన్న మమ్మీ డాడీ వీళ్ళ దగ్గర నుంచి వేరుగా ఉండడం స్టార్ట్ చేసినాం నేను నేత్రం అనుకుంటాను మనీ కొంటాలి రెంట్ కట్టాలి దానికి డబ్బులు కావాలి సో మేము ఇద్దరం కలిసి ఇన్ని రోజులు బిజినెస్ చేసినాం కాబట్టి మా ఒకటే సపోర్ట్ చేసిండు డబ్బులు ఇయ్యడం అంతా చేసిండు ఆ డబ్బులు జమ జమ అయిన డబ్బులు అవి ఇవి యూజ్ చేసినాం టీవీ కొనికి సోఫాలు అన్ని దాంతో పాటు నాకు యాప్టిట్యూడ్ సెషన్ ఇచ్చిన మోటివేషనల్ స్పీచ్ ఇచ్చిన డబ్బులు వస్తుండే సో నేనే అర్నింగ్ ఇంట్లో అదంతా చేస్తుంటి తర్వాత ఒక దగ్గర ఏమైందంటే మాకు వన్ ఇయర్ తర్వాత మా వాడి నుంచి డబ్బులు రావు మాగ్రిమాన్ ప్రకారం ఏంటంటే నేను వన్ ఇయర్ నెలకు వన్ ల్యాక్ సపోర్ట్ చేస్తాను ఇప్పటి వరకు కార్య అమ్మాయిలు కానీ ఇంటి అమ్మాయి ఇంట్లో మమ్మీ డాడీ అందరు రెస్పాన్సిబిలిటీ నేను తీసుకుంటా క్రియేటివ్ అని మన అప్లికేషన్ ఒకటి ఉంది టీచింగ్ దాంట్లో వచ్చే డబ్బులన్నీ నాకే ఇన్కమ్ మొత్తం నాకే రెస్పాన్సిబిలిటీస్ నాకే ఇప్పుడు కార్ కి వన్ ల్యాక్ ఈఎంఐ ఉంటది ఇంటికి ఫిఫ్టీ థౌసండ్ ఉంటది మిగతా అన్ని ఖర్చులు పోను ఒక మూడు లక్షల ఖర్చు ఉంటది నెల ఆ మూడు లక్షల ఖర్చు నాదే ప్లస్ ఇన్కమ్ నాదే లేదా ఇన్కమ్ నువ్వు తీసుకో రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు తీసుకో కానీ ఇద్దట్లో ఒకరం అయితే ఇన్కమ్ అండ్ ఖర్చులు తీసుకోవాలి ఒకరికి ఇదే ఇన్కమ్ ఇప్పుడు క్రియేటివ్ యాప్ అనేది ఎవరు తీసుకుంటారో వాళ్ళు ఇంకొకరికి వన్ ఇయర్ పాటు నెలకు లక్ష రూపాయలు సపోర్ట్ చేయాలి నెలకు లక్ష రూపాయలు ఇయ్యాలి వన్ ల్యాక్ అంది మా అగ్రిమెంట్ వేరు వేరే చేసుకుందాం కలిసి ఎన్ని రోజులు ఎవరు ఇండిపెండెంట్ ఐడెంటిటీ వాళ్ళకు ఉండాలి కదా నాకు కూడా పెళ్ళైంది కదా అని వీడు
దాంతో పాటు క్రికెట్ ఆడుతున్నప్పుడు తమ్ విరిగితే కొన్ని వీడియోస్ పెండింగ్ ఉండే నా టీచింగ్ దాంట్లో ఫార్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ పెండింగ్ ఉండే వంశీకి నేను వన్ వీక్ లో కంప్లీట్ చేయాలి ఫార్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ నేను అనవసరంగా పోయి ఆ రోజు ఆడద్దు ఆడదు అనుకుని కూడా ఆడిన మొత్తం బ్రోకెన్ సిక్స్ వీక్స్ రెస్ట్ తంబు మొత్తం విరిగిపోయి అయితే వంశీకి నాకు వేరే దారి లేదు సబ్జెక్ట్ నా అంత సబ్జెక్ట్ చెప్పేటప్పుడు వంశీ ఒకటే ఎందుకంటే ఇద్దరం కలిసి చెప్పాను ఏడు జనాలు యాక్సెప్ట్ చేయాలన్నా తమ్ముడు అయితేనే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఎవరిని బయట వాళ్ళని తీసుకొని చెప్పాలి నా ఫార్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ ఏం చేయాలని వంశీకి ప్రపోజల్ పెట్టిన వంశీ మొత్తం టూ ట్వంటీ ఫైవ్ వీడియోస్ లో వన్ ఎయిటీ నేను చేసిన ఫార్టీ ఫైవ్ నువ్వు చేయాలి ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ నువ్వు చేస్తే టెన్ పర్సెంట్ లైఫ్ టైం షేర్ ఇస్తా నీకు నా ఈ అప్లికేషన్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ షేర్ అంటే వీడు కొంతసేపు ఆలోచించి ఓకే చెప్పిండు వచ్చిండు పది రోజుల్లో పగలు రాత్రి కష్టపడి ఫార్టీ ఫైవ్ వీడియోస్ చేసిండు అది సూపర్ హిట్ అయిపోయింది కోర్స్ ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ పర్ మంత్ అది ఒక ఫిఫ్టీ సిక్స్టీ సెవెంటీ ఎయిటీ థౌసండ్ వరకు కూడా వచ్చింది థర్టీ నుంచి ఎయిటీ అది మధ్యలో ప్లస్ సెషన్స్ మోటివేషనల్ క్లాసెస్ బయట అంటే సగం సగం పంచుకుంటుంటే ఇద్దరికి వచ్చిన సెషన్స్ ఇద్దరం పోతుంటే నేను ఒక గంట వాడు ఒక గంట అర్ధ గంట మాట్లాడి వాళ్ళు ఫార్టీ థౌసండ్ ఇస్తే ట్వంటీ ట్వంటీ వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఇస్తే ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ వాళ్ళు థర్టీ ఇస్తే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఆ ఇన్కమ్ ఈ మూడు ఇన్కమ్ లు వనికి ఉన్నాయి దాంతో పాటు ఫ్యామిలీ పోతుంది అట్లా ఒక ఆరు నెలలు గడిచిపోయింది ఆ తర్వాత ఏమైంది తర్వాత ఇక అయిపోతుందని మాకు భయం స్టార్ట్ అయింది ఒక దగ్గర లోన్ తీసుకో ఏమైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసామని తనే అన్నది నాకు పర్సనల్ లోన్ ఇస్తాం ఇస్తామని ఎంత పడతారు కదా ఫోన్లు చేసి ఇచ్చేసే అన్న ఇరవై ఒక్క లక్షలు ఇచ్చిండ్రు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ వాళ్ళు ఇస్తే తీసుకుంటే డైరీ ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దాం నేను జీరోబాద్ పోయి బర్రెలు తీసుకొని వస్తా అని నేను తను కోళ్ళ ఫామ్ స్టార్ట్ చేద్దామని తను తెలియకుండా న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసినాం ఈ ప్రాసెస్ లో డిస్కషన్ లో సో ఆ డబ్బులు ఎక్కువ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అవసరం లేదు దీనికి మనకు వస్తున్నాయి కదా ఆల్రెడీ లక్ష లక్ష మీద యాప్టిట్యూడ్ అవి సరిపోతాయని దీంతో నేను నిర్మల్ దగ్గర ప్లాట్స్ ఉంటే కొందాము మా మమ్మీ చెప్పింది అని తను అన్నది వాళ్ళ హోమ్ ప్లేస్ లో అక్కడ ప్లాట్స్ కొన్నాం ఆ ప్లాట్స్ ఏం చేసినా అంటే నేను నీ పేరు మీద చేయించుకో నీ డబ్బులే కదా లోన్ అంటే మన వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నువ్వు అంటే నాకు ఎంత ఇష్టమో తెలుసు కదా నీ పేరు మీదే చేస్తా తన పేరు మీదే చేసిన సో ప్లాట్స్ అన్ని తన పేరు మీద ఉన్నాయి తర్వాత ఈ ఫార్మింగ్ స్టార్ట్ చేసినాక కొంచెం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అయింది అదైంది అంతా నేను చూసుకున్నా తర్వాత సూపర్ హిట్ అయిపోయింది మే థర్టీ ఫస్ట్ నా బర్త్డేకి లాంచ్ చేసినాము హిట్ అయింది మస్తు లక్ష లక్షల పైసలు వచ్చినాయి అంత స్మూత్ గా నడుస్తుంది నడిచి 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 హ్యాపీగా ఉన్నాం పర్సనల్ ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్ ఉంది మాకు ఇద్దరికి వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇట్లా చేస్తారా అనే ఫీలింగ్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ అంటే ఉండాలి కదా అందరు ఒక లాగా తీసుకునేటట్టు ఉంది ఒక లవ్ మ్యారేజ్ చాలా లవ్ మ్యారేజ్ లో కూడా చేసుకున్నారు అమ్మ నాన్న కూడా నేను చిన్న కొడుకుని కదా వీడు ఎప్పుడు సెటిల్ అవుతాడో సెటిల్ అవుతాడు అని ఉంటుండే అమ్మాయి వీడు అందరికన్నా మంచి సెటిల్ అయ్యిండు అనే ఫీలింగ్ వచ్చింది మేము కూడా ఫుల్ హైలు ఉంటుంటే అది ఇది తర్వాత కొన్ని పర్సనల్ లెవెల్ లో డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినాయి మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ వచ్చినాయి అది ప్రొఫెషనల్ దానిపైన కూడా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసింది ఇద్దరం వేరు వేరు ఉంటూ కూడా ఫామ్ చూసుకొచ్చేమో అని కూడా ఆలోచించినాం కానీ అది ఇంపాసిబుల్ అని అర్థం అయ్యి మేము దాన్ని కూడా వారి ఫామ్స్ ఎవరో ఒకరు తీసుకోవాలనే స్టేజ్ కి వచ్చింది నేనేమన్నా యాభై లక్షలు ఇచ్చి నేను తీసుకుంటా ఇచ్చేసేయండి అన్న లేదా మీరు యాభై లక్షలు ఇవ్వండి వారి ఫామ్స్ ఇచ్చేస్తా అది నా బేబీ నాకు చాలా ఇష్టం అది వంద కోట్ల బ్రాండ్ అది అంత సింపుల్ గా ఎస్టాబ్లిష్ చేయలే మనము అంటే అంత రెండు రోజుల ముందు నేను అంటే కూడా సీరియస్ అయ్యండి నాకు వాళ్ళు కోటి రూపాయలు ఇస్తా అంటే ఇచ్చేసే వంశీ వేరే స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు పర్సనల్ గా విడిపోతున్నప్పుడు ఇది కూడా అంటే కోటి కాదు వంద కోట్లు ఇచ్చిన ఇయ్య నేను అది అది నా ప్రాణము వారి ఫామ్స్ అనేది నేను ఎవరికి ఇచ్చేది అయితే లేదు తర్వాత ఇంప్రాక్టికల్ ఉంది కదా అని నేనే ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కొంచెం రీజనబుల్ ఉంది కదా ఇయ్యగలుగుతాం కదా వాళ్ళైనా మనమైనా వాళ్ళు రెండు కొక్కుంటలేరు నాకే కావాలి డివర్స్ ఇప్పించేయండి మేడం అండ్ వారి ఫామ్స్ కూడా నాకు ఇచ్చేసేయమనండి నష్టపరిహారంగా అంటుంది నేను ఇక బాగా ఆలోచించి కొంచెం పంచాయతీ అయ్యి అది అయ్యి సరే రిషికేష్ పోయి పెళ్లి చేసుకున్నా కదా నేనే ఎంతపడి అంటే నేనే ప్రపోజ్ తన లైఫ్ తన ఏదో బతుకుంటే వీడే పోయింది కదా నేనే లవ్ చేసినా నేనే పెళ్లి చేసుకున్నా అదే డివర్స్ అని నేను ఎప్పుడు కూడా ఫస్ట్ టాపిక్ తీసుకురాలి ఎన్ని కోట్లాటలు అయినా ఏమైనా కలిసే ఉందాం కలిసి ఉందాం తనే ఫస్ట్ ప్రపోజల్ పెట్టింది డివర్స్ తర్వాత ఇక నాకు కూడా అడిగితే తనకి ఇష్టం లేనప్పుడు నేను ఇష్టం లేకుండా ఎట్లా కలిసి ఉంటా తీసుకుందాము నేను కంప్లీట్
దీనికి వారి ఫార్మ్స్ ఇన్కమ్ తో ఇరవై లక్షలు డౌన్ పేమెంట్ సో వీనికి జీపే చూస్ చేసుకున్నాడు జీప ఇప్పుడు వీనికి జీప్ జీప్ ఒక్కటి వచ్చేసింది కాబట్టి జీప్ కి ఎంఐ కట్టుకోవాలి మళ్ళీ యాభై వేలు కాకపోతే అది ఉంది అఫెక్షన్ ఉంది అదంతా స్థాపించి కొనుక్కున్నాం ఇష్టం వారి ఫార్మ్ తీసుకుంది నేను జీప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి కాకపోతే నేను మళ్ళీ ఏదో ఒకటి పని చేసుకోవాలి ఏదో ఒకరి డిపెండ్ కాలేను కదా అని నాకు అన్ని తెలిసి ఇన్సైడ్స్ దాంట్లో లూపోల్స్ అన్ని జీరో చేసి దాన్ని మంచి చేసుకున్నాం కదా నాకు ఎట్లా హిట్ చేయాలి ఏం చేయాలి అన్ని తెలుసు యాక్చువల్ గా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినాం అంటే యుఆర్ వి స్పోర్ట్స్ అని డైవర్స్ టైం పడుతుంది కదా డైవర్స్ అయ్యేంత వరకు మళ్ళీ ఆర్గానిక్ అవసరం లేదు ఒక స్పోర్ట్స్ దిశ స్టార్ట్ చేద్దామని కూడా అనుకున్నాం మళ్ళీ మేము ఇద్దరం కలిసి అంటే డైవర్స్ అప్లై చేసిన తర్వాత అది అప్లికేషన్ కి డైవర్స్ రావడానికి కొంచెం టైం ఉంటది అది వన్ మంత్ పట్టొచ్చు సిక్స్ మంత్స్ పట్టొచ్చు వన్ ఇయర్ పట్టొచ్చు మనకు గ్యారంటీ ఉంటది ఎప్పుడు వస్తుంది అనేది ఆ హియరింగ్స్ మ్యూచువల్ అయినా కూడా అయితే ఆ టైం లేదు ఇది ఎన్ని రోజులు పడుతుంది తెలియదు డైవర్స్ అయినంత వరకు వేరే స్టార్ట్ చేసు సేమ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసుకోవడానికి లేదు సో దానివల్ల ఫస్ట్ అయితే చేద్దాం అనే ప్రిపరేషన్ లో మనం ఎక్కడ పోయినా మరి ఢిల్లీ దగ్గర రిషికేష ఆగ్రా బ్యాట్ల కోసం మీరట్ మీరట్ పోయినాము బ్యాట్లు అడ్వాన్స్ అంత చేసేసరికి అనుకోకుండా విత్న్ ఈ బిజినెస్ స్టార్ట్ అని దీనికి ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ చేపించినాము దీనికి వెబ్సైట్ చేయించినాము అంత అయితేనే డైవర్స్ వచ్చేసింది త్రీ ఫోర్ డేస్ లోనే ఇక మేము కూర్చొని ఆలోచించినాం ఇప్పుడు డైవర్స్ వచ్చింది ఇప్పుడు కొత్త బిజినెస్ బ్యాట్ లో అది కాదు నీకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫుల్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద ఇంత ఉంది ఇప్పుడు నువ్వు బయటకు వచ్చి నువ్వు వేరేది పెట్టినా కూడా ఆర్గానిక్ పెడితే నువ్వు నువ్వు ఫార్మర్ అనేదే స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఇంకా ఇప్పుడు నువ్వు కొత్త బిజినెస్ కంటే ఇదే బెస్ట్ అని మేము ఇద్దరం కూర్చొని మాట్లాడుకొని వంశీ ఫార్మ్స్ కి ఓటేసుకొని ఇక్కడ ఇండివిజువల్ గా వంశీ ఫార్మ్ స్టార్ట్ చేసుకో ఓకే అంటే ఇప్పుడు మన వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ కి లైక్ అదే వాళ్ళు చెప్పిన దానికి అంటే వంశీకి ఫార్మింగ్ రాదు అనే దానికి ఆన్సర్ ఇదా అట్లేం లేదు ఆ ఆన్సర్ ఏం కాదు ఫార్మింగ్ వచ్చు నాకు వచ్చు అంటే నేను దిగి చేయడం కన్నా ఎక్కువ చిన్నప్పటి నుంచి పొలాలలో తిరగడము బేసిక్ నాలెడ్జ్ ఉండడం వరకే తెలుసు నాకు నేను ఏడు కూడా నేను ఇక నంబర్ వన్ ఫార్మర్ ఇన్ ది వరల్డ్ అని నేను చెప్పుకోలేదు నేను షో కూడా చేయలేదు అప్పుడప్పుడు వీడియోస్ ఎందుకు చేస్తా అంటే జనాలకు మనకు ఫామ్ ఉంది చేస్తామని తెలియాలి కదా కులోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు వీడియో చేయలేరు కదా షూట్ అందుకు నేను చేసి అప్పుడప్పుడు పెడుతుంటా అంతేగాని అది ఎక్స్పర్ట్ ని పెడుతున్నా నేను ఒక ఎక్స్పర్ట్ ఉంటాడు ఆయన అంతా మేనేజ్ చేస్తుంటాడు పురుగుల మందులు అవి కొడతారు కదా దాంట్లో దీంట్లో ఆర్గానిక్ మందులు కొడతారు ఆర్గానిక్ పెస్టిసైడ్స్ అని ఉంటాయి అండ్ దాంతో పాటు మనకు ఎరువులు కూడా యూరియా వేస్తారు దాంట్లో దీంట్లో జీవామృతము ఘన జీవామృతము ఇవన్నీ బలం కోసం వేస్తారు సో ఇంతవరకు నాలెడ్జ్ ఉంటే చాలు దానికి మళ్ళీ రాకెట్ సైన్స్ ఏం కాదు ఇది వీడు చేసేది బిజినెస్ ఇప్పుడు వీడు అగ్రికల్చర్ గా చేసేది అగ్రికల్చర్ రిలేటెడ్ ప్రతి ఒక్కరికి ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ అందియాలనే బిజినెస్ ఇప్పుడు నేను కాలేజ్ పెడుతున్నా అనుకో నేను మ్యాథ్స్ సైన్స్ సోషల్ అక్కడ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు నాకు అందరికి నాణ్యమైన చదువు అందియాలనే తాపత్రయంలో నేను ఒక కాలేజ్ పెడతా అట్లా వీడు అందరికి నాణ్యమైన ఫుడ్ అందియాలి డైరెక్టర్ లాగా సినిమా తీస్తున్నట్టు నాకు ఒక కెమెరామ్యాన్ కావాలి ఒక ఎడిటర్ కావాలి ఒక మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కావాలి ఒక ఆర్ట్ డైరెక్టర్ కావాలి ఇట్లా ఒక నాలుగురు ఐదు మంది ఉంటే నేను సినిమా తీస్తా రాజమౌళి ఉన్నంత కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి కదా మన దగ్గర కానీ అట్లని ప్రతిది ఆ బాహుబలి సెట్ రాజమౌళి వేసుకోడు కదా పోయి ఆ సెట్ అయినా ఒక మనిషి కావాలి కదా సో అట్లా చేస్తున్నా నేను అంత అట్లా వీడియోస్ చేయడం నా ఎక్స్పర్టైజ్ నేను రకరకాల ప్లేసెస్ తిరిగి వీడియోస్ చేస్తా అండ్ ప్రతి ఫార్మర్ దగ్గర తీసుకున్నా నేను మంచిగా అనిపించిన వాళ్ళు ఇక నీకు మంచిగా అనిపించిన వాళ్ళ దగ్గర కూడా తీసుకోవాలి నువ్వు కంటిన్యూగా తీసుకోవాలంటే ఒకరి దగ్గర ఆయిల్ తీసుకున్నా అలా కింద అంతా మట్టి వచ్చింది అందుకు మనకు వేరే ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా ఉన్నాయి సర్టిఫైడ్ వాళ్ళు మంచి ఆయిల్ పంపిస్తారు అంత మట్టి తీసేసి క్లీన్ చేసి బియ్యంలో రాళ్ళు తీసేసి న్యాచురల్ ఫామ్ లో కొన్ని పురుగులు అయితే అవన్నీ తీసేసి పంపించే ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి అట్లానే బేగం బజార్ లా తెచ్చి కిరాణా షాప్ వాళ్ళు అమ్ముతారు కదా అట్లాంటిది కాదు మంచి ఆర్గానిక్ సర్టిఫైడ్ పీపుల్ దగ్గరనే మనం తీసుకుంటున్నాం లేదైతే కంపెనీస్ 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 అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు వీడు చెప్పినట్టు ఇప్పుడు బెండకాయలు ఆర్గానిక్ గా బెండకాయలు పండించే రైతులు ఇండియా వైడ్ ఉంటారు వాళ్ళు ఈ కంపెనీస్ ని అప్రోచ్ అవుతారు లేదా ఈ కంపెనీస్ వ
ఆ కంపెనీస్ ఏంటంటే అన్ని టెస్ట్లు చేసి అట్లాంటి సర్టిఫైడ్ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇండియా వైడ్ వీడు ఏం చేసిండు దాంట్లోనే బెస్ట్ దగ్గర నుంచి కొన్ని కొన్ని తీసుకొస్తున్నాడు ఎందుకంటే ఫార్మర్స్ అన్ని సప్లై చేయలేరు కదా ట్వంటీ ఫోర్ బై సెవెన్ ఇయర్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ డేస్ అందరు ఫార్మర్స్ అన్ని సప్లై చేయలేరు కాబట్టి వీడు వీళ్ళని వీళ్ళ ద్వారా ఇంకా బెటర్ అది ఇదన్నా మనం డౌట్ చేయొచ్చు ఫార్మర్ దగ్గర ఒక దగ్గర పోతాము తీసుకొని వస్తాము అది ఆర్గానిక్ కాదంటే మనం అంత కనుక్కున్నా కూడా వెనకాల కూడా పెద్ద సిఇఓలు ఉన్నారు ఎక్స్ఐఏఎస్లు ఉన్నారు అందరు ఉన్నారు దాని వెనకాల సో అది ఏదో ఊరికే అండ్ ఇది నేను స్టార్ట్ చేసింది కూడా సంవత్సరం రెండు సంవత్సరాలు సంపాదించుకొని దుబాయ్ పారిపోదామని కాదు నేను నలభై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా ఇది ఉండాలి వంశీ ఫామ్స్ నా పిల్లలకు కూడా ఉండాలి అనే ఇమాజినేషన్ లో స్టార్ట్ చేసుకున్న దీన్ని సో వీళ్ళు ఏదో ఫ్రాడ్ చేస్తున్నాడు అది ఇది అంటే నాదే మూత పడుతుంది కదా అట్లా చేస్తే ముగ్గురు ఒక అమ్మాయి తర్వాత నేతర అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ హిందూ హిందూ తర్వాత ఇప్పుడు కొత్తగా అమ్మాయి పేరు ఏదో ఉంది అర్పిత 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 ఇప్పుడు లైక్ ఇలా అమ్మాయిలు ఎందుకు ఎందుకు అమ్మాయిలు ఎందుకు అమ్మాయిలు పిచ్చోడు ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ అన్ని పాస్ చేస్తాను అవును దానికి ఇద్దరు అండ్ ఇదే కాకుండా ఇందులోనే పెట్టి ఇద్దరు అన్న తమ్ముళ్ళు ఇద్దరు తోడు దొంగలు అనేది ఒకటి ఇది పెట్టారు దానికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్పారు సో ఏది కరెక్ట్ కాదు స్టేట్మెంట్ పాస్ చేసినంత మాత్రాన కరెక్ట్ అయిపోవు సో చాలా పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ అవి అమ్మాయిల పిచ్చోడు అనడము అమ్మాయిల ఫామ్ అనడము బ్రోత రోజు నడుపుతలేము కదా ప్రాస్టిట్యూట్స్ తో తిరుగుతలేను కదా ఇప్పుడు అమ్మాయిల పిచ్చోడు అంటే రోజు నైట్ ఒక ప్రాస్టిట్యూట్ ని తెచ్చుకోను ప్రాస్టిట్యూట్ దగ్గర పోయేటోళ్ళు అని అంటే ఒక మీనింగ్ ఉంది లేదా అమ్మాయిలను సప్లై చేస్తూ చాలా రెస్పెక్ట్ఫుల్ పొజిషన్ లా ఒక సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ లా మంచి జాబ్ ఎక్కడ ఇస్తారో అట్లా నేను బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని ఒకరికి జాబ్ ఇస్తున్నా మేల్ కేటగిరీ లో నేను ఉన్నా ఫీమేల్ కేటగిరీ లో ఒకరు ఉంటే మంచి ఉంటది అని ఇస్తున్నా సో అంత సింపుల్ ఉంది వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ ఏ ఉన్నారు నాతో నేను వాళ్ళతో కంఫర్టబుల్ ఏ ఉన్నా వాళ్ళకి ముందే చెప్తున్నా ఫ్రెండ్లీగానే ఉంటేనే వీడియోస్ మంచిగా వస్తాయని ఫ్రెండ్లీ అంటే హక్ చేసుకోవడము సైడ్ హక్ ఇచ్చుకోవడము లేదా డైరెక్ట్ కాదు నేను వాళ్ళ పర్మిషన్ లేకుండా వాళ్ళని టచ్ కూడా చేయాలి నేను సో అంత మంచినే ఉంది అండ్ దీంట్లో అమ్మాయిల ఫామ్ అంటున్నారు ఒక హెచ్ఆరు మా మమ్మీ ఈ పిల్ల ముగ్గురే ముగ్గురే అమ్మాయిలు మిగతా ఇరవై మూడు మంది మగ పిల్లలే ఉన్నారు మరి అబ్బాయిల ఫామ్ కదా ఇది స్క్రీన్ మీద మీ ఇద్దరు కనిపించారు ప్రమోషన్స్ లో మంచిగానే ఇప్పుడు మాకు వీడియోలు చేయనికి వచ్చిన వాళ్ళే కనిపించాలి కదా వాళ్ళు ఎక్స్పర్ట్స్ ఏ ఉన్నారు తనకు ముందు కెమెరా వచ్చు ఇంతకు ముందు ఉన్న అమ్మాయి కెమెరా ఫియర్ లేదు అంతకు ముందు ఉన్న అమ్మాయి కుంది నేను తీసేసిన అట్లా ఇప్పుడు రకరకాల అమ్మాయిలు ఎవరైతే కెమెరా ముందు మంచిగా అనిపిస్తున్నారో మంచి చేయగలుగుతున్నారో వాళ్ళని తీసుకుంటున్నా కానీ నాతో ఫ్రెండ్లీగా ఉండాలి నాకు ఏదో హెల్ప్ చేయాలి అనేది ఉద్దేశం లేదు మీరు అడిగి పోతారు కదా కార్లు ఎంజాయ్ చేస్తారా మీరు అడు ఉండి ఎంజాయ్ చేస్తారా అంటే అట్లా చేయాలని కూడా సీక్రెట్ గా చేస్తా కదా నేను వీడియో ఓపెన్ గా కెమెరా ముందుకు వచ్చి నాకు ఒక ఫీమేల్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కావాలి తనే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఇద్దరం కలిసి వీడియో చేస్తామని ఓపెన్ కెమెరా చెప్పారు కదా ఎవరు చేసి చేసే ఆలోచన ఉంటే కెమెరా ముందు ఇప్పుడు ఒంగోలు గిత్తల ప్రకాష్ రాజ్ ఉన్నట్టు కెమెరా ముందు మంచిగా ఉండి తర్వాత పోయి పర్సనల్ గా ఉన్నప్పుడు ఏదేదో చేస్తుంటాడు దాంట్లో ప్రకాష్ రాజ్ క్యారెక్టర్ అట్లా ఉంటారు కానీ మళ్ళీ వీడు చెప్పినవి తీసుకొని ఇప్పుడు ఏదో సీక్రెట్ కెమెరా పెట్టి బయటపడ్డ నిజాలు అనడం వీడు చెప్పినవి ఇవే బయటపడ్డ నిజాలు అంటే ఇప్పుడు ఒక హోటల్ ఓపెన్ చేస్తాం రిసెప్షనిస్ట్ పెడతాం ఆడ పిల్లని పెడతాం ఎందుకంటే వస్తానే పలకరించడానికి దానికి ఒక ఫైవ్ స్టార్ హోటల్ ఎక్కడికన్నా పోని లేడీస్ ఉంటారు మంచి చీరలు కట్టుకొని ప్రజెంటబుల్ ఉండి ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు క్రాస్ చేసి వాళ్ళకి మంచి శాలరీ ఉంటుంది వీడు వీడియోస్ చేస్తున్నప్పుడు ఇప్పుడు రీల్స్ చేస్తుంటారు కదా ఆడపిల్లలకు వ్యూస్ ఎక్కువ వస్తాయా మగ పిల్లోడికి వస్తాయా ఒక డాన్స్ వీడియో నేను చేస్తే వస్తాయా ఒక ఆడపిల్ల చేస్తే వస్తాయి నేను చేస్తే ట్రోల్ అవుతా తను చేస్తే తనకు ఎక్కడ లేని ఫాలోవర్స్ వస్తారు చేస్తారు కొందరు మంచి చేస్తారు కొందరు ఎట్లా చేసినా వస్తాయి వీడు ఇప్పుడు ఒక ప్రోడక్ట్ ని పది మందికి రీచ్ అయితే మంచిదా వంద మందికి రీచ్ అయితే మంచిదా అనే దాంట్లో నేను ఒక్కడిని చేస్తే పది మందికి రీచ్ అవుతుందేమో తనతో చేస్తే వంద మందికి రీచ్ అవుతుంది అని శాలరీ ఇచ్చి ఒక ఎంప్లాయ్మెంట్ కల్పించి ఇద్దరు కలిసి చేస్తే చూడ్డానికి ప్రజెంటబుల్ ఉంటుంది కొంతసేపు చూస్తారు లేదా ఎవరికైనా షేర్ చేస్తారు దాని వల్ల ప్రోడక్ట్స్ రీచ్ అయితే మంచి ప్రోడక్ట్స్ అమ్మేది ఏమి డ్రగ్స్ లేకపోతే ఇంకా కల్తీది ఏదో కాదు కదా ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ ఎంత మందికి రీచ్ అయితే అంత మందికి హెల్త్ ఉంటుంది మనకు కూడా ఇన్కమ్ ఉంటుంది బిజినెస్ వీడు చేసేది వీడు ఏమి సమాజ సేవ కూడా చేస్తలేడు వీడు
వీడు ఆడపిల్లతో చేపిస్తున్నాడు నీకేమైతుంది ఇద్దరు కలిసి ఉంటే బాగుంటది కదా అని చేస్తున్నాడు దానికి కూడా నువ్వు ఆడపిల్ల తర్వాత ఆడపిల్ల మారుస్తున్నావు అంటే నెలకు ఒకరు మారుతారేమో ఈ జాబ్ నచ్చక వాళ్ళు వాళ్ళు నచ్చక మనమే తీసేస్తాము ఏమైతుంది రోజు ఒకరితో ప్రమోట్ చేపించడం లేరా మార్కెట్ లో రోజు ఒకరితో చేపిస్తే ఓకే కానీ ఒకరితోనే రోజు చేపిస్తే నాట్ ఓకేనా రోజు ఒకరితో చేపించడము ఒకరితోనే రోజు చేపించడం ఎంత తేడా ఉంది ఆరు నెలలు ఉందా నీ దగ్గర ఆరు నెలలు ఒకటే బ్రాండ్ ఎవరితో చేపించినావా నువ్వు ఎంత అద్భుతమైన క్యారెక్టర్ అని పోగొచ్చు కదా ఇంకొక యాంగిల్ లో ఆరు నెలలు ఒకరితోనేనా ఆరు నెలలకు ఒకరిని మారుస్తావా అంటే అరే ఆరు నెలలకి ఏంది రెండు నెలలకే ఇంకొక కొత్త వాళ్ళు వచ్చి చేస్తారేమో ప్రమోషన్ వాళ్ళకి వేరు ఉపాధి ఉండదా తన ఎవరైతే మన వంశతో చేసినారో వాళ్ళకు కూడా మార్కెట్ లో ఒక పేరు వస్తుంది వాళ్ళకి వేరే వాళ్ళు నాకు చేయంటారు వాళ్ళకి వేరే ఉపాధి వాళ్ళకి వేరే చదువులు ఏమో ఉండయా ఇక వంశతో లైఫ్ లాంగ్ అంటే నలభై ఏళ్ళు ఒకరే చేయాలా అంటే ఏంది అంటే కాన్సెప్ట్ హస్బెండ్ అయితే చేస్తుంటే మేము బ్రాండ్ కోసం మాత్రమే బ్రాండ్ వెళ్ళి పెంచుకోవడానికి మన బ్రాండ్ ఉందని మార్కెట్ లో తెలియాలి ఎక్కువ రీచ్ ఉంటే ఎక్కువ సేల్స్ ఉంటాయి తెలుగు స్టేట్స్ మంచి ప్రోడక్ట్ అమ్ముతున్నాం కదా మనం మంచి ప్రోడక్ట్ అమ్ముతున్నప్పుడు నాకు నేనే ప్రమోట్ చేసుకోవాలి కదా ఇప్పుడు విజయ్ దేవరకొండ డబ్బులు ఇచ్చి ప్రమోట్ చేసే అంత ఉండదు కదా కాబట్టి నేను చేసుకోవాలంటే నేనే చేస్తుంటే బోర్ వస్తుందేమో కొన్ని నేను ఇండిపెండెంట్ గా చేస్తా కొన్ని టుగెదర్ చేస్తాము అని చేస్తున్నాను అదే ఉంటే రీజన్స్ కానీ అవి చెప్పొద్దు అని అనుకున్నాం అంటే తను చెప్పొద్దు అన్నది తను కంఫర్టబుల్ లేదు పెట్టుకుంది చేసిన అని ఫర్ మై ఓన్ గుడ్ అని పెట్టుకుంది ఓన్ గుడ్ ఏందో అర్థం కాలే నాకు ఓన్ గుడ్ అని పెట్టుకోవడం హర్ట్ అయినా నేను తనేమో ఏం మాట్లాడకు అన్నది ఐఎమ్ క్విటింగ్ వంశీ ఫార్మ్స్ యాజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఫర్ మై ఓన్ గుడ్ అని పెట్టుకుంది ఐఎమ్ క్విటింగ్ వంశీ ఫార్మ్స్ యాజ్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ చాలు కదా నేను కూడా రాయాలి మంచి కోసమే వదిలేస్తున్నా అంటే నా మంచి కోసమే నేను తీసేసిన వీడు కూడా పెట్టవచ్చు కదా ఫర్ మై ఓన్ గుడ్ నాకు సేల్స్ వస్తలేవు కాబట్టి తీసేసిన ఏదన్నా అనవచ్చు కదా ఇప్పుడు మ్యూచువల్ గా మనం ఇంకా ఈ రోజు నుంచి మనం కలిసి వీడియోస్ చేయరాదు అనుకున్నప్పుడు అంతే రెస్పెక్ట్ తో నువ్వు స్టేటస్ లో పెట్టుకోరాదు నువ్వు పోస్ట్లు పెట్టుకోరాదు వంశీ పెట్టిండ ఒక్క పోస్ట్ అన్న ఒక్కసారి అని చెప్పి నువ్వు కూడా అంత సింపుల్ గా వీడియో పోవాలి కానీ ఏదో నాక్ గా క్లెవర్ గా చేస్తున్నాము నేను రోజు ఒక స్టేటస్ పెడతా నేను ఇట్లాంటి పోస్టులు పెడతా అంటే తప్పు స్టోరీస్ కూడా పెడతా స్టోరీస్ పెడతా అంటే కర్మ విల్ టేక్ కేర్ అంటే ఏం టేక్ కేర్ అందుకే డ్యూయల్ ఫేస్ టు పీపుల్ అంటే ఎవరు రెండు రెండు అనుకుంటున్నది పెడుతుంటే ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఏదో జరిగింది అనుకోవాలనే పెడుతున్నారు కానీ నేను పెట్టలేక కాదు కదా నేను రోజు పెడితే వాళ్ళు చాలా హర్ట్ అవుతారు చాలా సెన్సేషన్ అంటే ఇప్పుడు అంటే అది పెద్ద టాలెంట్ ఏం కదా వేరే తీసుకొని కాపీ కొట్టి పోస్ట్లు మనమైతే మనమే మాట్లాడతాం కదా ఇక మనం మాట్లాడితే వాళ్ళు అకౌంట్ ఎందుకు ఉంది నాకు అనిపిస్తుంది మాట్లాడినా నేను నేను జనరల్ గా మాట్లాడినా మనం కూడా అనొచ్చు డైరెక్ట్ గా చేయడం అనేది హార్ట్ ఏం కాదు అది అది పెద్ద హార్ట్ ఏం కాదు మనము సాధించింది అంటే ఇట్లా చేయవచ్చు ఇండైరెక్ట్ గా మరి అంత లేదు అది మాట్లాడద్దు అనుకున్నప్పుడు మాట్లాడద్దు ఇప్పుడు విడిపోయేటప్పుడు ఏమైందంటే బ్రాండ్ గా వద్దు అనుకున్నప్పుడు నువ్వేం చెప్పకు నేను ఒక దగ్గర మంచిదే అనిపించింది సోలోగా చేసుకోవాలనిపించింది తర్వాత సోలో కన్నా ఇట్లా మళ్ళీ ఒకరితో చేయడమే బెటర్ అనిపించింది సో నేను నా స్ట్రాటజీస్ నాకు ఉంటాయి కదా నేను పనే చేస్తున్నా కదా ఇదేమి నిజంగా నేను ఏదన్నా ఇల్లీగల్ బిజినెస్ చేస్తుంటే మీరు క్వశ్చన్ చేయాలి నువ్వు ఒక అమ్మాయిని తీసేసినావు ఇప్పుడు ఇంకొక అమ్మాయి ఎట్లా చేస్తావు నువ్వు అని అడగాలి నేను ఒక మంచి ఆర్గానిక్ బిజినెస్ చేస్తున్నా అంటే ఒక గుడి లాంటిదే మా ఫామ్ సో దీంట్లో బూత్ లేదు దీంట్లో ఏమీ లేదు కావాలంటే మీరు వచ్చి చూసుకోవచ్చు నాతో ట్రావెల్ చేయొచ్చు సో అంత కంఫర్టబుల్ ఉంటుంది నాతో వాళ్ళకు వాళ్ళతో నాకు ఒకరితో కాదు మొత్తం ఇరవై ఐదు మంది ఎంప్లాయీస్ కి మంచినే ఉంటాను నాతో అదే నాటకాలు ఎక్కువైనా మాట్లాడేటోళ్ళే కూలీలు అంటారు లేబర్ అంటారు లేబర్ లా చూడడం కాదు మనది ఎట్లా అంటే మంత్లీ శాలరీ ఉంటది థర్టీ డేస్ కి ఫిక్స్ చేస్తే ఏమైతే అంటే సార్ నేను వారం ఊరికి పోతా సార్ అని సార్ కట్ చేయకండి సార్ లీవ్స్ అది ఇది అని వాళ్ళు థర్టీ డేస్ సాలరీ తీసుకుంటారు నేనేం చేసిన అంటే థర్టీ డేస్ కి ఎంత వస్తుందో క్యాలకులేట్ చేసి డైలీ సెవెన్ హండ్రెడ్ మోస్ట్లీ అందరికి డైలీ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంటే సెవెన్ ఇంటూ థర్టీ డేస్ వర్క్ చేస్తే నీకు ట్వంటీ వన్ థౌసండ్ వస్తే లేదు నువ్వు వన్ వీక్ లీవ్ తీసుకుంటా నాకు ఫంక్షన్ ఉంది అని పోయినావు అనుకో ఆ సెవెన్ ఇంటూ సెవెన్ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కట్ చేసి ఇస్తాం లీవ్ తీసుకోవాలంటే కొంచెం భయం అవుతుంది కదా రూల్ పెట్టిన మాట మాట్లాడలేదు కూలి అనే మాట మాట్లాడలేదు ఇంకొకటి కూడా
వినాయక చవితి వీడియోస్ ఉంటాయి మొత్తం స్టాఫ్ తో కలిసి స్టాఫ్ ఒక్కొక్కరు మాతో మాట్లాడుతుంటే ఇట్లా కళ్ళల్లో నీళ్లు దొరుకుతాయి అంత ప్రేమ అంత ఆప్యంగా మాట్లాడతారు సో ఒక్కరు ఇద్దరు బయటికి పోయి వచ్చి ఏదో మాట్లాడితే ఎంత అంటే ఇప్పుడు నాకు ఏమనిపిస్తుంది అంటే మాట్లాడు నువ్వు ఎంత అన్న మాట్లాడు అంటే మాట్లాడంటే నాకు నా లైఫ్ లోనే నా ఈ మొత్తం నా జీవితంలో నేను ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నా నా చరిత్రలోనే నేను ఫస్ట్ టైమ్ ఒక కంపెనీ వదిలేసిన ఎంప్లాయీ వచ్చి అంటే అడ్డు అదుపు లేకుండా అంటే అసలు ఫస్ట్ టైం నేను ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఎన్నో కంపెనీలు ఉన్నాయి కోట్ల కోట్ల టర్న్ ఓవర్ చేసిన ఇప్పుడు డ్రైవర్లు ఉంటారు కదా శివ ఇప్పుడు డ్రైవర్లు ఇప్పుడు పెద్ద పెద్ద వాళ్ళకి డ్రైవర్లు ఉంటారు కదా ఫేమ్ ఉన్న వాళ్ళకి ఉంటారు కోట్లు సంపాద ఆ డ్రైవర్లకు చాలా విషయాలు డ్రైవర్లకు ఎక్కడ పోతారు అన్ని తెలుస్తాయి ఇంట్లో పని వాళ్ళు ఉంటారు కదా కుక్ లేకపోతే ఇంట్లో హోమ్స్ హోమ్ వర్క్ చేస్తూ అంతరు వాళ్ళకి ఇంట్లో భార్య భర్తలు కొట్లాడుతుంటే కూడా అంతే తెలుస్తాయి బయటకు వచ్చి మా సార్ ఎట్లా తెలుసా నాకు ఈ ఇట్లా అట్లా అని ఎవరు ఇంతవరకు అట్లా ఒరిలిన మనిషిని చూడలే నేను ఈ మనిషి మాట్లాడుతున్నాడు చూడు ఇన్ని ఏడు ఎనిమిది రోజులు ఎంత టూ వీక్స్ ఎంత ఎంతో షాక్ లో ఉన్నా నేను ఒక మనిషి టీచర్ ని తీసేస్తారు వచ్చి ప్రిన్సిపల్ ఇట్లా చైర్మన్ ఇట్లా అని ఇంతవరకు వీడియోస్ లేవు కదా అట్లా ఇప్పుడు ఒక పర్సన్ వచ్చి ఇలా జనాల్లోకి వచ్చి ఇలా పెట్టారంటే మీరు ఏదైనా ఇబ్బంది పెట్టేసి ఉండాలి ఏదైనా టార్చర్ చేసి ఉండాలి లేకపోతే కొంచెం హీనంగా ఆయన్ని రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా కాకుండా ఆయన్ని కొంచెం చూసిన నేను అడుగుతున్నప్పుడు చాలా చాలా క్రియేటివ్ అనిపించింది మిమ్మల్ని ఆడపిల్లల ముందు మిమ్మల్ని కొట్టినరా మిమ్మల్ని తిట్టినరా అసలు మీకు క్యూరియాసిటీ ఏంటంటే ఇంత ఘోరంగా మాట్లాడడానికి ఏదో ఒకటి అయితే ఉండాలి ఏం లేకుండా ఇంత మాట్లాడుతున్నాడు అంటే పర్సనల్ గా విపరీతంగా షార్ట్ గా చెప్తా ఇప్పుడు దీంట్లో ఏమైందంటే రాజేష్ అనే పర్సన్ మాట్లాడుతున్నాడు కదా ఆయన నా దగ్గర డ్రైవర్ గా జాయిన్ అయిదామని వచ్చిండు డ్రైవింగ్ దగ్గర నుంచి ప్లంబింగ్ వచ్చు అది వచ్చు అంటే అన్ని చిన్న చిన్న వర్క్స్ చేస్తుండే నేను ఎక్కడ కూడా ఆయనకు వర్కింగ్ అవర్స్ పెట్టలే ఇరవై గంటలు పని చేసినా ఇరవై గంటలు పని చేసి మీరు ఇంత ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఫ్రీడమ్ ఇస్తారు కాబట్టి మీకు దగ్గర చేస్తాం సార్ మేము అసలు మాకు ఏం వర్కింగ్ అవర్స్ పెట్టారు అన్న వాళ్ళు వీళ్ళంతా సో పని చేస్తుండే అది అండ్ ఒక రోజు నాకు తమ్ విరిగిపోయింది క్రికెట్ ఆడేటప్పుడు విరిగిపోతే డ్రైవింగ్ రెండు చేతులతో చేయాలి కదా మా అక్క ఏమన్నది అంటే ఫామ్ లో రాజేష్ ఉంటాడు కదా ఇంటికి బిలువు మా అక్క కూడా వర్క్ చేస్తుండే కంపెనీ లో ఇంటికి బిలువు నిన్ను తీసుకొని ఫామ్ కి పోతాడు అని అన్నది అంటే ఇక డ్రైవర్ గా పెట్టుకున్నా అని అంత చీప్ గా చూడలేను ఇక రా తీసుకపో అని ఒక చేతులు నడుపుకుంటా పోతలే అంటే ఆయనకు ముప్పై వేలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నకు ముప్పై వేలు అరవై వేలు వాళ్ళకి రెంట్ ఫ్రీ అన్ని ఇంత ఇస్తున్నావు కదా కొంచెం యూజ్ చేసుకోవచ్చు కదా వాడుకోవచ్చు కదా అన్నట్టు అన్నది అంటే ఏమనకు నువ్వు రాజేష్ ని నువ్వు ఒకవేళ రాజేష్ పైన ఉండొచ్చు కానీ నా ఎంప్లాయీస్ ఏమన్నా అంటే నిన్నే తీసేస్తా రాజేష్ ని తీపిక అని ఉంటుండే ఇంకొక ఆమె హెచ్ఆర్ ఇద్దరిని ఏం అనరాదు నువ్వు ఏమన్నా అనాల్సి వస్తే నాకు చెప్తే నేనంట మీరు అంత సేమ్ లెవెలే నువ్వేదో పైన ఉన్నా అని నువ్వు అట్లా చేయరాదు దీపిక అందరూ ఒకటే అది ఎందుకు వచ్చింది అంటే మా రిలేటివ్స్ లో దాంట్లో డ్రైవర్ ని కింద కూర్చో ఆ అని క్యాప్లేట్ లో పెట్టియు సర్ది కూరలు వేయడము ఇవన్నీ చూసి చూసి నాకు అట్లా ట్రీట్ చేయరాదు వాళ్ళని ప్రేమగా ట్రీట్ చేస్తే మనతోనే ఉంటారు అందుకే రాజేష్ కూడా చెప్తాడు స్టార్ బక్స్ పోతే కూడా మా సార్ ఆయనతోనే బిల్స్కపోతాడు స్టార్ బక్స్ అంటే మస్తు అవుతుంది ఆ బిల్ అట్లా రెస్టారెంట్ లో అన్ని తిప్పిన ఇంట్లో తిన్నాడు అంత అయింది వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఒకటి రెండు సార్లు తిన్నా ఇంత డౌన్ టు ఆడుతున్నారు ఏం సార్ అని మస్తు పొగిడిండు సో అదంతా జరిగింది అంత ప్రేమగా చూసుకుంటుండి ఒక రోజు వాళ్ళ ఇంట్లో తిన్నప్పుడు నెయ్యి తీసుకొని వచ్చేసిండు అది మన నెయ్యే అది లోపల ఎందుకు ఉంది అనేది నాకు అనిపించింది అప్పుడే అడగలేకపోయినా మా మాట వన్ కిలో ఫోర్ థౌసండ్ ఉంటది నెయ్యి తీసుకొని వేస్తాను మీకు షాకింగ్ అనిపించింది అంటే నేను ఏది వస్తా సార్ లోపల నుంచి తీసుకోవచ్చు అంటే రూమ్ నుంచి వేసిండు సరే ఊరుకున్నా తర్వాత అడుగుదాం లే ఎప్పుడన్నా అని తర్వాత ఇంకో రోజు ఏమైందంటే లాస్ట్ ఇయర్ యాంకర్ తనకు ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన హనీ మీద ఇంటర్వ్యూ తర్వాత ఇంటర్వ్యూ అయితేనే తీసుకుంటే ఐటమ్ ఇచ్చిన ఆమె మళ్ళీ సిక్స్ హనీ కావాలని వచ్చింది సిక్స్ బాటల్స్ వీడు టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చిండు డిస్కౌంట్ నేను పోయి అడిగినా మీరు ఇచ్చిండ్రు కదా సార్ టెన్ అనుకోని ఇచ్చేసిన అన్నాడు సరే ఒక ఒక మిస్టేక్ అయిందేమో నా నన్ను చూసి ఇన్స్పైర్ అయి ఇచ్చిండేమో పోని అనుకున్నా తర్వాత నాకు డౌట్ వచ్చి వేరే స్టోర్ లో ఎంప్లాయీస్ ని అనుకున్నా మీరు డిస్కౌంట్ ఇస్తారా అంటే రాజేష్ అన్న నాకు అడిగి ఇస్తాము ఎక్కువ బిల్లు చేసిన వాళ్ళకి ఇస్తాం పది వేలు
అందుకే నాకు ఆఫ్టర్నూన్ షిఫ్ట్ అయ్యండి మార్నింగ్ షిఫ్ట్ భయం అవుతుంది నాకు మార్నింగ్ షిఫ్ట్ వేస్తే లంచ్ చేయాల్సి వస్తుంది ఆకలి ఎంత తిను తిను అంటారు ఆ రికార్డింగ్స్ అన్ని ఉన్నాయి నా దగ్గర అండ్ వాళ్ళ ఫోన్ రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి కంపెనీల ఫోన్ నంబర్లు ఏం చేసిందంటే ఒక దగ్గర నాకు అన్నిట్లో ఫోన్ నంబర్లు పెట్టాలి సార్ అని ఆయన ఐడి ప్రూఫ్ తోనే సిమ్ములు తీసుకున్నాడు నాకు అంత టైం ఉండదు కదా అని తీసుకొని అనుకున్నా వెబ్సైట్ లో ఆయన నంబరే రెండు స్టోర్స్ లో ఆయన నంబరే ఆ కాంటాక్ట్స్ అన్ని మెల్లమెల్లగా జమ చేసుకున్నాడు జమ చేసుకున్నాడు జమ చేసుకున్నాడు నేను తర్వాత ఏమైందంటే ఒక రోజు ఫంక్షన్ చేసినాం బ్రాండ్ అంబాసిడర్ ఏమన్నది అంటే అంతా కొంచెం పిచ్చి పిచ్చి నడుస్తుంది బిజినెస్ అది కోడికి వస్తే మంచి నడుస్తుంది అంటే కోసినాం కోసిన రోజు పక్కకు పిలుచుకొచ్చి అన్న ఇది నా కంపెనీ కదా రాజేష్ నువ్వు నిన్ను ఏం అంటలేను అంటే నువ్వు తప్పు చేస్తలేవని కాదు నేను ఇగ్నోర్ చేస్తున్నట్టు అది పోనీలు రాజేష్ కి తెలియదు తెలియదని కానీ చెప్తున్నా విను డిస్కౌంట్లు ఇయ్యడం ఇట్లాంటి డిసిజన్ తీసుకోకు ఇది నీ కంపెనీ కాదు నా కంపెనీ కదా అంటే నాకు చెప్పాలి అంటే మీ బెనిఫిట్ కోసం ఏ కాలు మళ్ళీ వస్తారని చేసినా ఇట్లా చేసినా అయినా నేను ఎవరికి ఇచ్చినా అని ఇయ్యలేదు అని అరుస్తున్నాడు అరవకు విను ఫస్ట్ చెప్పేది విను అని నేను తర్వాత ఏం చెప్పినా అంటే నేను నెయ్యి కూడా ఎందుకు ఉంది అంటే మీరే కదా వీడియో కోసం ఆ రోజు తీసుకున్నారు అదే నెయ్యి లోపల పెట్టిన మీరు ఓపెన్ చేసిన నెయ్యే అది అని అంటున్నాడు మీరు ఓపెన్ చేసిన నెయ్యే మీరు వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి ఒక అన్నంలో నెయ్యి కలుపుకుంది ఏదో వీడియో రికార్డ్ చేయడానికి అప్పుడు ఓపెన్ చేసిన నెయ్యే మీరు వచ్చినప్పుడు మీకు మాత్రమే వాడుతున్నాం మేము ఒక్క స్పూన్ కూడా వాడలేదు అన్నాడు వీడు కూడా అది నమ్మి సరే అని సరే సరే అన్న నువ్వు దొంగ విని పైన కంప్లైంట్ చేయాలి నువ్వు దొంగతనం ఎట్లా చేసినావు అనిలే నేను ఓకే నాకైతే డౌట్ వచ్చింది అడిగినా అని అన్న లేదు ఏం తీసుకోలేదా మరి వాళ్ళ ఫుడ్ పెడుతున్నారు కదా అది అంటే ఏం తీసుకోలేదు ఒక్కడు కూడా ముట్టలే అని అన్నాడు నిన్న వీడియోలోనేమో బెండకాయలు తీసుకున్నాం ఫస్ట్ లో వచ్చినాయి అప్పటికి ఇంకా అమ్మ అమ్ముతలేమని నేనే తీసుకొని వండుకొని తిన్నాము అంటున్నాడు పుచ్చకాయ ఏదో చెప్తున్నాడు అది సగము కట్ చేస్తే తినలేదు ఎందుకు తిన్నారు అన్నారు అని ఏదో చెప్తున్నాడు అది యాక్చువల్ ఏమైందంటే ఇట్లా నెయ్యి నేనే ఓపెన్ చేసిన కదా అని వేసిండ్రు అట్లనే ఇది పుచ్చకాయ కూడా వాళ్ళు కొంచెం తిన్న నేను తిన్న తర్వాత వాళ్ళు ఏది మీరు తీసుకపోతారా అని అడుగుతలేరు అది పద్ధతి కదా అక్కడ మిగిలిపోయినాయి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి కానీ సార్ మీరు ఏమైనా ఇంటికి తీసుకెళ్తారా మేము వాడుకోవచ్చా సరే రాజేష్ వాడుకో ఇది కదా ఒక బాస్ కి ఎంప్లాయీస్ కి మధ్య తెచ్చిస్తారు ఒక్కొక్క యాప్లే మనకు ఎనభై రూపాయలు అరవై రూపాయలు పడుతుంది మిగిలిపోయిన యాప్లు నాకు అడగకుండా తింటున్నారేమో డౌట్ వచ్చింది నాకు ప్రూఫ్ లేదు నా దగ్గర కానీ నాకు ఇది తిన్నారు అంటే అది ఎందుకు తిన్నారు నెయ్యి ఉంది లోపల అంటే ఇంకేముందో రైస్ ఉందేమో ఇట్లా అనుమానం వచ్చి నేను అంత స్టాక్ ఎంత వస్తుంది బయటకి ఎంత పోతుంది ఇప్పటి నుంచి డీటెయిల్స్ ఉండాలి అని చెప్పిన నన్ను దొంగ అన్నాడు నన్ను దొంగ అన్నాడు నేను దొంగ అనలే మన మా అమ్మగారు హర్ట్ అయినరు మా మమ్మల్ని అన్న వేసిండ్రు అయినా మీరు ఇదే బిజినెస్ ఉంది అనుకో ఆ రోజే ఇది ఇదే బిజినెస్ అనుకుంటున్నాను నాకు వేరే బిజినెస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ కి వేరే బిజినెస్ పెట్టించిన నేను అది చూసుకుంటా నేను ఏమనుకుంటున్నారో మానే మాట ఈ రోజే మానేస్తా మీరు ఇచ్చే డబ్బులు ఖర్చులకు కూడా సరిపోవు నేను ఏమన్నా అంటే క్యాష్ అంతా ఆయన దగ్గరనే ఉంటుండే రెండు స్టోర్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చెయ్యు అనే రోజు మీ డబ్బులతోనే పెట్రోల్ వేపిస్తున్నా నేను మీకు చెప్పలే అన్నాడు సరే నా పని మీద తిరుగుతుంటావు కదా ఏపిస్తే ఏపిస్తే అనుకున్నా కానీ అది ఎప్పుడు చెప్పిండు క్యాష్ బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చెయ్యు అన్నప్పుడు చెప్పిండు ఆ క్యాష్ తో నేను ఏపించుకుంటున్నా సార్ అని ముందే చెప్పాలి కదా సో అది ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు నాకు సరే పోని ఇవన్నీ చిన్న చిన్న ఇట్లా అయింది అట్లా అయింది కానీ ఏం లేదు ఇప్పటి నుంచి దీపిక అని ఒక అమ్మాయిని సారీ చెప్పలేదు అని నేను ఫైర్ చేసిన తను ఏం చేసిందంటే హనీ ప్లేస్ లో గీ పంపించిండ్రు రాజేష్ వచ్చి ఒక రోజు నాకు ఏం చెప్పిండు అంటే తను ఫోన్ కాల్స్ ఎత్తదు సార్ ఒకసారి మీరు పోయి చెక్ చేయండి హెచ్ఆర్ ఫోన్ లే లిఫ్ట్ చేయదు తను హెచ్ఆర్ ఫోన్ లో లిఫ్ట్ చేస్తా అనమాట అన్ని కస్టమర్ కి చెక్ చేయండి లిఫ్ట్ చేయదు అసలు మీరు చూడండి అంటే నేను పోయి అడిగిన ఎందుకు లిఫ్ట్ చేస్తాలే అంటే నాకు వేరే పనులు ఉన్నాయి అంటే నేను ఫస్ట్ డే ఏమని చెప్పి పెట్టుకున్నా కాల్స్ కోసం పెట్టుకుంటే నేను ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇది ఉండాలి కానీ అది ఎట్లా చేస్తాను కాల్స్ అక్కడ చుట్టుండే వర్కర్స్ వాళ్ళు విన్నారు తను సాయంత్రం ఫోన్ చేసి మీరు అందరి ముందు తిట్టడం నాకు నచ్చలే మీరు అందరి ముందు ఎట్లా తిరుతారు నన్ను అయినా హనీ ప్లేస్ లో గీ గీ ప్లేస్ లో హనీ చిన్న చిన్న మిస్టేక్స్ అయితుంటే కదా అన్ని మేనేజ్ చేయడం నాతో అయితలేదు వంద వంద కరెక్టే పంపిస్తాం కదా ఒకటి రెండు అయితే మీరు ఎందుకు తిరుతున్నారు నాకు ఫ్రెండ్ లా మాట్లాడుతుంది సారీ లేదు అపాలజీ లేదు ఏం లేదు అంటే నీకు మేనేజ్ అయితే లేదు అంటే చెప్పు మరి క్విట్ చేస్తావా అంటే అట్లా కాదు అది ఇది అంటే ఐ వాంట్ యూ టు
she is still in india mm. and regretting quitting her job mm. is there any chance can you take her back if possible thanks ante nen deesesna ante nene deesesna nemo kani aa pillake husband pilla pillono pillano chusukovali ane dantla sare naan ortone tisi api start chesindra mari valake quit cheyalani aalochan undi baitike emo nen deesesh start ayipoyindi idi malli rajesh cheppadam valla nen deesesindi ga malli rajesh ame phone lechutha ledhu chudandi sir ame sariga pan cheyadam ledhu meer ok sir positive impression unna naan rajesh e cheppi tisi api ichi ippudu interview ki vachi employees ni deesestadu villain ni deesestadu ante adi chala shocking ga undi bharat ano katha nunde aayane em chesindi ante na degar ki vachi ఫస్ట్ దీపిక అనే తీసుకొచ్చింది నేను అగ్రికల్చర్ చేస్తా మీ ఫామ్ లో పండిస్తా అంటే త్రీ ఎకర్స్ అది పండించేంత ఉండదు ఒక పర్సన్ ఉంటాడు వాళ్ళని వీళ్ళని పెట్టి వర్కర్స్ చేపియడమే ఉంటది వద్దులే నీకు సెట్ కాదు నువ్వు యుఎస్ యూకేనో పోతా అని అంటుండే అనమాట వద్దని చెప్పి అయితే కూడా ఒక రోజు బలవంతంగా వచ్చి ఉన్నాడు సార్ వచ్చింది సార్ పాపం సార్ ఛాన్స్ ఇద్దాం సార్ అది సార్ ఇచ్చా అని దీపిక అంటే సరిగా పెట్టుకోండి అని అన్న ఆయన ఉన్నాడు ఉండి ఉండి కొన్ని రోజులు పనిచేసిండు తర్వాత ఒక దగ్గర నా దగ్గరకు వచ్చి నేను వీడియో చేస్తా సార్ మీలాగానే మీ ఫామ్ లోనే అని అన్నాడు నేను ఇంత వంశీ ఫామ్స్ అని పెట్టుకొని ఇండిపెండెంట్ గా ఒకటి చేద్దామంటే నాతో పాటు ఇంకొకరు వీడియో చేసి ఇంకొక స్టూడెంట్ వస్తారు ఇంకొకరు వస్తారు ఇది ఒక గ్రూప్ ఫార్మింగ్ అవుతుంది అని ఇది వంశీ ఫామ్స్ ఎందుకు అవుతుంది అని నాకు నేనేమన్నా అంటే నువ్వు ఎక్కడన్నా ఫామ్ తీసుకొని అక్కడ చెయ్యు భరత్ ఇక్కడ వద్దులే అని అన్న తర్వాత నెక్స్ట్ డే వాళ్ళు ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ ని తీసుకొచ్చిందంట నాకు తర్వాత తెలిసింది ఆయననే డౌట్ఫుల్ ఉన్న నాకు ఆయననే తీసేయాలని ఉంది ఇక ఫ్రెండ్స్ ముగ్గురు కలిసి ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటారు ఏదో తెలుసుకుందామని వస్తున్నారు వాళ్ళు ముగ్గురు వద్దని చెప్పు రాజేష్ అని చెప్పిన చెప్పిండు వాళ్ళు వెళ్ళిపోయిండ్రు వెళ్ళిపోయినాక భరత్ శాలరీ వేయండి అని అడిగిండు రాజేష్ కి మెసేజ్ లో రిప్లై అయ్యలే చాలాసేపు చూసి ఏం చూసి రిప్లై ఇస్తాలే ఏమనుకుంటున్నావు అని అక్కడ మెసేజ్ చేసిండు భరత్ రాజేష్ దానికి నువ్వేమనుకుంటున్నావు నా గురించి తెలుసా సక్కా మాట్లాడని రాజేష్ ఏ నీ దగ్గరకు వస్తా పది మందిని తీసుకొని కొట్టుకుందాం అనే స్టేజ్ కి వచ్చింది అది ఎవరు రాజేష్ భరత్ ఎవరైతే కలిసి ఇంటర్వ్యూలు ఇస్తుండ్రో ఆ మెసేజెస్ అన్ని నాకు చూపించిండ్రు నేను పోయి నువ్వు అట్ల ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు శాలరీ అడిగితే శాలరీ ఇచ్చేయాలి గాని నువ్వు ఇట్ల ఎందుకు చేస్తున్నావు రాజేష్ పొలైట్ గా ఉండాలి మనము శాలరీ ఇచ్చి పంపియాలి ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తున్నావు నేను చెప్పిన లేదు సార్ వాడు పిల్ల బచ్చా గాళ్ళు వీళ్ళంతా అని రాజేష్ ఎక్కడ పెట్టాలి అక్కడ పెట్టాలని రాజేష్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు కలిసిపోయినరు ఇప్పుడు కలిసి వీడియో ముందు జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని కూడా పెట్టుకున్నారు బయటకు పోయి అయితే రాజేష్ వచ్చి చూపించడం సార్ భరత్ పోయి ఫ్రెండ్స్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ పెట్టుకున్నారు చూడండి సార్ ఏం చేస్తున్నారు మన ఎంప్లాయీస్ అని చూపిస్తున్నారు మంచిగా అనిపిస్తుంది రోజు ఒక వీడియో చేస్తున్నాడు సరే చేసుకోని అనుకున్నా నేను లేదు కదా రాజేష్ బయటకు పోయి దివి ఆర్గానిక్స్ అని ఇంకొక కంపెనీ అదే కాంటాక్ట్స్ అవన్నీ తీసుకున్నాడు అని చెప్పినా కదా అదే ఎట్లా తెలిసింది అంటే నాకు ప్రవీణ్ అని మన ఆటో డ్రైవర్ అందరు మీ కాంటాక్ట్స్ అందరికి మెసేజ్లు చేస్తున్నారు సార్ మీకన్నా తక్కువ రేట్ కి ఇస్తా హోమ్ డెలివరీ చేస్తా అని సో ఏవైతే కంపెనీలు కంపెనీలు అంటున్నాడో ఒక రోజు ఎగ్జైట్ అయింది సార్ ఇంత మంచి కాంటాక్ట్స్ ఎట్లుంటాయి సార్ మీ దగ్గర ఇట్లా మన అదృష్టం సార్ ఈ తెరా గ్రీన్స్ అనే కాంటాక్ట్ మనకు దొరకడం అని ఎగ్జైట్ అవుతున్నాడు నాకు ఆయననే ఎగ్జైట్ అవుతున్నాను అన్ని అర్థం అవుతుంది సో తర్వాత వాళ్ళ కంపెనీలు ఏవైతే అంటున్నాడో అక్కడ నుంచే తెప్పించిండు డెలివరీలు చేయడం స్టార్ట్ చేసిండు జాబ్ వదిలేసిన తర్వాత సో జాబ్ వదిలేసే ముందు కూడా ఒక మెసేజ్ చేసిండు నాకు అవును మీ ఇదే ఇదొకటి కాకుండా రేట్లు కూడా మీరు త్రిబుల్ అంట కదా ఇంటూ టెన్ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ టూ సార్ ఇంటూ టూ నో ఇంటూ త్రీ నో ఇంటూ ఫైవ్ ఇంటూ హండ్రెడ్ అవన్నీ కాన్ఫిడెన్షియల్ కదా నీలో ఫోర్ చాయ్ ఎంత పెడుతున్నారు అనేది పాలు ఎంత వస్తున్నాయి టీ పొడి ఎంత వస్తుంది వాళ్ళు ఎంత పెడుతున్నారు అనేది వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ వచ్చి చెప్తారా ఒక చీరల దుకాణం లారెస్ బ్రదర్స్ లో మాకు సూరత్ నుంచి ఎయిటీ రూపీస్ కి వస్తుంది మేము ఎయిట్ హండ్రెడ్ పెడతాం అని చెప్తారా ఇంటూ టూ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రతి మనిషికి ఇప్పుడు మనమే ఇంటెలిజెంట్ అని ఎవరిది వాళ్ళు అనుకుంటే పోని ఇప్పుడు రాజేష్ వచ్చి ప్రజలు గొర్రెలు వీళ్ళ దగ్గర కొనేటోళ్ళు గొర్రెలు గొర్రెలు ఇప్పుడు మమ్మల్ని నమ్మి మాకు కొనే కస్టమర్స్ అంటే మాకు కస్టమర్ ఇస్ గాడ్ అంటాం కదా ఇది ఈ రోజు నిన్న స్టార్ట్ చేసింది కాదు కదా బిజినెస్ మైండ్ ఫస్ట్ ఫస్ట్ నుంచి కస్టమర్ ఎంత మంచి చూసుకుంటే అంత ప్రాఫిట్స్ ఉంటాయి కస్టమర్ గొర్రెలు కస్టమర్ ఎంక్వైరీ చేయడా ఇప్పుడు నేను ఒక ప్రోడక్ట్ తెచ్చి ఇంటూ టూ ఇంటూ త్రీ చేస్తానే అరే ఇంటూ త్రీ ఉంది మంచిగా ఇంటూ ఫోర్ ఉంటే ఇంకా మంచి ఉంటాయి అనుకుంటారా మనకు కాంపిటీషన్ ఉంటుంది మన ప్రైజెస్ మిగతా వాళ్ళ ప్రైజెస్ ని కంపేర్ చేస్తారు అన్ని చూసి వీళ్ళతో క్వాలిటీ బాగుంది ఇది ప్రైస్ ఒకవేళ
ఇట్లా కాఫీ అడిడాస్ టీషర్ట్ నైకి అక్కడ కొంటే ఇండియన్ టీషర్ట్ వేరే రేట్ ఉంటుంది కోటీల కొంటే వేరే రేట్ ఉంటుంది కదా మరి వాళ్ళకి పోయి నువ్వు ఇట్లా షాప్ ఇలా పెట్టుకున్నావు గచ్చి బౌలు ఇలా తీసేసేయి కోటీల తక్కువ దొరుకుతుంది అంటారా అంటే ఎవరు ఎక్కడ ఎట్లా పెట్టిండ్రు క్వాలిటీ ఎట్లా ఉంది అనే దానిపైన రేట్ ఫిక్స్ చేసుకుంటారు కానీ ఏదో మనుషులను దోచుకోవాలని కాదు సో ఆయన ఇట్లా స్టార్ట్ చేసుకున్నాడు దివ్య ఆర్గానిక్స్ అని కాంటాక్ట్స్ అని తీసుకొని మన ఎంప్లాయీస్ వచ్చి మనకు చెప్తుండ్రి సార్ వారు హోమ్ డెలివరీలు ఇస్తున్నారు మన వాళ్ళకు మా ల్యాండ్ ఓనర్ కూడా చెప్తుండే మా ఫ్రెండ్స్ అందరికి మెసేజ్ చేస్తుండు ఫ్రీ శాంపుల్ ఇస్తా హోమ్ డెలివరీ ఇస్తా అని కాంటాక్ట్స్ అన్ని ఉన్నాయి రాజేష్ దగ్గర ఇదంతా చెప్పి మీ అబ్బాయి మా మమ్మీతో కూడా మీ అబ్బాయి వన్ ఇయర్ లో తీసిన డబ్బులు మేము రెండు నెలలలో తీస్తాము అంత ఈజీ ఇది ఫార్మింగ్ ఇది ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముకోవడం అని ఛాలెంజ్ చేసి పెట్టేసి హైలైట్ ఏంటంటే మొన్న ఎవరు ట్రోల్ వీడియోస్ ఎవరు ఫారిన్ ఉంటాడంట ట్రోల్ వీడియోస్ ఏమో చేస్తున్నాడు స్పూ ఫోట్రోల్ ఏమో చేస్తున్నాడు వీళ్ళు కూడా లైవ్ పెట్టుకున్నారు ఒకసారి రాజేష్ ఇంకొకరు ఆయన లైవ్ అంత అయిపోయింది మొత్తం క్రిటిసైజ్ చేస్తున్నారు వంశీ ఫార్మ్స్ ని ఆ నెగిటివ్ కామెంట్స్ లో ఒక పాజిటివ్ కామెంట్ ఏముందంటే ఎంతన్నానండి భయ్య వంశీ ఫార్మ్స్ షాంపూ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్ షాంపూ క్వాలిటీ మాత్రం నేను యూజ్ చేసిన చాలా అద్భుతంగా ఉంది అని ఒక కమెంట్ ఉంది దాని కింద రిప్లై రాజేష్ ఏంది అదే షాంపూ నీకు థర్టీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ కి నేను ఇస్తాను నా కాంటాక్ట్ నంబర్ నాకు కాల్ చేయంట మా ఫ్రెండ్స్ స్క్రీన్ షాట్ తీసి పంపించారు ఇప్పుడు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ నాకు బిజినెస్ ఐడియా లేదు నేను బిజినెస్ చేయాలంటున్నాను కానీ అన్ని చేసి చెప్పాడు లైక్ ఇలా అంటే లైక్ నువ్వేమైనా ఇది ప్లాన్ చేసుకుందాం అని లేకపోతే అలాంటివి ఏమైనా వచ్చి తీస్తారంటే ఏమో మరి ఆయన అన్నారు మీకు చాలా తక్కువ రేట్ లకు అందిస్తా ఇంట్లో మీకు హోమ్ డెలివరీ చేస్తా నేను అంటే నేను ఒక వీడియో చేసిన ఆ కొత్త ఫార్మ్స్ కి నాకు సంబంధం లేదు నా ఎంప్లాయీస్ ఉన్నారు దాంట్లో కానీ మీరు కావాలంటే కొనుక్కోవచ్చు కానీ నన్ను అడగ రాదు మళ్ళీ మీ విషయాలు చెప్పిన వాళ్ళకు నడవలే కొన్ని రోజులు నడవకపోయేసరికి మనది ఎట్లా మూపిస్తామా అని పడ్డారు నితిన్ అని ఒక కొత్త ఎంప్లాయీ వచ్చిండు ఆయన ఆయన నువ్వు ఫామ్ లో నుంచి వెళ్ళిపోకుంటే నేను కొడతాము అనే స్టేజ్ వచ్చింది అప్పుడు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వాళ్ళ నాన్న పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ లో ఉన్నాను నేను ఫుల్లీ రిటైర్ అవుతున్నా ఇంత ఎందుకు ఓవర్ చేస్తుండ్రు రాజేష్ వాళ్ళు కొడతామంటున్నారంట కొడతామంటే మన ఎంప్లాయీ నన్ను కొట్టినట్టే కదా వాళ్ళు ఛాయ్ తానికి పోయినా కూడా భయపడతాడు కదా హోటల్లా కొడతారేమో ఓవర్ వచ్చిండు ఓవర్ వచ్చిండు అని చాలా తప్పిది ఇట్లా భయపెట్టడము అంటే మా నాన్నతో చెప్పిస్తలే అని వాళ్ళ నాన్నతో రాజేష్ కి ఫోన్ చేయించింది ఏదో స్టార్ట్ చేసుకున్నావంట బిజినెస్ చేసుకో మంచిగా ఇవన్నీ ఎందుకు నీకు పంచాయతీలో అని వార్నింగ్ ఇచ్చింది సైలెంట్ అయిపోయింది ఇక ఆయన ఆయనతో పాటు ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు వేరే ఎంప్లాయీస్ ఆయన ఎవరైతే జమ చేసుకున్నాడు అంటే బిర్యానీలు తినిపించుకుంటా మంచిగా చేసుకొని కొంతమంది ఉన్నారు లేండి వాళ్ళు ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉన్నారు వాళ్ళు రూమ్ లలో ఖాళీగా ఉన్నారు అని మన ఎంప్లాయీసే చెప్తారు ఆయన ఫెయిల్ అయిపోయింది కదా సో అట్లా వార్నింగ్ దగ్గర వాళ్ళు కొంచెం డైల్యూట్ అయిండ్రు కానీ ఎప్పుడైతే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ మానేసిందో మళ్ళీ బయటకు వచ్చిండు ఎవరు ఏం చేయలేరు నన్ను అంటే ఈ ప్రపంచంలో ఒకటే పోలీస్ ఆఫీసర్ ఉన్నట్టు వాళ్ళ నాన్న కొంచెం వార్నింగ్ ఇచ్చేసరికి కొంచెం మందలు ఇచ్చేసరికి ఆగింది ఇప్పుడు తను వెళ్ళిపోయేసరికి నన్ను ఎవరు ఏం చేయలేరు అనుకుంటే మీరు అడిగిన ఇంత లేట్ ఎందుకు బయటకు వచ్చిండ్రు సో దాచుకున్నాడు ఒక బొక్కల ఇప్పుడు వాళ్ళ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పోతానే ఎవరు లేరు అని ఇట్లా ఇట్లా చూసి వచ్చేసిండు ఇప్పుడు తను వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ జరుగుతున్నవన్నీ అంటే మన ఎంప్లాయీస్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ అందరు ఒకటే రూమ్ లా ఇదంతా ఒక ఎక్కువ మంది ఒకటే దగ్గర ఉండేట వాళ్ళు ఉన్నారు వీళ్ళు ఇక వాళ్ళకి కంపల్సరీ మీరు మాట్లాడ రాదు డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి క్వారంటైన్లు ఉండాలని చెప్పలేము కదా సో వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్కస్ చేసుకుంటుంటారు షాప్ కి వచ్చి కూడా కలిసి మన వాళ్ళని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఫస్ట్ అందరి దగ్గర అప్పులు చేసిండు అని ల్యాండ్ ఓనర్ చెప్పిండు నా దగ్గర అప్పు చేసిండు ఇస్తలేడు అని నాతో అంటుండే రోజు వచ్చి నేను పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వండి ఇస్తాడు అని నేను ఇంకొక రంజిత్ అని ల్యాండ్ చూపించిన ఆయన దగ్గర అప్పు చేసిండు అంట ఎక్స్ ఓన్ కి ఇప్పటికీ డబ్బులు ఇవ్వాలి ఎక్స్ ఆయనకు ఎక్స్ నాట్ కోడి గుడ్లు అట్లా చాలా మందికి పేమెంట్ చేసేటి ఉన్నాయి అక్కడ అందరి దగ్గర అప్పులు చేసి కొంచెం వంశీ ఫార్మ్స్ నాది అనుకున్నాడు పాపం అంటే సైకలాజికల్ గా వంశీ ప్రేమ చూసుకునేసరికి ఏమో నాది అనేది జోన్ కి వచ్చింది ఒక రోజు ఏమైంది అసలు ఇంటర్ఫియర్ కాదు బిజినెస్ లో వీంది వీడే మేము మేము యాక్చువల్ వేరే వేరే చేసుకునేది ఎవరి దాంట్లో మనం ఇంటర్ఫియర్ కాదు ఇండిపెండెంట్ గా మనం ఐడెంటిటీ ఉంటే మంచ
అక్కడ జై అని జై కృష్ణ అని ఒక ఎంప్లాయ్ ఉండే కౌంటర్లో బిల్ అయి జై అని చెప్పిన అన్న వంశన్న చంపేస్తాడన్న మీకు బిల్ అయిందన్న మీకంటే ఇవన్నీ ఓవర్ యాక్షన్ చేయకూడదు అంటే పాపం బిల్ వేసిండు వేసి ఇచ్చిండు ఎంత అని చెప్తే ఫోన్ పే చేసేసిన అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చిన అన్న నీకు అన్నాడు నేను నాకు స్ట్రైక్ ఒకసారి జుమ్మన్నది ఏంది ఇతను ఏంది డిస్కౌంట్ ఇచ్చేది అట్లా ఎట్లా అని థ్యాంక్ యూ జై ఓకే అయితే ఎంత నీయొచ్చా మన సిస్టమ్ లో డిస్కౌంట్ ఎవరు ఎవరికైనా ఎంత నీయొచ్చా అంటే ఇవ్వచ్చు సార్ ఇక్కడ ఈ కాలం లో ట్వంటీ పర్సెంట్ అని ఇస్తే వచ్చేస్తుంది ఇచ్చేసిన అంటే ఓకే అంటే వంశీకి తెలుసా అని అడిగిన ఇట్లా వంశీకి తెలుసా ఎవరికైనా ఇస్తారా నాకు ఇచ్చినావు కరెక్టే నేను అభిమానంతో నాకు ఇచ్చినావు వేరే వాళ్ళకు కూడా ఇస్తావా అంటే అందరికి ఏం లేదు సార్ పెద్ద పెద్ద బిల్ అయిన వాళ్ళకు టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అట్లా ఇస్తాం ఐదు వేలు పదివేలు బిల్ అయిన వాళ్ళకు పెద్ద కస్టమర్స్ కి మాత్రం ఇస్తాం అంటే ఎవరు చెప్పింది అంటే వంశీకి తెలుసా ఎవరు అంటే రాజేశన్న చెప్పేసి రాజేశన్న ఇట్లా పెద్ద కస్టమర్స్ అందరికి టెన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాయి ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే నేను నాకు ఆగలేదు అన్నే కానీ ఇంత ఇదెంత ఫుల్ స్ట్రాటజీ ఉంది పెద్ద కస్టమర్స్ తోనే మనకు లాభాలు వస్తాయి ఐదు వందలు వెయ్యి రూపాయలు కొనే వాళ్ళకి అంటే పదివేలు కొని పదివేలు కొనేటువంటి ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాం అంటే పదిహేను వందలు మన లాభమే పోయింది ఇప్పుడు మనకు ఎనిమిది వేల ఐదు వందలు వచ్చినట్టు కాదడా మన లాభం ఆ పదిహేను వందలే అదే పోయింది వంశీ ఇంత ఫుల్ ఇది చేస్తున్నాడు బిజినెస్ ని ఇంటర్ఫేర్ కావద్దు అనుకోని కూడా నాకు వంశీతో ఏం చెప్పబుద్ది కదా అయితే కూడా తలలో అదే తిరిగి నెక్స్ట్ డే అని వేసిన వంశీ ఇట్లా డిస్కౌంట్ ఇచ్చిండ్రు పెద్ద కస్టమర్స్ కి అంత డిస్కౌంట్ ఇస్తున్నావు అంటే నువ్వు ఎందుకు అట్లా చెప్పినావు మనకు లాస్ అవుతుంది కదా అట్లా చేస్తే చిన్న కస్టమర్స్ కి ఇవి కావాలంటే ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు పోతాయి పెద్దది ఏంది అంటే అనే నాకు తెలియదు నేను ఎవ్వరు కూడా చెప్పలే డిస్కౌంట్ ఇచ్చినట్టు అది ఇదే అంశాన్ని మన ఎంప్లాయీస్ తో మాట్లాడినాకౌంట్స్ వింటాము అని ఫోన్ లో కాల్ రికార్డింగ్స్ వింటే మ్యాంగోస్ పక్కన పెట్టిన కదా ఇయ్యమంటావా ఈ కస్టమర్ వచ్చిండు అని రాజేష్ అడుగుతారు మేనేజర్ అనే ట్యాగ్ కూడా వాళ్ళే ఇచ్చుకున్నారు సో వాళ్ళు వాళ్ళే ఇచ్చుకొని అక్కడ డిస్కౌంట్ ఇచ్చినాయి అన్ని వాళ్ళు చెప్తున్నారు అనమాట అన్న అంటాడు ఇచ్చేస్తాము కాల్ రికార్డింగ్స్ లో కూడా మ్యాంగోస్ కి ఎంత ఇయ్యమంటావు అన్న డిస్కౌంట్ అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇచ్చేరా ఇట్లాంటి రికార్డింగ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ హర్టింగ్ ఉండే నాకు నా కంపెనీ ఇలా నచ్చినట్టు నేను ఉంటా ఇప్పటి వరకు నేను డిస్కౌంట్ ఇచ్చింది తప్పే ఇయ్యను నేను మీతో నాతో కొంచెం సర్కాజం చేస్తుండే చెయ్యక రాజేష్ నువ్వు చేస్తే నలుగురు ఇంకా చేస్తారు మన ఎంప్లాయీస్ మీరు నా ఫోన్ ఎత్తరు నాకు నచ్చట్లేదు మీరు నా ఫోన్ ఎత్తకపోవడం అని జోకులు వేస్తుండే నా పైన నేను ఇప్పుడు బిజీ ఉండి ఫోన్ ఎత్తకుండా ఇవన్నీ చెయ్యకు అందరు నేను బాస్ లాగా ఉంటా కదా వాళ్ళు కూడా నా పైన జోకులు వేస్తారు కొంచెం డీసెంట్ గా రెస్పెక్ట్ఫుల్ గానే ఉంటా అంటే సరే ఫ్రెండ్లీగా ఉందామని ఉన్నా ఉండలే నా లిమిట్స్ నాకు అర్థమైనాయి నేను ఒక ఎంప్లాయీని కదా అంటే ఎంప్లాయీ కరెక్ట్ నువ్వు స్టోర్ లోనే ఉండు మరి కొన్ని రోజులు స్టోర్ లాపూర్ స్టోర్ కి టైమింగ్ ఫిక్స్ చేసి ఒక డ్రెస్ కోడ్ ఉంటది ఆ డ్రెస్ కోడ్ నువ్వు కూడా వేసుకో నువ్వు అందరు ఎంప్లాయీ లాని ఇక్కడ కూర్చొని చెయ్యి అంటే గచ్చిపోవాలి లేకుండే క్యాష్ అంతా బ్యాంక్ లో డిపాజిట్ చేస్తుండ్రు ఎందుకు పోవాలి వాళ్ళే తాళం వేసుకొని పోతారు స్టోర్ లో నువ్వు మీ అమ్మ నాన్న ఉంటారు కదా నువ్వు ఇక్కడనే చూసుకో ఇదంతా రెస్పాన్సిబిలిటీ నువ్వు తీసుకో స్టోర్ ది అని అన్న ఆయనకి ఇక బుల్లెట్ మీద తిరగడం మొత్తం అలవాటు ఊరంతా ఇక తిరిగేది లేదు కదా సఫకేటింగ్ సఫకేటింగ్ అయ్యి ఒక రోజు నాకు మెసేజ్ చేసిండు సో నేను కిట్ అవుతున్నా మా అమ్మ నాన్న కూడా వెళ్ళిపోమంటే అందరం వెళ్ళిపోతాము అది ఇది మీకు హెల్ప్ ఎప్పుడు ఉంటది నాది నా సపోర్ట్ ఎప్పుడు ఉంటుంది సార్ మీకు అని మెసేజ్ చేసిన సరే రాజేష్ లాస్ట్ డే ఆఫ్ ది మంత్ కి మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు అని చెప్పిన థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ ఎనీ టైమ్ ఐ సపోర్ట్ యూ సార్ అని అన్నాడు పోయే రోజు ఏం చెప్పిన అంటే నేను ప్లంబింగ్ కార్పెంటర్ ఇవి చాలా ఇష్టం సార్ నాకు ఈ వర్క్స్ నేను అదొకటి స్టార్ట్ చేసిన ప్రౌచర్ చూపించి ఇవి చేసుకుంటారు రేపటి నుంచి అని చెప్పి పోయి ఆ దివ్య ఆర్గానిక్స్ అని ఓపెన్ చేసి పడేసిండ్రు మానేసిన వాళ్ళు అందరు కలిసి నాకు ఇక మన మిస్టేక్ కదా మన చేత కంత మనం కాంటాక్ట్స్ వాళ్ళు తీసుకున్నారు అని మనం వాళ్ళ ఫోన్ అన్ని తీసేసిన నేను ఇక నంబర్లు ఆయనే ఉండే కదా మూడు నంబర్లు తీసేసిన మొత్తం వాళ్ళ కొత్త కాంటాక్ట్స్ వస్తే లేవు పాత కాంటాక్ట్స్ కొంటలేరు మన పైన నమ్మకం ఉంటది కదా మన దగ్గరకే వస్తున్నారు వాళ్ళ ఫ్రస్ట్రేషన్ లో నమ్మకం తీసేయాలని చేసే ఉద్యమం ఇది నా పైన ఉన్న నమ్మకాన్ని మొత్తం జీరో చేయాలి వీడు అమ్మాయిల పిచ్చోడు
వీడు రాజేశ్ డ్రైవర్ గానే రిక్రూట్ చేసుకున్నాడు కదా రాజేశ్ ఇట్లా వస్తావు అంటే వస్తా సార్ అని వచ్చిందనే వచ్చింది ఇప్పుడు అట్లా చెప్తున్నాడు అట్లా ఒక రెండు మూడు ప్లేసెస్ కి క్రికెట్ ఫ్రెండ్స్ తో చేసుకున్నప్పుడు క్రికెట్ బాయ్స్ చేసినప్పుడు ఖచ్చితంగా పార్టీ చేసుకుంటాం మేము పదకొండు మంది అది మీరు చూస్తే ఆ పార్టీ ఎంత ఎక్సైటింగ్ ఉంటది అంటే అసలు జోకులు వేసుకుంటూ ఒకరి మీద ఆ మూమెంట్ కోసం టోర్నమెంట్ లో గెలుస్తాం అందరు టీమ్ అంతా కూడా అది గెలవాలి లాస్ట్ టైం నాకు చెప్పినట్టు కూడా ఉన్నారు క్రికెట్ చేసుకుంటారా ఇదంటే తాగుబోతులు అంటే కుర్తిలాగా తాగి రోడ్ల మీద బోర్లే కాదు అయితే దాన్ని కూడా ఎగ్జైట్ దాన్ని కూడా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ ని వీళ్ళు ఎప్పుడు పార్టీ చేసుకుంటారు నేను పోవాలి లోపల ఏం జరుగుతా నేను యాంకర్ లు ఎగ్జైట్ కావడం లోపల ఏమైనా చూసినావా అనిపించిందా లేదా వీళ్ళు దొంగ బాబాలాగానా వీళ్ళు దొంగ బాబాలా వీళ్ళు అని వాళ్ళు ఎగ్జైట్ ఆర్గానిక్ పేరుతో జరిగిన మోసం ఇదా వంశీతో అమ్మాయిలు ఎందుకు క్లోజ్ ఉంటారు అసలు ఏం చేస్తాడు వంశీ అంట ఫ్రెండ్లీ ఉండడం కూడా తప్పైపోతుంది అంటే ఇది కూడా అమ్మాయిలు కాబట్టి వాళ్ళు బయటికి రారు చెప్పుకోరు వాళ్ళ బాధలు అదే అడ్వాంటేజ్ గా తీసుకొని ఇది చేస్తే ఏం అంటే ఏ నోటుకు వస్తుందా ఇక ఇక ఎంత ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒక వీడియో రెండు వీడియోలు ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చిండు శివ ఇప్పుడు వంశీ ఇన్స్టాగ్రామ్ చూస్తే టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ పోస్ట్లు ఉంటాయి నాది చూస్తే సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ ఏమో ఉంటాయి యూట్యూబ్ లో పెద్ద పెద్ద కథలు అన్ని ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి స్టార్ట్ మొత్తం కలిపి ఒక ఐదు వేల వీడియోలు ఉంటాయి మాకు మేమే షూట్ చేసుకొని మేమే ఎడిట్ చేసుకొని మేమే అప్లోడ్ చేసి మాకు ఒక టీమ్ లేదు ఏం లేదు అంటే ఐదేండ్లు అంతకు ముందు ఐదేండ్లు మీడియాకి రాక సోషల్ మీడియాకి రాకముందు మేము క్లాసులు చెప్పుకుంటా మేము సంపాదించుకొని మేము మా బతుకులు మేము బతికినాం ఒక్కరి మీద కూడా ఒక జోక్ వేయకుండా తర్వాత ఇది చేసినాం ఐదు వేల వీడియోల నుంచి మేము సంపాదించుకున్న ఆస్తి నమ్మకం జనాలు అంటే ప్రజలు అభిమానము అభిమానము ఎక్కడికైనా పోతే ఇప్పటికి గుర్తు వచ్చేది ఒకసారి బ్యాంక్ పోతున్నాం నడుచుకుంటా ఒక ఇంటర్మీడియట్ పిల్లోడు ఇట్లా వస్తున్నాడు మేము కార్ పార్క్ చేసి ఇట్లా పోతున్నాం రోడ్డు మీద హ్యాబిట్స్ కన్ఫౌండరీ బ్రాంచ్ ఇట్లా పోతుంటే ఇట్లా వస్తూ భయ సెల్ఫీ అని లేదు నమస్తే లేదు ఏం లేదు ఇట్లా వస్తూ అనిపోయిండు ఆ రోజు అనిపించింది నాకు చాలా జన్మకు అంటే అతనికి ఏమనిపించిందో దండం పెట్టబుద్ధి అయింది అంటే అట్లాంటి కంటెంట్ చేసి ఇంత నమ్మకము జన్ అంటే ప్రజలకు ఎట్లాంటి నమ్మకం క్రియేట్ అయిందంటే వీళ్ళిద్దరు ఏది చేసినా మోసం అయితే చేయరు వీళ్ళ దగ్గర ప్రోడక్ట్ కళ్ళు మూసుకొని కొనొచ్చు వీళ్ళు మోసం చేసే క్యాండిడేట్స్ కాదు వీళ్ళు మంచి వాళ్ళు వీళ్ళ ఫ్యామిలీ మంచి అనే నమ్మకాన్ని నువ్వు ఒక్క వీడియోతో తీసేస్తావు ఉమెన్స్ కాలేజ్ కి పిలవాలంటే మా ఇద్దరినే నారాయణమ్మ ఉమెన్స్ కాలేజ్ భోజరెడ్డి మల్లారెడ్డి ఆడపిల్లల పిచ్చోడు అంటున్నారు కదా మరి ఆడగడ పిచ్చి ఎట్లుంటది రెస్పెక్ట్ అంటే ఇట్లా మేము పోయి రిపీట్ 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 ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ ఆఫ్టర్ ఇయర్ వరకు చెప్పిన వాళ్ళు తప్ప ఎవరు ఉండరు ఇప్పుడు కూడా ఒక్క ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ బిహేవియర్ లేదు ఈ రోజుకి మాకు ఇట్లా మేము కాలేజ్ లో చెప్తామంటే వాళ్ళకి అంత ఇష్టం మేము అంటే ఉమెన్స్ కాలేజ్ అరే ఆడపిల్ల ఇప్పుడు నేను అదే అంటున్నా చేసేటోడు కెమెరా వెనకాల చేస్తారు ముందు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ పెట్టుకుని వీడియో చేస్తాడు నువ్వేదో కనుక్కున్నట్టు నువ్వేదో పెద్ద రీసెర్చ్ చేసినట్టు బయటకు వచ్చి అమ్మాయిలతో చేస్తాడు వంశీ చెప్పిన కదా నేను అమ్మాయితోనే చేస్తా వీడియో అని అవును అది మళ్ళీ ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేయాలి నేను ఐడియాస్ ఇస్తుంటా అది ఇది అంటుండు నేను ఇది నిన్నగాక మొన్న స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ కాదు వారి ఫార్మ్స్ అనేది రెండేళ్ల ముందు చేసినాం మేము టూ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ నుంచి ఇదే చేస్తున్నా నేను నాకు ఇన్సైడ్ తెలుసు లూపోల్ తెలుసు అన్ని తెలుసు నువ్వు స్పెషల్ గా వచ్చి నాకు అడ్వైజ్ ఇచ్చే స్టేజ్ లో లేవు నువ్వు వీడికి వచ్చినాక ఫార్మర్స్ కి హెల్ప్ చేయాలి చేయాలి అని నన్ను అంటున్నావు సపోర్ట్ గా సపోర్ట్ గా మరి ఆయననే ఉండొచ్చు కదా ఆయనకి సడన్ గా జ్ఞానోదయం అయిందా వంశీ చేయాలి వంశీ ఫార్మర్స్ కి సపోర్ట్ గా ఉండాలి అంటే నేను లేనా రమేష్ బాబు రామేశ్వరి ఇట్లా మస్తు మంది ఫార్మర్స్ ఉన్నారు పసుపు ఫార్మర్ దగ్గరనే తీసుకుంటాం కారం పొడి ఫార్మర్ దగ్గరనే తీసుకుంటాం బియ్యం పండ్లు శశిధర్ రెడ్డి అండ్ రమేష్ బాబు అని అద్దం కిలో ఉంటారు బియ్యం అయిపోయేంత వరకు తీసుకుంటాం ఆయన దగ్గర నా ఫ్రెండ్ దగ్గర ఉంది పంపియమంటారా అంటాడు వద్దు సార్ మీదే నమ్మకం నాకు మీదే పంపి నమ్మకస్తులైనర్స్ ఉన్నారు ప్రాపర్ గా ఒక్క పర్సెంట్ కూడా చీట్ చేయాలి మ్యాంగోస్ ఏంటంటే అంటే వంశీలో అది ప్లస్ మైనస్ నాకు తెలియదు అది ఒక పర్సెంట్ డౌట్ వచ్చిన వాళ్ళతో రిపీట్ చేయడు ఇక ఇప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇది ఆర్గానిక్ అని అన్ని తెలిస్తేనే తీసుకుంటాడు అది ఎంత గొప్ప ఫార్మర్ గానీ ఎవరు గానీ వీనికి వాళ్ళు కొంచెం వాళ్ళ మాటల్లో మోసమో వాళ్ళు అవసరం లేదు అంటే వాళ్ళు ఎంప్లాయీస్ కూడా ఎప్పుడు తీసేస్తా అంటే నేను వాళ్ళు కళ్ళ కద్దుకొని చేయాలి ఉద్యోగంని సార్ మీరు శాలరీ ఇస్తున్నారు నాకు ఇది చాలా ఇష్టం అని ఇష్టంగా చేస్తూ ఇది
నాకు ఇన్ఫోసిస్ లో రాలేదు కాబట్టి నేను విప్రోకి వచ్చిన నాకు కలల జాబ్ ఇన్ఫోసిస్ ఏ ఇక్కడ రాలేదు కాబట్టి నేను నీ దగ్గర జాబ్ చేస్తున్నా నా కర్మ ఇది అంటే ఎవరైనా పెట్టుకుంటారు సో జాబ్ చేసిన వాళ్ళు సార్ మీ కంపెనీ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మీకోసం మంచి చేస్తా నాకు ఇది ఒకటే అనుకోకు నాకు ఇంకోటి ఉందంటే తీసే బుద్ధి కాదు ఎవరైనా తీసే బుద్ధి అవుతుంది కామన్ సెన్స్ కదా అది మనిషికి ఉండే ఫీలింగ్స్ కదా ఇప్పుడు వంశీ ఏమైనా తప్పు చేసినా కానీ ఏదైనా చేసినా కానీ నువ్వు పెడతావా క్వశ్చన్ చేస్తావా ఎన్నో డిస్కషన్స్ ఉంటాయి మా పెద్దల కాకపోతే తప్పు అంటే ఇప్పుడు తప్పు అంటే ఏంది ఏది తప్పు ఇంటర్ఫియర్ గాను బిజినెస్ పర్సనల్ లైఫ్ లో వాడు ఎవరైనా తప్పులు చేస్తారేమో గాని వాడు తప్పుకు వాడే ఫస్ట్ భయపడతాడు అంటే తప్పు కాపీ 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 కొట్టే పాస్ అయ్యాడు వాడు రెడ్ సిగ్నల్ ఉంటే ఆపేస్తాడు వాడు చలాన్ ఉంటే వెంటనే కట్టేస్తాడు వాడు అంటే తాగి సచ్చిన డ్రైవ్ చేయడు వాడు అంటే ఇంకేం తప్పులు ఓపెన్ గా చెప్తాడు నేను ఈ అమ్మాయితో వీడియోలు చేస్తున్నా తన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అండి మొన్న హర్షిని తను ఒక ఇంటర్వ్యూలో నాకు అడిగింది నేను చెప్పిన తను ఎవరు బిజినెస్ పార్ట్నరా లేకపోతే లైఫ్ పార్ట్నరా అని అడిగింది ప్రీవియస్ ఎక్స్ బ్రాండ్ అంబాసిడర్ తను బిజినెస్ పార్ట్నర్ కాదు లైఫ్ పార్ట్నర్ కాదు తను ఒక ఎంప్లాయీ బిజినెస్ పార్ట్నర్ అంటే బిజినెస్ లో షేర్ ఉండాలి అది లేదు లైఫ్ పార్ట్నర్ అంటే ఆ ఫీలింగ్ లేదు అది వంశే చాలా సార్లు చెప్పిండు తను అందరు ఎంప్లాయీస్ లాగా తను ఒక ఎంప్లాయీ తనకు సాలరీ ఇస్తాడు అంటే ఇస్తాడు ఎంప్లాయీకి ఇచ్చినట్టు ఇస్తాడు అన్న అక్కడికి అదే వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే అట్లా అనిపిస్తా లేదు అది ఇది అంటే కూడా నేను చెప్పిన బాడీ లాంగ్వేజ్ చూసి జడ్జ్ చేసేకి మీరెవరు నేనెవరు ఎవరెవరి లైఫ్ ని జడ్జ్ చేయలేరు బాడీ లాంగ్వేజ్ ఇప్పుడు నేను నాకు గొంత వరకు వచ్చి ఆపుకున్నా ఇప్పుడు మీ బాడీ లాంగ్వేజ్ చూస్తే కూడా నాకు ఏమో అనిపించవచ్చు నేను జడ్జ్ చేయాలా మరి అనుకోని కూడా ఇంటర్వ్యూ కదా మర్యాద మాట్లాడాలని ఊరుకుని మొన్న నేత్ర నేను ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ వాళ్ళు ఏది బయట పెట్టారు అన్నదమ్ములు లైఫ్ పార్ట్నర్ అంటే చెప్పరు బిజినెస్ పార్ట్నర్ అంటే చెప్పారు అన్ని దాచి పెడతారు లోగో గురించి అడిగింది నేను ఎంత మంచి చెప్పిన అంటే వంశీ ఫార్మ్స్ కి వంశీ ఫార్మ్స్ కి లోగో ఎందుకు వంశీ ఫేస్ ఉంది అంటే వంశీ ఫార్మ్స్ కి లోగో వంశీనే ఉంటాడు కదా వంశీ ఫార్మ్స్ కాబట్టి అది వంశీది కాబట్టి వంశీ ఉన్నాడు ఎవరో ఉండలేరు కదా వంశీ ఉన్నాడు రే పొద్దున ఇది నా ఫార్మ్స్ అని ఎవరు అనరాదు కాబట్టి వంశీ వంశీ లోగోనే వేసుకున్నాడు అన్న అంటే ముందు పాస్ట్ లో అన్నారా అంటే నేను నవ్వు ఊరుకున్నా నేను అన్నరు అనలేదు 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 ఏమనలేదు నేను అనొచ్చు ఏదో ఒకటి అనొచ్చు నవ్వి ఊరుకున్నా దాన్ని తీసుకుపోయి నేత్రా దగ్గర ఎవరు లాక్కో రాదు లాక్కో రాదనే మాటనే నా నోట్లోంచి రాదు ఎవరు లాక్కో రాదని ఇట్లా అన్నారు అంటే తనేమో చూసారా అని అంటే ఏంది అది అంటే నేను అన్నది అన్నట్టన్న చెప్పమనండి నేను ఏమన్నా అది చెప్పమను నేను అనంది అన్నట్టు పోర్ట్రే చేసి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఉండాల్సిన లక్షణాలు కావు కదా అవి అది చాలా తప్ప ఇప్పుడు మాట్లాడాలంటే ఎంత మంది గురించి మాట్లాడాలి చెప్పు మాటలు రాకనా మాకు వచ్చిందే మాటలు ఇన్ని రోజులు మాటలు నమ్ముకొని బతుకుతారు అన్నదమ్ములు మాటలు నమ్ముకొని కోర్టు సంపాదించి లేదు మాటల ద్వారా మాటలు నమ్ముకున్న ప్రాబ్లమే మాటల ద్వారా ప్రాజెక్ట్ ప్రోడక్ట్ లో నమ్ముకున్న ప్రాబ్లమే మేము మాటలు మాట్లాడడానికే మాటల ద్వారా సంపాదించే మేము మీరు ఏది పడుతుంది మాట్లాడితే ఇట్లా కాంగా కూర్చోవాలా కూర్చుంటున్నాం అంటేనే అర్థం చేసుకుంటారు అవసరం లేదు మాటల్లో వద్దు పోటీ మాటల్లో ఏం పోటీ పడతారు చెప్పు అంటే మళ్ళీ ఇది ఎట్లు అంటే నేను చేస్తుంటే సింపుల్ అనిపిస్తుంది ప్రోడక్ట్ పెడతాడు వీడియో చేస్తాడు అమ్ముతాడు నేను ప్రోడక్ట్ పెడతా నేను వీడియో చేస్తా నేను అమ్ముతా అట్లా నన్ను చూసి స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళు వందల మంది తయారవుతున్నారు ఆర్గానిక్స్ 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 అని చేస్తున్నారు అని సింపుల్ జరిగాయి కదా ఇన్ని ఇష్యూస్ జరిగాయి మీకు కొంతమంది కస్టమర్లు అలానే ఉండిపోయి ఉన్నారు ఈ ఇష్యూస్ వల్ల కొన్ని ఎవరైనా వెళ్ళిపోవడం గాని లేకపోతే మీకు ఫోన్ చేసి ఇలా ఇలా అంటున్నారు ఎంతవరకు నిజమని గాని లేకపోతే అలాంటివి ఏమైనా జరిగాయా జరిగాయా జరుగుతున్నాయి టెస్ట్లు అలాంటివి ఏమైనా చేసి నాకు ఇప్పుడు రిపోర్టెడ్ అవి రిపోర్ట్ ఉన్నాయి అవి సరే నువ్వు టెస్ట్ చేయు నీకు వేరే రిపోర్ట్ వస్తే ఆ రిపోర్ట్ వచ్చిన వాళ్ళు వీళ్ళు ఇద్దరిని కూర్చోబెట్టి అడుగుదాం ఏ రిపోర్ట్ ఆల్రెడీ ఇవి టెస్టెడ్ ఇవి టెస్టెడ్ ఏం టెస్ట్ టెస్ట్ చేస్తారని నా ఫీలింగ్ టెస్ట్ చేసిన ఇప్పుడు వాడు ఓపెన్ గా ఒక వీడియోని చేసిండు కదా ఆర్గానిక్ కాదు అని ప్రూవ్ చేయండి నేను షాపే మూసుకుంటా అన్నాడు ఇంకా కూడా అయ్యింది నువ్వు కాకపోతే వీళ్ళు ఏం చేస్తుండ్రు అంటే డిస్టర్బ్ చేసిండ్రు ఎఫెక్ట్ అయితే పడ్డది పడ్డది కస్టమర్స్ మీద అంటే ఇప్పుడు నా దగ్గర ఒక హని తీసుకుని ఉంటారు అవి వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచో తెప్పిస్తారు గీ తీసుకుని ఉంటారు లేదా కందిపప్పు తీసుకుని ఉంటారు కంపెనీ 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 అని అరుస్తే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఒక నలుగురులో ఒక్కరు చూసినా ఏ వాళ్ళది ఒరిజినల్ కాదంట
అని నీకు జనాలకు కోట్ల మందికి నేను డౌట్ క్రియేట్ చేయగలను నా పైన డౌట్ క్రియేట్ చేసి డౌట్ క్రియేట్ చేయడం ఎంతసేపు పని చేయ ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాముడు డౌట్ పడలేదేమో కానీ సీత గురించి మాట్లాడితే అడవులకే పంపించాడు కదా రాముడు జనాలకు డౌట్ క్రియేట్ చేయడం ఎంతసేపు పని శివ డౌట్ క్రియేట్ అయితే సేల్స్ కొన్నోళ్ళకు డౌట్ క్రియేట్ అయింది కొన్నిటోళ్ళకు డౌట్ క్రియేట్ అయింది గొర్రె కాదని ప్రూవ్ చేసుకోవాలి ఆర్గానిక్ స్టోర్స్ మీద ఇది ఇంపాక్ట్ పడ్డది లాస్ట్ వారధి ఫార్మ్స్ నేత్ర వాళ్ళ మీద కూడా పడి ఉంటది అది కూడా బాధనే నాకు అది నాకు సక్సెస్ కావాలనే ఉంటది తన ఏదో ఫెయిల్ అయిపోవాలి రోడ్ మీదకి వచ్చేయాలని ఉంటది నేను కూడా సక్సెస్ కావాలని ఉంటుంది నా ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ శివ ఒక ఆమె తనకు పెళ్ళయి పిల్లలు ఉన్నారు అంత ఉంది అప్పుడు ఫేస్బుక్ వాడుతుంటే నెక్స్ట్ టైం మొన్న ఏదో క్యాజువల్ నేను ఫేస్బుక్ ఆపేసిన వాడడం మొన్న ఓపెన్ చేసిన దాంట్లో కూడా ఎయిట్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ కే ప్లస్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు అయితే కూడా పర్సనల్ ఫేస్బుక్ ఒకటి ఫైవ్ థౌసండ్ ఫ్రెండ్స్ ఉంటుంది ఓపెన్ చేస్తే దాంట్లో ఫస్ట్ మెసేజ్ ఏముందంటే ఆర్ యూ గైస్ చీటింగ్ పబ్లిక్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ హై చేతు ఆర్ యూ గైస్ చీటింగ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ అని తను నా నేను నా గురించి పూర్తిగా తెలిసిన తను మెసేజ్ చేసింది ఫేస్బుక్ లా నా కాంటాక్ట్ లేదు నేను వెరీ డిసప్పాయింటెడ్ డింట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్ ఫ్రమ్ యూ అని పెట్టేసిన అంటే తనకే డౌట్ క్రియేట్ అయిందంటే మామూలు మనుషులకు చాలా మంది ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ఏమంటుంటే అంటే మా అమ్మ వాళ్ళ తమ్ముడు వంశీ చెప్తే కొన్న బుద్ధి అవుతుంది వంశీ చెప్తే చాలు వంశీ చెప్పే విధానము మరి అది ఏమి ఉంటుందో కానీ వంశీ చెప్తే అట్లాంటి నేను చెప్తే కొన్న బుద్ధి కానట్టు చేసి ఇంటర్వ్యూలు కాకపోతే దీనికి ఒక అప్పు ఉంటది దీనికి ఒకటి తీర్చేది ఉంటది ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కి శాలరీ అన్నిటి ఎఫెక్ట్ అయితే తప్పు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా అంటే శివ ఇప్పుడు సింపుల్ రీజన్ చెప్తాను నేను ఇది పబ్లిక్ ఫిగరా లేదా సెలబ్రిటీ నా కాదు అంత పక్కన పెట్టండి ఇప్పుడు నాకు పెద్ద నాన్న ఉన్నాడు నాకు కాంటాక్ట్ నేను పబ్లిక్ ఫిగర్ కాదు ఇంకా పెద్ద నాన్నను నిన్న పని మనిషితో క్లోజ్ గా చూసిన అని నేను స్టేటస్ పెడతా లేదా పక్కింటి అట్టితో క్లోజ్ గా చూసిన మా పెద్ద నాన్న పక్కింటి అంటే నేను ఒక స్టేటస్ పెడతా నాకు తిక్కలు వేసి పెడతా ఈ రోజు ఇప్పుడు పెడతా నేను జస్ట్ నా వాట్సాప్ లా టూ ఫిఫ్టీ మెంబర్స్ ఉన్న వాట్సాప్ లో నా కజిన్స్ బంధువులు బాబాయిలు మామలు అత్తలు మా పెద్దమ్మ కూడా ఉంటది ఇప్పుడు చూస్తే మా పెద్దమ్మ చూసిన మా బాబాయ్ చూసిన ఎక్కడ దూర బంధువులు చూసిన ఒకరికొకరికి ఒకరికొకరు స్క్రీన్ షాట్ తీసుకొని స్ప్రెడ్ చేస్తే మా పెద్ద నాన్న జీవితం సూసైడ్ చేసుకుని చచ్చిపోతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ రాసిస్తా నేను లేదా పెద్దమ్మనే చంపుతుంది కాఫీలో విషయం ఇచ్చి లేకపోతే కొట్లాటలు అయ్యి గజిబిజి ఒక్క రోజుల ఒక్క గంటల ఆయన సెలబ్రిటీ కాదు ఆయన సోషల్ మీడియా లేదు అయినా ఆయన జీవితం నాశనం చేయడం ఇట్లా ఏ మనిషి ఏ మనిషి జీవితం అన్ని ఇట్లా నాశనం చేస్తాడు ఒక డ్రైవర్ అనుకుంటే ఒకటి బుద్ధి చంపేస్తాడు అంటే జీవితం నాశనం చేయడం లేదు పెద్ద ఆర్ట్ లాగా నేను నేను స్టోరీలు పెట్టుకుంటా నేను ఇండైరెక్ట్ గా మాట్లాడతా నేను ఒకరి మీద పంచులేస్తా అంటే ఎంతసేపు అని అది స్టార్ట్ చేస్తే ఎవరి లైఫ్ లో అన్న సాఫీగా ఉంటాయి ఇప్పుడు ఒకరి జీవితం నాశనం చేయాలని ట్రై చేస్తున్నాం నేను ట్రై చేస్తే నాకున్న కొంచెం నేను ఎన్నో రోజులు కష్టపడి కొంచెం ఫాలోవర్స్ నేను స్టార్ట్ చేస్తే జీవితాలు నాశనం కావా అంటే ఎంతసేపు పని అని పోని లీగల్ గా పోయినా లీగల్ గా పోతే డిఫర్మేషన్ ఒక్కటి వేస్తే డిఫర్మేషన్ కి చట్టాలు ఎట్లున్నాయి అంటే నాన్ బేలబుల్ ఉన్నాయి నీకు ఏ లెవెల్ లో నష్టం జరిగింది నీకు నీ ఆత్మాభిమానం దెబ్బతిందా నీ ఫేమ్ దెబ్బతిందా అని డబ్బు దెబ్బతిందా అనే లైన్స్ లా నాన్ బేలబుల్ ఉన్నాయి లైఫ్ బేలు కూడా దొరకదు బయటకు కూడా రావు ప్లస్ ఇంతింత నష్టపరిహారం కట్టాల్సి ఉంటుంది నీ జీవితం కష్టపడినా నువ్వు అది కట్టలేవు నీ జీవితం నీకు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఏళ్ళు ఉండొచ్చు ఆయన చెప్పుకునే దాని ప్రకారం చూస్తే అయితే నలభై లాగా అనిపిస్తాడు కానీ ఏమో ఉండొచ్చు అయితే ఆయన భవిష్యత్ అంతా పాడైనట్టే కదా ఏ భరత్ అని ఒకడు ఉన్నాడు వచ్చింది ఇరవై ఒక ఏళ్ళు ఉంటాయి చిన్న పిల్లలు యూఎస్ పోతా అది అంట అంటే నోటి మాట కదా అనేస్తావా నువ్వు బూత్ ఫామ్ అంటావా బూత్ ఫామ్ అని తప్పించుకుంటావా నువ్వు పోని మీడియా నుంచి తప్పించుకుంటావు అంత నువ్వు ఇండియా ఇప్పుడు ఇప్పుడు పోలీస్ కేసు అయ్యి కంప్లైంట్ చేసిన అనుకుంటే నాకు కొంచెం పలుకుబడి అయితే ఉంటది కదా ఇన్ని రోజులు ఇన్ని ప్రాజెక్ట్ చేసి ఇంత చైర్మన్ లెవెల్ లా ఇంత దాంట్లో నేను ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ లెవెల్ నుంచి కూడా నేను చేయొచ్చు నా నా ఒక్క రోజు కాదని కూడా చేస్తే ఎట్లా తప్పించుకుంటావు అంటున్నాను ఎట్లా తప్పించుకుంటూ వారు ఒక మాటను తప్పించుకుంటావు మళ్ళీ ఒక ఐడియల్ పర్సన్ గానే ఉండబుద్ది అవుతుంది కదా ఈ ఫీల్డ్ లోకి వచ్చి నాకు మంచి ఫేమ్ కోరుకున్నా కానీ ఇట్లా చెత్త ఫేమ్ కోరుకోలే నేను ఎందుకంటే మా అక్క కొడుకులు ఉంటారు అల్లుళ్ళు వాళ్ళకి మా అక్క చెప్పాలేదా వంశీమామలా కావాలరా మీరు వంశీమామలాగా సక్సెస్ కావాలని చెప్పాలి అని మా అక్కకి హెసిటేషన్ వస్తుందేమో అ
అంటే ఒక డ్రైవర్ వచ్చి చెప్తాడా ఇక చేస్తాడు అని చెప్పి సర్వైవ్ అవుతాడా అంటున్నా నేను నేను ఏమంటున్నా అదే అదే సర్వైవ్ ఎట్లా అవుతారు మనుషులు సర్వైవ్ ఎట్లా అవుతారు సర్వైవల్ కష్టమైతే నేను ఊరుకుంటున్నాం మేము ఇట్లా పోనీలే తెలుసుకుంటారు పోనీలే అని పోనీలే అనుకోకుంటే ఒక పది రోజులు నాకు కాదనుకుంటే ఇప్పుడు మనం తప్పు చేయంత అనుభవిస్తున్నప్పుడు తప్పు చేసినప్పుడు ఎంత అనుభవిస్తాడు ఇప్పుడు మొన్న డప్పులు కొట్టుకుంటా మీరు చూసి ఉంటారు లేదు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మల్లుడు పక్కన మేము ఇద్దరం ఉన్నాము డ్రమ్స్ ఎప్పుడో త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ వీడియో వాడు డ్రమ్స్ మరి నాన్న ఇప్పించిన డ్రమ్స్ కొడుతున్నాడు మేము ఇద్దరం కూడా కొడుతున్నాం మేము క్రికెట్ ఆడుకొని వచ్చినాం ఆ వీడియో టూ మిలియన్ ప్లస్ పోయింది దాని కింద కమెంట్స్ చూస్తే మీ మామూలు లాగా తయారు కాకరా నువ్వన్న మీ మామూలుతో దూరంగా ఉండు రేపిస్టులు ఉన్నారు ఈ కమెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేనేమంటున్నా అంటే వాళ్ళ టీచర్లు అన్నీ నేను ఒకసారి వాళ్ళ టీచర్స్ డేకి ఎప్పుడు పోతే నాతో నాకు సాల్వ్ గప్పి నాకు అభి అభిమానంగా మీరు రావడమే గొప్ప అని అందరు టీచర్లు కలిసి ఫోటో దిగి ఎదురు చేసేసిండ్రు గుంటూరులా అయితే ఈ రోజు వీళ్ళ మామూలు ఇట్లంటా అని మాట్లాడితే అది వానికి వాని మైండ్ లో పడితే వానికి ఎయిట్ ఇయర్స్ ఎంత ట్రామా అది నిజమే మా అమ్మమ్మకి ఎఫెక్ట్ అవుతుంది మా అమ్మమ్మ పక్కిన టైంతో మాట్లాడితే ఇట్లంట కదా అంటే మా అమ్మమ్మకి ఈ రోజు వరకు మమ్మల్ని పొగిడి రోజులు తప్ప తిట్టి రోజులు లేరు మా అమ్మమ్మకి ఏమేమో అవుతుంది మా అమ్మమ్మ అవుతుంది ఇప్పుడు మీకే కూడా ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూ తర్వాత నేను ఇంటికి పోయి ఒక రీల్ చేస్తా శివ ఇంటర్వ్యూ చేసాడు మస్తు మజా వచ్చింది కానీ ఇంటర్వ్యూ అంతా అయిపోయినాక ఇట్లా డ్రగ్స్ దొరుకుతాయి అంట పోదాం ముగ్గురం తీసుకుందాము అని అన్నాడు శివ అని ఒక రీల్ చేసిన అనుకో మీ ఫ్యామిలీకి ఈ టీమ్ కి అందరికి డౌట్ రాదా నిజంగానే శివ డ్రగ్స్ తీసుకుంటాడా నువ్వు నువ్వు నన్ను ఏం చేస్తావు నువ్వు నువ్వు నన్ను ఏం చేస్తావు అప్పుడు సరే నేను చెప్పిన డౌట్ క్రియేట్ చేసిన ఏ వంశీ డౌట్ క్రియేట్ చేసిన సగం మంది అమ్ముతున్నారులే సగం మంది నన్ను వదిలేస్తావా బూతు ఫామ్ అమ్మాయిల ఫామ్ అని నేను ఏదో బ్రోత రోజు నడుపుతున్నట్టు చేస్తే నేనే ఇట్లా వదిలేస్తా యాంకర్ అని కూడా అవునా నిజమా ఏందది అంటే చెప్పు 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 ఏమైతుంది నైట్ ఏమైతుంది చెప్పు చెప్పు అది ఒక పద్ధత అది ఇప్పుడు అర్పిత కూడా డైరెక్ట్ మెసేజ్లు చేస్తారు వాళ్ళతో తిరగకు జాగ్రత్త అంటే ఏముంది మీ దగ్గర ఏమైనా ఎవిడెన్స్ ఉందా నాతో ఎందుకు తిరగ రాదు నాతో ఎందుకు జాగ్రత్త నువ్వు అఫీషియల్ గా ప్రూఫ్ చూపించి వంశీ ఇట్లా అంటాడని ప్రూఫ్ చూపించి జైలు వేపి లేకపోతే వాళ్ళు అన్న నేపి వాళ్ళు అన్న దీని వెనకాల అంతా నడిపిస్తున్నది అని ఏమైనా చేయు అంతే ఎవిడెన్స్ చూపించి వంశీ ఫామ్స్ ని క్లోజ్ చేయు అప్పులు కూడా నువ్వే తీర్చుకో క్లోజ్ చేసి సో ఇట్లా ఇట్లా ఏదో ఒకటి చేయాలి కానీ నా కష్టాలల్లా నేను కింద పడి మీద పడి ఇటు ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ జీరో అయ్యి పర్సనల్ లైఫ్ జీరో అయ్యి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేసుకొని జీరో నుంచి మళ్ళీ ఏదో ఏదో చేస్తున్నా నేను నా కష్టాలు ఏమో నేను పడుతున్నా నేను ఒక్కరిని చేస్తే కొన్నరేమో అని భయంకి ఆడపిల్లతో రీల్ చేపిస్తున్నా వర్కాలిక్ పర్సన్ నేను ఆల్కాలిక్ కాదు ఎప్పుడన్నా ఒకసారి తాగుతాం అది నేను ఇప్పుడు చెప్తున్నా వాడు ఏదో చెప్పిండు కనుక్కున్నాడు కాదు నా ముందు ఇంటర్వ్యూలలో కూడా ఉన్నాయి కోపం వస్తుంది మందు తాగుతాం అంత నార్మల్ పీపులే లైఫ్ ఎక్కువ చూసినాం కాబట్టి వేరే లైఫ్ ఈజీ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం అంతే అదే మీరు బయట జనాలలో ఉంటారు కాబట్టి మాటలు చెప్పేది ఇప్పుడు ఈ రోజుకి నేను చెప్పేది ఎప్పుడన్నా లైఫ్ ని ఎఫెక్ట్ చేసే మాట ఒకటి అన్న చెప్పిన ఒక మంచి కథ ఒక మంచి విషయం ఒక మంచి ఒక డిమోటివేటెడ్ పర్సన్ ని ఒక మోటివేట్ చేయడం లేకపోతే ఇన్స్పైర్ చేయడం ఏదైనా సాధించాలి అది తప్ప ఏదో చిల్లర చిల్లర వీడియోలు అయితే చేయలే కదా నేను చిల్లర అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా చేయలేదు నేను కూడా అంతే కదా మంచి ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ అమ్ముకుంటున్నా ఒక కిరాణా షాప్ లో అమ్మేది నేను ఆర్గానిక్ స్టోర్ అని పెట్టుకుని కిరాణా షాప్ లాంటిది పెట్టుకుని అమ్ముకుంటుంటే నేను చిన్న చిత్కాగానే బతుకుతున్నా వీళ్ళందరికి జెలస్ ఇంక దగ్గర పక్కన అమ్మాయి ఉంటది వీడు ఎన్ని కోట్లు సంపాదిస్తున్నాడో ఏమైపోతుందో రేట్లు డబల్ పెట్టిండా వీడు త్రిబుల్ పెట్టిండా ఇదంతా బయట నుంచి చూసి అనుకుంటున్నారు కానీ నాతో ట్రావెల్ చేస్తే తెలుస్తుంది అంటున్నా నేను మీరు అప్పుడప్పుడు లైక్ దీని గురించి ఒక టాపిక్ ఊరు వేరే వేరే చోట్లకు వెళ్ళి లైక్ మొన్న మహాబలేశ్వర్ రెడ్డి వెళ్ళి దానికి వెళ్తారు లేకపోతే కొన్ని ప్లేసెస్ కి వెళ్ళి ఒక అమ్మాయిని తీసుకుని వెళ్ళి అక్కడ వీడియోస్ చేస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఏ ఫార్మింగ్ కి సంబంధించి మీరు వెళ్ళరంట జస్ట్ అక్కడికి వెళ్ళి వీడియో తీసి వస్తారు అనేసి అన్నారు అసలు మీరు అక్కడికి ఎందుకు వెళ్తారు ఎందుకు వీడియో చేస్తారు ఫస్ట్ రెండు స్టోర్లు ఉన్నాయి కదా ఈ స్టోర్ ఆ స్టోర్ ఈ స్టోర్ ఆ స్టోర్ లో చేస్తే పిచ్చోళ్ళు అయిపోతారు జనాలు చూడరు మేము టెంపుల్స్ లో చేస్తున్నాం మహాబలేశ్వర్ లాంటి ప్లేస్ లో ఇట్లా వచ్చినాము కాంప్లికేటెడ్ ఉంది అని ఒక టూరిజం లాంటి వీడియో చూపిస్తున్నాం దాంతో పాటు అక్కడ
ప్రోడక్ట్ కదా అమ్మేది కానీ ఎందుకు అంత దూరం ట్రావెల్ చేస్తుండు ఎందుకు చేస్తుండు ఎందుకు తిరుగుతుండు ఏందంటే ఒక క్యూరియాసిటీ పెంచడానికి ఇప్పుడు వంశీ ఫార్మ్స్ అనేది ఏమి అది నెస్లేనో బ్రిటానియానో లేకపోతే హీరో హోండానో కాదు కదా లేకపోతే టాటా కాదు కదా అది ఇప్పుడు అంబానీ రిలయన్స్ కాదు అది వంశీ ఫార్మ్స్ అనేది నిన్న కాక మొన్న పుట్టింది ఫస్ట్ ఒక బేబీ ఫస్ట్ ఒక పిల్ల పుట్టి వారధి ఫార్మ్స్ అనేది పుట్టి రెండు నెలలో చచ్చిపోయింది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒక పిల్లలు కన్నడు వీడు వంశీ ఫార్మ్స్ అని దాన్ని కూడా రెండు నెలల చంపేస్తారా సూర్య అంట వాడు నా మీదే బతుకుతున్నాడు సరే నేను కూడా వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మీద బతుకొచ్చా వాడిని ఏం చేయలేకపోవచ్చు లేదా వాడే ఓన్ కంటెంట్ చేస్తే చేస్తున్నాం వాళ్ళ అమ్మ ఉంటది నాన్న ఉంటాడు భార్య ఒక ఫ్యామిలీ ఇండియా ఉంటది సో వాడు కెనడాలు ఉన్నాడేమో వాడిని రప్పియాలంటే రెండు నిమిషాల పని నాకు నాకు ఉండే కాంటాక్ట్స్ కి దానికి కానీ చేస్తలేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ ఫోటోస్ తో వీడియో చేయొచ్చు కదా ఒకటి ఇట్లా ఈ ఒకటి ఈయన ఒకటి వాళ్ళ డాడీ ఇట్లా వాళ్ళ పెళ్ళ ఇట్లా అర్పిత మీద కూడా పేరు మార్చి చేస్తున్నారు నాతో వచ్చిన బ్రాండ్ అంబాసిడర్ క్లాస్ లో సెటర్ వేస్తేనే తీసుకోము మేము మేము తిరిగి ఇచ్చేస్తాం టీసీ ఇచ్చి పంపిస్తాం వాళ్ళకు అట్లాంటిది జోక్ వేస్తున్నాడేమో డౌట్ వస్తే రియాక్ట్ అయ్యా మేము మా పైన జోకు లేస్తుంటే ఎక్కువ వదిలేస్తాం అనుకుంటున్నారు అంటే డిఫర్మేషన్ వేస్తాం వాళ్ళతో క్షమాపణ చెప్పించుకుంటాం నాగార్జున వదిలిపెట్టలేదు కదా వారిని అట్లా నాగార్జున కూడా ఆర్గానిక్ స్టోర్ స్టార్ట్ చేసుకుని అదొక బూత్ ఫామ్ నాగార్జున నడిపేది అంటే రియాక్ట్ అవుతాడు కదా నేను కూడా అవుతా నాకు కూడా ఫ్యామిలీ ఉంది మంచిగానే బతకాలని ఉంటది కదా సో ఎవడో వచ్చి ఏదో లైఫ్ లో బతికితే రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా గ్రేట్ ఫుల్ గా ఒక హోదాతో హోదా కోసం పరువు కోసం ప్రాణాలు ఇచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారు అంటే భూతిల్లు ప్రోతల నడుపుతారు రాజేష్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అని చెప్తే డౌట్ క్రియేట్ అవుతుంది చెప్ప నేను మరి వాళ్ళు నడుపుతారు వాళ్ళు ఇంట్లో వాళ్ళ హక్కు ఉంటది రాజేష్ ఫేమ్ లేదు ఏం లేదు వాళ్ళ ఫ్యామిలీ లో లేకపోతే రాజేష్ బయట తిరుగుతా అయితే రేపు చూసినవని ఇది అని అంటారు కదా లేదా జైలుకి పోయి వస్తాడా ఇట్లా అన్నాడు వంశీ మీ సారే కదా నిజమేనా అని అడుగుతారు కదా మరి ఆ డౌట్లు క్రియేట్ చేయడం ఏంది ఎవిడెన్స్ నుండి ప్రూఫ్ నుండి నన్ను లోపల వేపిస్తే వేరు కానీ ఇదంతా ఏం చేస్తున్నారు అని మీడియా ముందుకు వచ్చి ఇవన్నీ జరిగాయి ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు ఇవన్నీ బయటకు జనరల్ ఇస్తున్నారు మీరు కాంటాక్ట్ అవ్వడం ట్రై చేసారా ఆయన కాంటాక్ట్ ఉంది కాంటాక్ట్ ఏమని కావాలి ఏంటి ఏం కావాలి అవసరమే లేదు కదా వేరే వాళ్ళే మాట్లాడుకుంటారు కదా నేనే ఇప్పుడు ఈ ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వడానికి కూడా ఒకసారి చెప్పి చూస్తాం రాజేష్ కి భరత్ కి తట్టుకుంటాడా ఎస్యూ ని అట్లే ఉంచుతా మధ్యలో ఏమన్నా డబుల్ లెటర్స్ పెట్టి తర్వాత అవి పెడతా ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకుంటాడా అంటే అంటే ఏంది ఈ పేర్లు మారుస్తావా నువ్వు ఎక్కిరిస్తావా నువ్వు ఎక్కిరిస్తావా నువ్వు ఎక్కిరిస్తే చిన్న పిల్లలు ఏ అని ఎక్కిరిస్తే వచ్చి కొడతారు ఎక్కిరిస్తున్నాడు అంటే కెనడాలో ఉంటే ఎక్కిరిస్తాడా అంటే ఒక ఉద్యమం లాగా ఎట్లా చేస్తారని సరే శివ వీడియోస్ మా వీడియోస్ నేను తీసుకొని రోజు ఒకటి మాకరే చేయాలా రోజు ఒకటి చేయాలా మాట్లాడుకునే స్టైల్ ఇంటర్వ్యూర్స్ రాజేష్ కూడా ఇప్పుడు సూర్య అయితే చాలా చిల్లర చేస్తున్నాడు అంటే ఏమనుకుంటున్నాడో ఒక సిరీస్ టెన్ ట్వెల్వ్ వీడియోస్ మేము క్రికెట్ టీమ్ ని వంశీ ఫామ్స్ క్రికెట్ టీమ్ స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్కరిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంటే ఇది మా టీమ్ దాంట్లో ఏమన్నా బూత్ ఉందా వల్గర్ ఉందా మా పదకొండు మందిని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే వాడు వచ్చి క్రికెట్ టీము ఇగో ఉప్పల్ బాలు మా టీంలు ఉన్నారు ఇగో ఎవరెవరో పేర్లు వాళ్ళ ఫోటో చూపించి ఇది మా టీమ్ అని జోకులు చేస్తున్నాడు దాంతో అంటే ఏంది ఇది కెనడాలో ఉంటే తప్పించుకోవచ్చు కెనడాలో ఉంటాడు పోని ఇప్పుడు తనకు ఒక భార్య ఉంది ఒక కుక్కను పెంచుకుంటున్నాడు ఒక ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు అంట కెనడాలో ఉన్నాడు పోని ఇక్కడ వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఉన్నారా వాళ్ళ భార్యకు అమ్మ నాన్న ఉండరా వాళ్ళకి అన్నదమ్ములు ఉండరా లేదు కెనడాలోనే ఉన్నాడు నేను ఇండియాలో ఉన్నా నేను నా పని పట్టుకొని నేను నేను చేస్తే ఇప్పుడు అతని కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పీరియన్స్ కదా అతను ట్వంటీ ఫైవ్ కేనేమో ఉన్నారు నాకు సిక్స్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ కే ఉన్నారు నాకు ఆరు లక్షలకు ప్లస్ నాకు యూట్యూబ్ లా ఫేస్బుక్ లా నాకు ప్రతి దగ్గర ఒక మిలియన్ దగ్గర దగ్గర ఉన్నారు ప్లస్ ఫాలో అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నా నా గురించి తెలిసి నేను ఏం చేస్తాను నా సబ్జెక్ట్ నా ఇన్కమ్ నా పలుకుబడి పలుకుబడి అంటే ఎవరినైనా ఒక వన్ డేలో రీచ్ అయ్యేంత ఉంది అవసరం పడలే అంతే నాకు ఈ రోజు వరకు నేను మంచిగా ఉన్నా కాబట్టి అవసరం పడలే ఎక్కడికి పోయినా అభిమానంగా పలకరించి ఇప్పుడు శంషాబాద్ లో మనం మ్యాచ్ ఆడినాం మ్యాచ్ ఆడితే అక్కడ ఎప్పుడు అనుకున్నాం మన టిఆర్ఎస్
కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఎవరో పోతున్నారంట అక్కడ రోడ్ రిపేర్ ఉంటే రోడ్లనే పార్క్ చేసుకున్నాం ఎన్ని వెహికల్స్ అంటే ఇరవై రెండు మంది కదా మేము పదకొండు మంది వాళ్ళు పదకొండు ఒక ఏడు ఎనిమిది వెహికల్స్ రోడ్ మీద పెట్టి పోలీసు వాళ్ళు వచ్చిండ్రు ఎంత మంది ఒక ఏడు ఎనిమిది మంది వచ్చి ఫస్ట్ ఆ వెహికల్స్ తీయాలి ఇక్కడ నుంచి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడే నైట్ మ్యాచ్ ఫస్ట్ ఎవరెవరు వెహికల్స్ తీయాలి అది హాఫ్ కిలోమీటర్ పైన ఉంది మేము ప్యాడ్లు వేసుకున్నాం మా కిట్లు ఉంటాయి ఫస్ట్ వెహికల్స్ తీసి ఆడ వన్ కిలోమీటర్ అవతల పార్క్ చేయాలి ఇట ఇక్కడ సీఎం పోతాడు ఫస్ట్ వెహికల్స్ తీసేయాలి అని మొత్తం సీరియస్ గా ఆర్గనైజర్స్ అందరు వచ్చి నేను హెల్మెట్ పెట్టుకుని నేను ఉన్నా నేను హెల్మెట్ తీసి సార్ ఇప్పుడే మ్యాచ్ స్టార్ట్ అయింది అంటే ఆయన గుర్తుపెట్టిండు సిఐ ఆయన ఆయన గుర్తుపెట్టి సార్ కృష్ణ చైతన్య రెడ్డి గారు మీరా రే చాలా హ్యాపీగా ఉందని ఒక సెల్ఫీ దిగి ఆయన ఎంతసేపు ఉంటుంది మ్యాచ్ అని అడిగి త్రీ అవర్స్ ఉంటుంది సార్ అంటే ఓకే లెవెన్ లోపు అయితే అయిపోతుంది కదా అంటే లెవెన్ ఓ క్లాక్ లోపు అయిపోతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అయిపోతాను వెంటనే వచ్చి తీసేయండి అని పోతానే ఆడ వాళ్ళు అడుగుతున్నారు నాకు వేరే క్రికెటర్స్ ఆపోజిట్ టీమ్ మీరు ఐపీఎస్ఆ మీరు కలెక్టరా ఏం సార్ మీరు అట్లా అంత దబా రుబాబ్గా వచ్చిన పోలీస్ వాళ్ళే వెనక వెళ్ళిపోయి అంటే నేను చేసిన కంటెంట్ కో ఏమో నాకు అది ఉంది ఏమో ఉంది ఇప్పుడు ఒకరు వచ్చి ఇష్టం వచ్చినట్టు అంటేది మా అమ్మ నాన్నకు కూడా గర్వంగా ఉండదు కదా ఇప్పుడు నేను ఏం చేయలే ఒక పిల్లని లవ్ చేసినా పెళ్లి చేసుకున్నా తను నన్ను ప్రేమించింది నేను తనని ప్రేమించినా మ్యూచువల్ గా డివర్స్ తీసుకుంటే నువ్వు అమ్మాయిని మోసం చేసినో అమ్మాయిని మోసం చేసినో చేసేసినో చేసేసినో వేరే అమ్మాయి వచ్చింది అంటే మా అమ్మ నాన్నకు కూడా ఎవరన్నా పక్కింటోళ్ళ వాళ్ళు ఒక అమ్మాయిని మోసం చేసిండ మీ కొడుకు అంటే మోసం కాదు కదా అది అంటే తనే డివర్స్ ప్రపోజల్ పెట్టినప్పుడు మోసం ఎక్కలైతుంది సో అది కాదు అండ్ దాంతో పాటు ఆర్గానిక్ అమ్మడు అంటే కదా మీ కొడుకు డూప్లికేట్ అవి ప్రోడక్ట్స్ అంటే మా అమ్మ నాన్నకి ఎక్కలుంటది అంటే నేను చేసేవన్నీ మంచి పనులు నాకు లవ్ వద్దు టైం వేస్ట్ పెళ్లి చేసుకుంటా అని చేసుకున్నా నా రాత వల్ల అది డివర్స్ అయింది ఆర్గానిక్ అమ్ముదాము అని అంత అమ్ముతుంటే వీళ్ళు వచ్చి డౌట్లు క్రియేట్ చేస్తున్నారు బూత్ ఫామ్ అంటున్నారు అమ్మాయిల ఫామ్ అంటున్నారు సో నేను వాళ్ళు అంటున్నారు కదా ఒక ఆడపిల్లని తీసుకోకుండా నేను ఒక్కనే చేసుకోవాలా లేదా ఒక మొగపిల్లని తీసుకోవాలా లేదా చేస్తాను అని తెలిసి వాళ్ళు షాంపూ ప్రమోట్ చేస్తారు వాళ్ళు హెయిర్ ఆయిల్ ప్రమోట్ చేస్తారు నేను అన్నట్టు ఫ్రేమ్ కూడా ప్రతిదీ నా దేవస్థ ఆపరు వాళ్ళు ఉంటే ఆపుతారు వ్యూస్ వస్తాయి సేల్స్ వస్తాయి అని కంపెనీ కోసం చేస్తున్నా గానీ వీళ్ళు ఇట్లా బూత్ ఫామ్ అనడము చాలా ఇంపాక్ట్ నా పైన ఎంత క్రియేట్ చేస్తుందో పక్కన పెడితే నేను స్ట్రాంగ్ అయినా కొంచెం మా మమ్మీ కళ్ళని ఎర్రగా నిద్రపోతలేదు టెన్షన్ పడుతుంది తెలుస్తుంది మాకు అంటే వాళ్ళకి మేం సోషల్ మీడియాలో ఉన్నాం వాళ్ళు లేరు కదా అవును అరే ఒక ఫ్యామిలీ ఒక బిజినెస్ ఒక జీవనోపాధి ఉన్నప్పుడు నువ్వు జీవనోపాధి పోని డబ్బులు పక్కన పెట్టు ఒక క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి నీకు ప్రూఫ్ ఉంటే చేయి అంటున్నా ఇప్పుడు ప్రూఫ్ ఉండి వీళ్ళు ఇంతమంది అమ్మాయిల జీవితం నాశనం చేసిండ్రు లేకపోతే వీళ్ళు ఇంతమందిని మోసం చేసిండ్రు వీళ్ళు స్కామ్ స్టార్స్ వీళ్ళు స్కామ్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు అరే నువ్వు తీసుకో ఎఫ్ఐఆర్ ఫైల్ చేయి నువ్వు తీసుకో రా మేము మోసం చేసినట్టు ప్రూవ్ చేసేసి లైఫ్ లాంగ్ జైలు వేసేసాయి తప్పు చేసిన ఊరి ఊరి తీసేసాయి సంప్రదాయ చేయని కౌంటర్ అరే ఏంది ఓటికి ఏం వస్తుంది మాట్లాడతారా ఏం వస్తుంది ఇంతవరకు రీసెంట్ గా ఒక న్యూస్ ఛానల్ మీ ఆర్గానిక్ స్టోర్కి వెళ్ళి వీడియో చేసి మీ గురించి మాట్లాడడం జరిగింది మేము లేదే మీరు లేరు మీరే పంపించారా మీరే ఓకే ఇచ్చారా పర్మిషన్ ఇచ్చారా అడిగింటారు నాకు సరే చేసుకోని అన్నా నేను ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమి అంత పాజిటివ్ ఏ ఉంది కదా ఏమన్నా చేసుకోని అన్నట్టు నాకు అనిపించింది నేను చూడలేదు ఆ వీడియో చేసుకోమని ఆర్టీవీ అనుకుంటారు ఇంకోటి మీరు ఇచ్చే మోటివేషన్స్ లైక్ ఇవి కూడా రన్ చేస్తా మీరు మోటివేషన్ ఇచ్చేది మీరే బాటి ఇచ్చారు నాకు అదే అర్థమైతే లేదు ఇప్పుడు వీళ్ళు మోటివేషన్ ఇస్తారు పాటించరు పాటించరు పాటించదు చూపి నాకు ఏం పాటించలే ఏం పాటించలేదు చెప్పు ఒక్కటి ఫీల్ అయితే నేను ఇంకా తలపేసి చేసుకోక ముందు డైవర్స్ కాక ముందు కూడా వీడు ఒక అమ్మాయి వదిలేసి వెళ్ళిపోతే సూసైడ్లు చేసుకోకండి డిప్రెస్ కాకండి మూవ్ ఆన్ అయిపోండి లైఫ్ లా ఎన్నో ఉంటాయి కెరీర్ మీద ఫోకస్ చేయండి లేదా ఉంటదేమో తనతో ట్రావెల్ చేయండి అని చెప్పిండు ఏది పాటించలేదు నేను మన హర్షినికి డైవర్స్ పెళ్లి ఎంత పవిత్రమో డైవర్స్ అంత పవిత్రం అన్నా నేను దాన్ని ఇష్టం వచ్చిన ట్రావెల్ చేసిండ్రు నేనేమన్నా ఇద్దరు మనుషులు ఇష్టపడి కలిసి ఉండడం ఎంత రెస్పెక్ట్ చేస్తామో ఇద్దరు మనుషులకు ఇష్టం లేకుండా విడిపోతే కూడా అంతే రెస్పెక్ట్ చేయాలి మనము హ్యూమన్ బీయింగ్స్ కలిసి ఇష్టం లేకుండా కలిసే ఉండాలని బలవంత పెట్టడం కాదు
ఎవరితో తిరుగుతుంటది అది భర్తకు తెలుస్తుంది నరకం అనుభవిస్తాడు ఆయన రిక్వెస్ట్ చేస్తాడు నన్నే ప్రేమించు నాతో నుండి అంటే నాకు నువ్వు నచ్చుతలేవు లేకపోతే నాకు ఆడు ముందే ప్రిఫర్ ఉండి అని చెప్తా నాకు వద్దు నువ్వు అని ఇతను వెళ్ళిపోయి ఇతను లైఫ్ చూసుకుంటాడు తప్పేముంది అయితే కలిసి ఉండాలా అంటే డైవర్స్ డైవర్స్ అనేది అది దరిద్రమా అరే ఎవరు ఎట్లా ఏ టైంకి మారుతారో తెలియదు లంచాలు తీసుకొని సంపాదించాల్సిన అవసరం లేదు దొంగతనాలు దోపిడీలు అవసరం లేదు నిజాయితీ కూడా సంపాదించవచ్చు ఆర్గానిక్ ప్రోడక్ట్స్ అమ్ముకొని కూడా చెయ్యొచ్చు అని నేను ప్రూవ్ చేస్తుంటే నీది కల్తీ కంపెనీ నుంచి తెప్పిస్తున్నావు అంటే అవన్నీ సర్టిఫైడ్ పెద్ద పెద్ద మనుషులు ఉన్నారు దాని వెనకాల ఫార్మర్స్ నుంచి కూడా తీసుకుంటే రాజేష్ అనేట ఆయన వచ్చి ఈ వెజిటేబుల్స్ ఈ ఫ్రూట్ అది ఓన్లీ ఆ కంపెనీస్ ఓన్లీ అవే ఇవే ఉంటాయి వాళ్ళు ఆర్గానిక్ అని ప్రూవ్ చేసి దాని తర్వాత అక్కడ నుంచి మీ అందరూ వాళ్ళు కంపెనీస్ లో గ్రో చేయరు అదే మనం చేయాలంటే డైరెక్ట్ తీసుకుంటారు అందరు ఫార్మర్స్ మనకు పది రూపాయలు ఎక్కువ పడుతుంది ఫార్మర్స్ తో తీసుకుంటే ఒక పది రూపాయలు తక్కువ పడుతుంది ఫార్మర్స్ తో తీసుకోకుండా ఈ కంపెనీ ద్వారా తీసుకుంటే మనకు పది రూపాయలు ఎక్కువ పడుతుంది అది మనం కస్టమర్ మీద వేసి పది రూపాయలు ఎక్కువ సంప పది రూపాయలు ఎక్కువ పడుతుంది కస్టమర్ కి కానీ ప్యూర్ ఆర్గానిక్ అందుతుంది నీకు ఒక పది రూపాయలు ఎక్కువ పెట్టైనా నా హెల్త్ కాపాడుకోవాలనుంటే కొంటున్నావు దాన్ని నువ్వు ఇంత ప్రీమియం రేట్లు పెట్టి ప్రీమియం క్వాలిటీ అమ్ముతుంటే దాన్ని వచ్చి నువ్వు ఇది కల్తీ మీరు గొర్రెలు మీరు ఇది కొంటున్నారు మార్కెట్ లో ముప్పై రూపాయలు దొరుకుతుంది మీరు వంద రూపాయలు పెట్టిండ్రు అంటే అంటే ఇంత ఇన్సల్టింగ్ మాట్లాడుతున్నారు పబ్లిక్ ని కూడా పబ్లిక్ ని ఎవరైనా గొర్రెలు అంటారా ఇల్లు వచ్చి గొర్రెలు ఎట్లుంది అంటే రేంజ్ రోజు ఎందుకు కొంటారు రెజానే తీసుకోండి అందరు అని పబ్లిక్ ని అంటే ఎవరి కంపెనీ వాళ్ళు అది ఎవరికి నచ్చిన వెహికల్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా అంటే వాళ్ళ ఇష్టం కదా అది వాళ్ళు బిర్యానీ ఉంటది వెయ్యి రూపాయలు లేదు నేను కొన్ని కామెంట్స్ కూడా చూశాను మంచి రీసెంట్ టైమ్స్ లో కొంచెం పాజిటివ్ ఉండేది అనిపించింది చదువుతుంటే ఇంటర్వ్యూ నా దాంట్లోనే ఉండే చాలా 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 ఉన్నాయి లైక్ వాళ్ళ వెర్షన్ కూడా తెలుసుకోండి వాళ్ళ వెర్షన్ మళ్ళీ రాజేష్ ఎంత నాకు ఉన్నాడు అంటే నేను మంచి చూసుకొని ఏమనకుండా చూసి చూన్నట్టు వదిలేస్తే ఇప్పటికి నాతోనే ఉంటుంటే మా సార్ హైలైట్ మా సార్ హైలైట్ మా ప్రోడక్ట్స్ హైలైట్ మా ప్రోడక్ట్స్ హైలైట్ అంటుకుంటే తిరుగుతుండే బయటకు వచ్చిండు కాబట్టి చెప్తున్నాడు సో అక్కడ నా పైన నమ్మకం లేక నాకు జీరో నాలెడ్జ్ అనుకుంటే ముందే బయటికి రావాలి కదా నా నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొని బస్ చార్జీలకే డబ్బులు లేనోడు డ్రైవర్ గా జాయిన్ అయినోడు నా నాలెడ్జ్ అంతా తీసుకొని వాడు ఒక ఫామ్ స్టార్ట్ చేసుకొని ఫెయిల్ అయ్యి నా పైన పడేస్తున్నాడు తప్ప ఇక వేరేం లేదు సో నాకు నాలెడ్జ్ ఉంది నాకు ఫార్మర్ తెలుసు నాకు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ మా నాన్నకు కొంచెం అతను అది ఆయన అని మాట్లాడుతున్నాడేమో మీరు అన్నారు కదా ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూకి ఇప్పటికి చాలా చేంజ్ అయినా కొంచెం డెవలప్ అవుతున్నాయి ఇక ఇస్తూ పోతే నువ్వు కూడా ప్రొఫెషనల్ అవుతావు అని అయితే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ లేకుండా లైవ్ చేసిండు సూర్యతో సూర్య అనే వ్యక్తి ఆయన ఇంకొక ఇంకొకరు ఎక్స్ప్లోర్ శివ అని ఎవరు వాళ్ళకి ఫేమ్ ఇవ్వబుద్ది కాక వాళ్ళ పేరు చెప్పబుద్ది కాదు అని ఎక్స్ప్లోర్ శివ అని ఎవరో ముగ్గురు కలిసి అది క్లారిటీ లేదు ఏం లేదు వాడు ఇట్లా వాడు ఇంకొక ఆట పిల్లలు తెచ్చి వాడి తమన్నం తెస్తాడు వాడు వీడు వాడు వీడు అనడానికే ఎవరతను ఒక మనిషిని అంత ఈజీగా వాడు వీడు అని ఇస్తారా లేకపోతే నేను ఇప్పుడు కూడా వాడు వీడు అని వీళ్ళందరి గురించి మాట్లాడడం ఇది ఫస్ట్ మన కంపెనీకి వచ్చి మీరు అడిగితే రాజు గానీ రాజేష్ ని కూడా ఇంతవరకు రానులే నేను కంపెనీలు ఉన్నన్ని రోజులు ఇప్పుడు వాళ్ళు బూత్ ఫామ్ అమ్మాయిల ఫామ్ అన్నాక వాళ్ళకు ఆయన సారు గారు రెస్పెక్ట్ ఏమి ఇస్తామని నేను మాట్లాడుతున్నా గాని వాళ్ళని నేను ఇంతవరకు ఒకరిని రానలేను నా వీక్నెస్ అది ఆమెనేమో ఆమె ఎవరు చౌదరి జ్యోతి చౌదరి ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేసింది ఆమె అయితే ఓవర్ ఎగ్జైట్ ఎందుకు అవుతుంది మళ్ళీ ఒక రీల్ కూడా పెట్టింది మీరు నిజా నిజాలు తెలుసుకుని ఒక పాపము ఒక అమ్మాయి ఎవరో పాపం పాస్ట్ నేను చూడలేదు పాస్టివ్ కామెంట్స్ పెట్టిందంట స్వీటీ అని ఎవరో పాస్టివ్ కామెంట్స్ పెట్టిందంట వంశీని పోగొడుతూ పెట్టిందంట ఏమంటుంది రీల్ లా నువ్వు పాజిటివ్ కామెంట్స్ వంశీని పొగుడుతూ పెడుతున్నావు మీ ఇద్దరి మధ్యలో రిలేషన్ ఏముందో నాకు తెలియదు కదా అమ్మా అమ్మా నువ్వు కావాలంటే నువ్వు కూడా పోవచ్చు ఫామ్ కి పోవచ్చు వంశీతో తిరగొచ్చు అంట అంటే ఏంది ఒకరు పాజిటివ్ కామెంట్ పెడితే ఒక యాంకర్ రీల్ చేసి సెల్ఫీ రీల్ చేసి ఆమె వంశీని పొగుడుతుంటే తట్టుకోలేక నువ్వు పోయి వంశీతో తిరగమ్మా నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే మీ మధ్యలో ఏ రిలేషన్ ఉందో నాకు తెలియదు కానీ నువ్వు పోవచ్చు నీకు అంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పోవచ్చు ఏడికి పోవచ్చు ఎందుకు పోవచ్చు అంటే వంశీ ఎవరైనా వస్తా అంటే రా అంటాడా అంటే ఏం మాట్లాడుతుంది నేను అమ్మాయిని నాకు తెలుసు అమ్మాయిలకు జరిగే అన్యాయం అంటే ఏం
ఉంటే ప్రాబ్లం నాకుండాలి మా అమ్మకు ఉండాలి మా నాన్నకు ఉండాలి వాళ్ళ అమ్మకు ఉండాలి వాళ్ళ నాన్నక బ్రాండ్ అంబాసిడర్ వాళ్ళ అమ్మకు నాన్నకు అన్నకు తమ్ముడికి ఉండాలి వాళ్ళ చుట్టాలకు ఉండాలి ఇంతే చూసేటువంటి నాకెందుకు నాకు సంబంధమే లేని వాళ్ళు నాకెందుకు యాంకర్ గా వాళ్ళకి ఎందుకు నువ్వు ఇట్లా చేస్తా ఏంది అది అరే ఏం చేస్తున్నాడు వాడు ఒక వీడియో చేస్తున్నాడు కదా నీకు ఏమైతుంది వాళ్ళకి అందరికి లేని ప్రాబ్లం నీకు ఎందుకు నీకు వేరే పని లేదా చేసుకో నీకు ప్రోడక్ట్ నచ్చలేదా కొనకు ప్రోడక్ట్ చూడరు కానీ వీడు ఎవరితో చేస్తున్నాడు వీడియో ఎందు అంతెందుకు నాకు ఒక అమ్మాయి నేను చెప్తా నాకు స్వాతి అని ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ తను ఇప్పుడు యూకేలో ఉంది తను ఫోన్ చేసింది తా పాజిటివ్ మాట్లాడుతుందంటే నాకు నేను ఫస్ట్ ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ పెట్టినప్పుడు కూడా నాకు ఫుల్ హెల్ప్ చేసింది తను తను అట్లా అంటే ఏజ్తో పాటు మెచ్యూరే అంత జ్ఞానం వచ్చిందో ఏమో ఒకటే మాట అన్నది యూకేలు ఉండి ఉంటే ఇదే ఎవరు ఎవరిని పట్టించుకోకుండ్రి చైతన్య ఈ ఇండియాలో కాబట్టి అట్లా పట్టించుకుంటున్నారేమో అనే ఒక మాట అన్నది తర్వాత ఇంకో మాట అన్నది అంటే మీ తమ్ముడు అసలు మీ తమ్ముడు ఒక ఒక మొత్తం ఒక 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 సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ కి ఇన్స్పిరేషన్ నాకు ఎంత గర్వం అనిపిస్తుంది అంటే ఇంత నెగిటివిటీ ఇంత తట్టుకొని నవ్వుకుంటా అసలు వాళ్ళని పట్టించుకోకుండా వీడియోలు చేసుకుంటాడు చూడు అది మామూలు హైలైట్ కాదు చాలా గ్రేట్ అది అద్భుతము అని పొగుడుతుంది మీరు ఏం తప్పు చేయండి మిమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి చూసినా కదా ఇంత హైలైట్ అని ఒక రెండు గంటలు మాట్లాడింది మొన్న నాకు ఎంత మంచి అనిపించింది అంటే ఇట్లాంటి జనాలు కూడా ఉన్నారా ఇంత మంచిగా ఇంత మంచిగా అర్థం చేసుకునే వాళ్ళు ఉన్నారా అని మంచిగా అనిపించింది సో అట్లా ఉన్నారు ఇట్లా ఉన్నారు కానీ నువ్వు హండ్రెడ్ నైన్టీ నైన్ చేసినా నేను ఒప్పుకోను అంట నువ్వు ఔట్ సైడర్ వి నువ్వు వచ్చిన బిజినెస్ హండ్రెడ్ ఉంటే నైన్టీ నైన్ చేసినా నేను ఒప్పుకోను నేను జీరో జీరోనే ఉన్నావు కానీ నువ్వు అసలు నీకు జన్మల లైఫ్ అంతా నువ్వు రిగ్రెట్ అయ్యేటట్టు అనవసరంగా వెళుతుని పెట్టుకున్నట్టు అయితే నేను చేస్తా కదా మళ్ళీ మన వర్షన్ మనం చెప్పాలని ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నాం నిన్నటి వరకు కూడా ప్లాన్ లేకుండే మార్నింగ్ అనిపించింది నాకు నైట్ ఫోన్ చేసి మండే చేస్తాం మండే చేసేద్దాం అని చెప్పారు యాక్చువల్లీ చైతన్యం తీసుకుందాం లైక్ నువ్వేమో కొంచెం ఇబ్బందుల్లోని స్ట్రెస్ లో తీసుకుంటావేమో అని నేను సరే ఎందుకు డిస్టర్బ్ చేయడం లే వాళ్ళ బ్రదర్ ఉన్నారు కదా మాట్లాడదాము ఏంటి ఏంటి తెలుసుకుందాం ఎంత వరకు నిజాలు ఈ మాట్లాడని అనుకున్నా బట్ అన్ని క్లారిఫై మీరు ఇచ్చేసారు మొత్తం అంతా బట్ ఇంకో ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏదైతే ఉందో లైక్ నేను మీకు సపోర్ట్ మీకు మీ గురించి నేను ఒక కామెంట్ చూడడం జరిగింది లైక్ మీ మీ బ్రదర్ కి జరుగుతున్న ఎలాంటి కాంట్రవర్సీల్ కి చైతన్య సపోర్ట్ చేసి చైతన్య బ్యాడ్ అవుతున్నాడు అనే దానికి నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు అంటే నాకు ఇప్పుడు నన్ను నన్ను అనే దానికంటే వంశీన్ అంటేనే ఎక్కువ బాధ అవుతుంది ఇప్పుడు నేను బ్యాడ్ అవుతున్నా నేను చేస్తున్నా అనేది కాదు ఇప్పుడు నాకేమనిపిస్తుంది అంటే నాకంటే ప్యూర్ వంశీ ఉన్నాడు నాకంటే జెన్యున్ వంశీ ఉన్నాడు నేను అప్పుడప్పుడు ఓఆర్ఆర్ మీద వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ అవుతా చలాన్ లో నేను కడతా వాడు వన్ ట్వంటీ దాటాడు వాడు రెడ్ సింగ్ వన్ 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 బండికి చలాన్ ఉండదు వాడు అసలు తప్పు జరుగుతుంటే ఫస్ట్ ఆపేది మా ఫ్యామిలీలో వాడు ఎవరన్నా ఏదైనా చేసి నేను ఇప్పుడు మొన్నటికి మొన్న ఏదో ప్రోడక్ట్ ఇది పెట్టబుద్ధి అయితే లేదు అంటే ఎందుకంటే కొంచెం డౌట్ ఉంది అని అన్న అంటే ఏ పెట్టు అని నాకు నోటి వరకు వస్తుంది ఏ డౌట్ ఏంది వంశీ అంత మంచి సెల్లింగ్ ప్రోడక్ట్ అంటే వీడు అసలు తప్పే చేయనప్పుడు వీడి వల్ల నా పేరు చెడిపోవడం అంటూ ఉండదడా ఎందుకంటే నాకు తెలిసిన దానికంటే విని గురించి ఎక్కువ వరకు తెలుసు చెప్పు చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసిన నేను తెలియ ఈ ఆడియన్స్ తెలియదు కదా కామెంట్ లో అదే ఆడియన్స్ కి నేను అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు ఓపెన్ చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నేను ఏం చేయొచ్చు ఒకటి లీగల్ గా ఇప్పుడు సినిమాలలో చూపిస్తారు చూడు లీగల్ గా ప్రూవ్ చేసి ఒక క్లీన్ చెడి తెచ్చుకోవచ్చు కానీ ఎవరు లీగల్ గా కేసులు ఏం పెడతలేదు పెడితే అట్లా పోరాడచ్చు వాళ్ళు మీడియాకి వచ్చి కూడా నేను మీడియాకి వచ్చాను ఇప్పుడు నేను చెప్తున్నా మా అమ్మ అంటే నాకు చాలా ఇష్టం మా అల్లుళ్ళు అంటే ప్రాణం ఇప్పుడు భగవద్గీత దేవుడు అంటే నమ్మకం ఇప్పుడు భగవద్గీత మీద ఒట్టేసి మా అమ్మ మీద ఒట్టేసి మా ఇద్దరు అల్లుళ్ళ మీద ఒట్టేసి వీడు ఇంత వరకు వీని పెళ్లిల్లో ఏ తప్పు పెళ్లి రిలేషన్ లో ఏ తప్పు చేయలేదు మంచి పెళ్లి చేసుకుని హ్యాపీగా ఉందాం అనుకున్నాడు వీనితో పడి పని చేసిన ఆడపిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకరే ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇంకో ఎవరితో కూడా వన్ పర్సెంట్ మిస్బిహేవ్ చేయలేదు అసలు ఆడపిల్లల పిచ్చి అనేది వీనికి అసలు వర్తించది వీని అంత ప్యూర్ క్యారెక్టర్ జెన్యున్ క్యారెక్టర్ నేను ఇంతవరకు చూడలే 
సో అట్లాంటి వాడిని మీరు అంటున్నారంటే మీరు క్రాస్ చెక్ చేసుకోవాలి ఎవరైతే కమెంట్స్ రాస్తున్నారో అంటున్నారో ఏ యాంకర్లు అయితే ఎగ్జైట్ అవుతున్నారో మీరు ఒకసారి మీ లైఫ్లు చూసుకోవాలి మీ బతుకులు చూసుకోవాలి మీరు ఎట్లాంటి వాళ్ళు టెస్ట్ చేసుకోవాలి కానీ వీని వల్ల నా పేరు చెడిపోవడం అంటూ ఈ జన్మల జరగదు ఇంకా వస్తే పేరు వస్తుంది సో వాళ్ళ అనే వాళ్ళతో నాకు అసలు సంబంధం లేదు అదే చెప్తున్నారు మా అల్లుళ్ళ మీద ఒట్టే చెప్తున్నా అంటేనే మీరు అర్థం చేసిన అంటే ఇంతకంటే భగవద్గీత మీద ఒట్టేసి చెప్తారు కదా ఆ భగవద్గీత ఆంజనేయ స్వామి మీద ఒట్టే చెప్తున్నారు ఇంక ఇంతకంటే ఏం చేస్తారు ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చింది అది ఒకడో ఒకడు వచ్చి అదే నాకు ఇది ఏంటంటే ఐదు వేల ప్లస్ వీడియోస్ చేసి ఒక్క వీడియోతో షేక్ చేస్తుంటే ఎక్కడ పోతుంది సిస్టమ్ అనిపిస్తుంది నాకు అంటే ఒకటి వచ్చి ఏమన్నా చేయొచ్చా అనేది నాకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉన్నా ఇంత ఇంత మోటివేషనల్ స్పీచెస్ ఇచ్చి ఇంత లైఫ్ చూసి మా అక్క వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ చూసి బయటకు వచ్చి అన్ని చేసిన నాకే ఇంత ఏజ్ మెచ్యూరిటీ ఉన్న నాకే ఇది అంతుపడతలేదు ఒక మనిషి వచ్చి ఇట్లా మీడియా ముందు దొరికితే అంటే ఒక మనిషి ఒక వీడియోతో ఇంత చేయొచ్చా అంటే చేయొచ్చు హ్యూమానిటీ అది ఇప్పటికీ నాకు డౌట్ ఉంది అసలు మీడియా వాళ్ళని కానెక్ట్ అయ్యింది వాళ్ళు మీడియాని కాంటాక్ట్ అయ్యారు ఈ రోజు కూడా నాకు ఈ రోజు కూడా నాకు డౌట్ ఏంటంటే ఇంతవరకు అట్లాంటి చూడలే నేను నేను చూడలేదు అట్లా జరగలేదు ఒక మనిషి వచ్చి అంత ఘోరంగా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడడం నేను చూడలేదు అతను తెలియలేక మాట్లాడుతుండా అంటే అట్లా మాట్లా ఇప్పుడు ఎన్నో చూసినాం మనం ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ మీద కానీ ఇప్పుడు మహేష్ కత్తి అని ఒక అతను చేస్తుంది మహేష్ ఇప్పుడు లేరు ఎందుకు లేరో తెలియదు కానీ ఇప్పుడు లేరు ఆయన తర్వాత రాకేష్ మాస్టర్ అని ఒక ఆయన చేసిండు మధ్యలో మీ మీరు కూడా చేసినట్టున్నారు ఒక ఇంటర్వ్యూ ఆయన కూడా లేరు ఇప్పుడు పవన్ మహేష్ కత్తి లేడు ఆయన లేదు ఇప్పుడు రాజేష్ అనే వ్యక్తి కూడా చేస్తున్నాడు అంటే వాళ్ళంటే అందరిని టార్గెట్ చేసిండ్రు కొంచెం మహేష్ కత్తి అయితే ఓన్లీ పవన్ నాకు అది గుర్తులేదు మహేష్ కత్తి ఏం చేసి అంటే టార్గెట్ ఈ లెవెల్ లో పోని పొలిటికల్ ఒకరినొకరు ఇష్టం వచ్చినాడు అనుకుంటారు అంటే పోని వాళ్ళంటారు వీళ్ళంటారు పోని నేను వంశీ నా నాది పక్కన పెట్టండి వంశీ ఏం చేసిండు అని అంటున్నారు ఏం చేసిండు ఒక్కటి చెప్పండి అంటున్నాను నేను ఏం చేసిండు నేత్రాన్ని మోసం చేసిండా ఎట్లా మోసం చేసిండు లేదా ఇంతకుముందు బ్రాండ్ అంబాసిడర్ అని చేసిండా లేకపోతే ప్రోడక్ట్స్ కల్తీ అమ్ముతున్నాడా లేకపోతే ఎంప్లాయీస్ తో గలీజ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నాడా అమ్మాయిల ఫామ్ నడుపుతున్నాడా బ్రోతల్ హౌస్ నడుపుతున్నాడా ప్రాస్టిట్యూట్స్ ని సప్లై చేస్తున్నాడా ఏం చేస్తున్నాడు అంటే ఎందుకంటున్నావు నువ్వు ఒక్కటన్నా ఇట్లా ప్రూవ్ చేశాను అంటున్నా నేను ఇట్లా ప్రూఫ్ ప్రూఫ్ ఇప్పుడు వరకు వచ్చినవన్నీ ఆరోపణలు తప్ప దీనికి ప్రూఫ్ అంత అటాక్ ఎందుకు చేస్తున్నారు ఒక మనిషిని అంటే ఏంది ఆరోపణల వల్ల అయ్యింది నాకు ఎఫెక్ట్ అయింది ఆ ఎఫెక్ట్ ని ఎవరు భర్తీ చేస్తారు అనేది నా ఫీలింగ్ ఇప్పుడు నాకున్న బిజినెస్ మళ్ళీ ఎవరు గ్రో చేస్తారు నేనే చేసుకోవాలి వాడు ఎవడో వచ్చి నోటికి వచ్చిన కూతలు కూస్తే ఇప్పుడు నువ్వు వేరే అమ్మాయితో వీడియోలు చేసిన కూడా కింద వస్తాయి కామెంట్లు తీసుకుని వచ్చావా కానీ ఆ కమెంట్స్ ఎఫెక్ట్ చేస్తే బిజినెస్ కి ఫుల్ సేల్స్ ఉంటున్నాయి దాని వల్ల కొంటలేరు కొన్నోళ్ళకు కూడా మళ్ళీ రిపీటెడ్ గా కొంటలేరు వంశేద మోసం చేసి ప్రోడక్ట్ అమ్ముతుంది ఎందుకు లేరు రిస్క్ అనే స్టేజ్ వచ్చింది అంతే ఎందుకు తెలియదు ఎక్కడుందంటే పెళ్లి చూపుల్లో మనకు ఒక పిల్ల నచ్చుతుంది ఏ ఆ పిల్ల క్యారెక్టర్ మంచిది కాదు అని మరి అది ఎవరు తీసేస్తారు వాడిని చెప్తాను కొట్టి వానితోనే అన్న దీపియాలి అట్లనే అదే సొల్యూషన్ కదా ఇప్పుడు వాడే వచ్చి అమ్మాయి క్యారెక్టర్ అమ్మాయి దేవత అని చెప్తే గానీ వాడు పెళ్లి చేసుకోడు అమ్మాయిని వాడే వచ్చి చెప్పాల్సిందే ఉంది ఇడ ఎవడైతే ఆ అమ్మాయి క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ చేసిండు అక్కడ నా క్యారెక్టర్ బ్యాడ్ చేసిన వాళ్ళు అంత వచ్చి చాలా మీద పడి అయ్యా క్షమించండి అయ్యా అని క్షమాపణ చెప్పి తర్వాత మీ అప్పులేమని ఉన్నా మేము కిడ్నీ అమ్మాయినా తీరుస్తాము అని నేను ఇంకొకటి ఆయన ఆయన చెప్పిన మాటల్లో మీ మీ ఐటమ్స్ ఏదైతే మీరు తెస్తున్న ఆర్గానిక్ అని అంటున్నారు అవ అనార్గానిక్ గానీ అది అని అనలే అన్నాడు కొన్ని మీ దగ్గర ఆయనకి ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా మీరు ఎప్పుడైనా అలా అనిపించిందా అనేది నా క్వశ్చన్ ఆయనకు ప్రాబ్లమా ప్రాబ్లం కన్నా ఎక్కువ ఆయన డ్రైవర్ కు వచ్చిండు మేనేజర్ లాగా ఫీల్ అయిండు తర్వాత మళ్ళీ ఎంప్లాయ్ లాగా అయ్యిండు మళ్ళీ కిట్ చేసిండు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి నాకన్నా గొప్పగా అయిపోదాం అనుకున్నాడు సడన్ గా ఫెయిల్ అయ్యిండు లోకం లోకం పైకి కింద పైకి కింద మనం అంటే అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అన్ని చూసి 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 మనం ఎవరి మీద పడి ఏడవాము నా ఫెయిల్యూర్ ఇది అని ఒప్పుకుంటాం ఏదన్నా ఫెయిల్ అయితే వాళ్ళు అట్లా కాదు వీని వల్ల ఫెయిల్ అయినా అని చెప్పుకోలేక బయటికి ఏం చెయ్యలేక బయటకు వచ్చి నేను ఫెయిల్ అయినా ఇంకొకరిని నాతో పాటు ఫెయిల్ చేసుకుందాం
మీకంటే కొంచెం హై లెవెల్లో ఉన్న వ్యక్తి మేము మళ్ళీ ఇన్సల్ట్ చేసి మీరు ఏం చేస్తారు ఈయనకంటే ఎత్తుకు ఎత్తుకడానికి ట్రై చేస్తారా ఈయనని తొక్కేయడానికి ట్రై చేస్తారు అది కదా ఇక్కడ నేను మోటివేషనల్ స్పీకర్ కదా నేను జనాల దృష్టిలో నేను చెప్తున్నా అందరికి ఎప్పుడైనా మీకు అవమానం జరిగినా ఇన్సల్ట్ జరిగినా మీరు ఎదగండి అదే వాళ్ళకి అవమానం అంతే మీరు ఎదిగి చూపించండి ఇంకొకరి మీద పడి ఏడవడం అన్నంత ఈజీ కాన్సెప్ట్ ఏది లేదు అది చాలా ఈజీ కానీ దానివల్ల పరిణామాలు చాలా తీవ్రంగా ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను ఎంత కంట్రోల్ చేసుకున్నా ఎంత నేను నిరాడంబరంగా ఉన్నా మా డాడీ ఉండడేమో మా అమ్మనే రియాక్ట్ అవుతుందేమో మా అమ్మ మా అమ్మకు తమ్ముళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళ మా అమ్మలకు చెప్పి ఇట్లా మన నా పిల్లలతో ఇట్లా చేస్తున్నారు నువ్వేమన్నా చేయరు ఆయన పెద్ద పెద్ద హోదాలు ఉన్నాడు ఇప్పుడు మా మా అమ్మ వర్స్ ఆయన అనేట ఆయన ఇప్పుడు ఆయన పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు ఆయన తమ్ముడేమో ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ ఉన్నాడు ఇప్పుడు మా అమ్మకు కొన్ని రోజులు ఓర్చుకుంటుందేమో మా అమ్మ పోయి తమ్ముడి దగ్గర రిక్వెస్టింగ్గా పోయి రే ప్లీజ్ రా ఏమన్నా చెయ్యు నా పిల్లలకి ఇట్లా అవుతుంది అంటే ఆయన పర్సనల్గా తీసుకున్నాడు అనుకో ఈ ప్రాబ్లం మేం రియాక్ట్ అవుతలేం కాబట్టి ఎవరు రియాక్ట్ అవుతలేరు మాకు అందరూ ఇప్పుడు నాకు నవీన్ అని నా జీరో వాళ్ళు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సంతోష్ అని ఇంకొకరు ఉన్నారు ఇద్దరు జీరో వాళ్ళ ఇక వాళ్ళు తెలియని వాళ్ళు ఉండరు నవీన్ అని ఇప్పుడు మనకు పాలిటిక్స్లో ఉన్నాడు ఫోన్ చేసి నన్ను రోజు అంటున్నాడు నువ్వు చెప్పు చాలు నువ్వు చెప్పు నువ్వు చెప్పు డిఫర్మేషన్లో నేను నేను చూసుకుంటా నువ్వు చెప్పు చాలు అంటున్నాడు నాకు రోజు రే రే చెప్పురా రే వద్దు రా సైలెంట్ ఉండక రా అని రిక్వెస్ట్ నాకు సైలెంట్ ఉండక రా ప్లీజ్ రా అని సంతోష్ బెజగం సంతోష్ అని ఉంటాడు చిన్నప్పటి నుంచి వాడైతే ఇప్పటికీ వాడిని ఫోన్ అవుతాడు మానేసిన నేను నాలుగు మిస్ కాల్ ఉంటాయి అరే రే 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 రియాక్ట్ కండి రా ప్లీజ్ రా రే నాకు వదిలేసేరా నాకు వదిలేసేరా అట్లా ఉంది అంత అంత కామెడీగా చేస్తున్నది పోనీ అని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నా పోనీ అనుకుంటున్నారు చిన్నపిల్లోడు పోనీ లోకం తెలియదు పోనీ ఒక రూపాయి ఆదాయం లేదు పోనీ అనుకుంటుంటే ఇది చాలా తప్పు కదా మరి ఇప్పుడు అదే నేను నేను మళ్ళీ అదే అడుగుతున్నాను ఇప్పుడు ఆయనతో మీరు మాట్లాడరు మీరు కాల్ చేయరు సారీ చెప్పేస్తే నేనైతే వదిలేస్తాం అంశేమో కానీ సారీ చెప్పి ఇప్పుడు మరి సొల్యూషన్ ఎలాగా అంటున్నా నా కస్టమర్స్ కి సొల్యూషన్ ఎలాగా మీ కస్టమర్స్ మళ్ళీ మీకు బ్రాక్ రావాలంటే మీరు చేసి అదే వీళ్ళందరూ కలిసి కంటిన్యూస్ గా నా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ లాగా వీడియోలు చేయాలి భరత్ రాజేష్ అయ్యా మేము చేసింది తప్పు ఆర్గానిక్ అమ్ముతున్నాడు అని ఒకటి బూత్ ఫామ్ కాదు అని ఒకటి రోజు ఒక వీడియో ఏ అలిగేషన్స్ అయితే పెట్టిండ్రో దానిపైన రోజు స్టేటస్ కౌంటర్ వీడియోలు నేను చెయ్యా ఇక ఓపిక లేదు స్టోరీలు పెట్టే వాళ్ళు కూడా మంచి వాళ్ళే వీడియోలు చేయాలి నాకు తప్పైపోయింది నేను ఆరు నెలలు జీతం తీసుకున్నా స్టోరీలు పెట్టరాదు నేను నెలకు లక్ష రూపాయలు తీసుకున్నా నేను తప్పు చేసి ఇంత ఇంత నాకు జీవనోపాధి ఇచ్చిన వాళ్ళ మీద నేను స్టోరీలు పెడుతున్నా తప్పైపోయింది అని వాళ్ళు కూడా చేయాలి డైరెక్ట్ గా ఇండైరెక్ట్ గా ఎఫెక్ట్ చేసిన వాళ్ళు అందరూ ఆ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే నా లైఫ్ పైన ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేసిందో ఆ ఇంపాక్ట్ ని వాళ్ళే తీసేయాలేదు కానీ నేను మళ్ళీ ఆడ జీరో అయ్యి మళ్ళీ ఈడ జీరో అయ్యి మళ్ళీ ఎన్నిసార్లు స్టార్ట్ చేయాలి రీస్టార్ట్ లైఫ్ ని నేను చేయలేను ఇక వాళ్ళే చేయాలి నా లైఫ్ స్టార్ట్ వచ్చేసింది నీరసం వచ్చింది ఇక విసుగు వచ్చేసింది బాగా మళ్ళీ ఏమైనా రిలేషన్షిప్ లేదు అంత ఎనర్జీ లేదు వీళ్ళని ఇక లోపల ఏపించాడు తప్ప లేదు తర్వాత చేసుకోవాలనేది నాకు థర్టీ నుంచి పడింది పెళ్లి అది కుదరకనో నాకు కరెక్ట్ పర్సన్ నచ్చకనో ఏదో జరిగిపోయింది పెళ్లి అయితే ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేసుకుంటా ఒక తోడు ఉండాలి లైఫ్ లా మస్తు ఎంజాయ్ చేస్తా అన్ని అనుకున్నట్టు జరిగితే మస్తు హైలైట్ లైఫ్ ఉంటుంది పెళ్లి చేసుకుంటా కంపల్సరీ అవుతా ఆఫీషియల్ గా నాదైతే అమ్మాయిల ఫామే కాబట్టి ఈజీ దొరుకుతా నాకంత కష్టం లేదు నీకు కూడా కావాలని చెప్పి సెట్ చేస్తా మిమ్మల్ని నమ్ముకున్న కస్టమర్స్ మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు సో అదే దేవుని పైన ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నా అమ్మ పైన నాన్న పైన మా వాడు చేసినట్టు లేదా నా మనకు సాక్షి నా మనస్సాక్షి పైన సో అస్సలు వన్ పర్సెంట్ కూడా కల్తీ లేదు అండ్ రేట్లు కూడా పెట్టేసి మిమ్మల్ని దోచుకోవాలనే ఉద్దేశం లేదు అట్లు ఉంటే ఇప్పటికైనా అప్పులు తీరిపోయి వేరే టైప్ ఉంటుండే చాలా ఆర్డర్స్ వచ్చినాయి ఉన్నాయి స్టోర్ ఇంటీరియర్ కి బాగా ఎక్కువ అయింది అది అది కూడా రాజేష్ కి డబ్బులు ట్రాన్స్ఫర్ చేసిన అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్ కి అంటే రాజేష్ చెప్పిండు ఐదు లక్షలు పది లక్షలు నాతో కూడా చెప్పిండు ఐదు లక్షల చెప్పిస్తాం పది కూడా అనలే కదా ఫైవ్ లాక్స్ ఒకరోజు స్టేటస్ పెట్టుకున్నాడు అంట నా అప్పులు అన్ని తీరిపోయినాయి ఐమ్ వెరీ హ
రాజేష్ కి పోయింది కూడా తెలియదు ఇంత వరకు ఒక్క లెక్క వీడు అడగడు తమ్ముడులాగా చూసుకున్నా తింటే తినే తీసుకుంటే తీసుకోని అన్నట్టు ఉంది అయితే మొత్తం అప్పుల మీదే బిజినెస్ కోట్లు కోట్లు తీసింది అంత సీన్ లేదు స్టార్ట్ అయ్యి ఉగాది రోజు స్టార్ట్ అయింది ఇప్పుడు దసరా వస్తుంది అయితే నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే కస్టమర్స్ కి కూడా సరే మీరు నమ్మకం ఉంటేనే కొనండి ఏదేమైనా మీకు మంచిగా అనిపిస్తేనే తీసుకోండి నేను ఎక్కడ మోసం చేయలేదు అండ్ ఇది కాకపోతే ఇంకో పని చేసి అయినా సంపాదిస్తాను నాకు చాలా స్కిల్స్ ఉన్నాయి మల్టీ టాలెంటెడ్ నేను సో అనుకుంటే ఇప్పుడు యాప్టిట్యూడ్ సెషన్ చెప్పో గెస్ట్ లెక్చర్స్ ఇచ్చో కూడా నాకు యాభై వేలు ఇస్తారు పర్ లెక్చర్ సో అట్లయినా సంపాదించి మొత్తం ఈ టప్పులు తీర్చేసి షాపులు మొత్తం బంద్ చేసుకొని మళ్ళీ కొత్త బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసి బ్యాట్లు అమ్ముకొని క్రికెట్ ఆడుకుంటా క్రికెట్ ప్లేయర్ అయ్యి కూడా నేను సస్టైన్ కాగలను మ్యాచ్ హైదరాబాద్ లో క్రికెట్ ప్లేయర్ కూడా ఐదు వేలు ఉంది మంచిగా ఆడే మ్యాచ్ రోజు కి మ్యాచ్ కి మ్యాచ్ కి మూడు మ్యాచ్ ఆడితే పదిహేను వేలు వేలు వస్తాయి రోజు సో అన్ని లక్షలు ఐదు లక్షలు సంపాదించవచ్చు ఒక సబ్జెక్ట్ నేను ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్పే ఇన్ని కోట్లు తీసిన ఒక మంచి సబ్జెక్ట్ ఒక సబ్జెక్ట్ చెప్తే సబ్జెక్ట్ నచ్చితే కొంటారు ఇప్పుడు ఆర్గానిక్ దాన్ని కల్తీ చేయలేరు కదా అక్కడ నా మీద కూడా పడుతుండ్రే మన నన్ను ఇట్లా చేయొచ్చు ట్రోల్ వీడియోస్ అవి నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎట్లుంటుందో అట్లా వేరే వాళ్ళ మీద ట్రోల్ చేసి కూడా పత్తుకొచ్చు ఆరు గంటల క్లాస్ చెప్తాం శివ మేము పిల్లలు ఉంటారు రెండు అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ ఎట్ స్ట్రెచ్ అంటే టూ అవర్స్ బ్రేక్ మన రాజేష్ లాగా ట్వంటీ అవర్స్ చెప్పము సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ లో టూ అవర్స్ మళ్ళీ టెన్ మినిట్స్ బ్రేక్ తర్వాత లంచ్ బ్రేక్ తర్వాత టూ అవర్స్ అట్లా టూ టు టూ అవర్స్ సిక్స్ అవర్స్ సిక్స్ డేస్ థర్టీ సిక్స్ అవర్స్ మా మొహాలే చూస్తారు పిల్లలు మూడు వందల మంది ఆరు వందల మంది ఉంటారు నేను చెప్తున్నా శివ అంత వాళ్ళు లైఫ్ టైమ్ లో అంత నవ్విండారు అంత ఎంజాయ్ చేసిండారు ఆరు రోజులు అయిన తర్వాత మేము సోషల్ మీడియాకి రాకముందు అక్కడ ఉన్న మూడు వందల మంది సెల్ఫీ దిగుతారు ఆటోగ్రాఫ్లు తీసుకుంటారు వాళ్ళు మొత్తము అది ఫేస్బుక్ కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ కానీ ఫాలో కొడతారు సోషల్ మీడియాకి రాకముందే చెప్తున్నా నేను వచ్చినాక ఏదో వీళ్ళు ఫేమస్ అని అంత పర్ఫెక్ట్ సబ్జెక్ట్ చెప్తాం మేము అంత ఎంగేజ్ ఒక్కరు డిసప్పాయింట్ కాకుండా అన్ని కాలేజీలు అన్ని చెప్తాం శివ మేము అంటే పంచలేయడము మాకు రాక కాదు సెటైర్లు రాక కాదు ఒకరిని అవమానించి ఇప్పుడు మీరే మనమే ఎంత నవ్వుకున్నాం ఒక్కసారి ఆ లైన్ దాటితే ఇప్పుడు మిర్చి సినిమాలో కత్తి వాడడం మొదలు పెడితే నాకంటే బాగా వాడు వాడలేడు అన్నట్టు లేకపోతే మనం నేను ఇంతే సినిమాల నూటికి తొంభై తొమ్మిది సార్లు తుడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోతా అనుకుంటే తుడుచుకుంటా నేను పోతా అంటే నువ్వు పోతావు అన్నట్టు నేను ఏమంటున్నా అంటే ఇవన్నీ కొత్త కాసి నిన్నగాక మొన్న రాలే మార్కెట్ లకు నేను వచ్చి పన్నెండు ఏండ్లు అయింది ఐదేండ్లు ఐదున్నర ఏండ్లు సోషల్ మీడియాకి వచ్చింది అంతకు ముందు కింద మీద పడి మొత్తం ఆస్తుంటే ఆస్తిని తమ్ముకొని రెంట్ కట్టడానికి లేక అన్ని చూసి అక్క వాళ్ళ యాక్సిడెంట్ చూసి ఇక జీవితం మీద ఆశ కోల్పోయి మళ్ళీ జీరో నుంచి స్టార్ట్ చేసి ఒక్కొక్కరి దగ్గర గంటలు గంటలు వెయిట్ చేసి ఆపర్చునిటీ కోసం గంటకు రెండు వందలు సంపాదించిన రోజు నుంచి ఇది వరకు వచ్చిన ఇట్లా ప్రతి ఒక్కరికి అభిమానంగా చూసే స్టేజ్ తెచ్చుకున్నాం కదా ఇది ఏం కొత్త కాదు ఇప్పుడు రాజేష్ వచ్చి ఏదో చేస్తున్నా అనుకోవడం కాదు ఇది రెండు రోజుల్లో పోతే ఓవర్ నైట్ సక్సెస్ కాదు లేదా ఓవర్ నైట్ ఫెయిల్యూర్ కాదు మనం వాళ్ళ స్థాయికి తగ్గి ఎందుకు రియాక్ట్ కావాలనే దాంట్లో ఆగినాము తప్పితే అంటే ఇంత క్లాస్ చెప్పి నేను అదే చెప్తున్నా ఎంత నవ్వుకుంటారు ఎంత అభిమానము ఇప్పుడు ఈ పాజిటివ్ కామెంట్స్ ఇవన్నీ పెట్టేటోళ్ళు కూడా నాకు తెలిసి మా స్టూడెంట్స్ ఉంటారు అనిపిస్తుంది అండి పాప పాపం వాళ్ళని కూడా అంటుంటారు కదా ఎందుకు వచ్చింది వీళ్ళతో పెండ మీద రాయేందుకు వేయాలని వదిలేస్తారు పాజిటివ్ ఇప్పుడు ఆమె పాపము ఒక ఆమె వంశీ పాజిటివ్ గా పెడితే ఒక జర్నలిస్ట్ అయి ఉండి ఆమె పో వంశీతో పో నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే పో అమ్మా నీకు ఏం రిలేషన్ ఉందని పాజిటివ్ పెడుతున్నావు అంటదా మళ్ళీ నేను తప్పు చేయకుంటే కామెంట్స్ ఎందుకు ఆఫ్ పెట్టుకుంటాడు అంటున్నారు కామెంట్స్ ఎందుకు ఆఫ్ పెట్టుకున్నా అంటే బ్రాండ్ అంబాసిడర్ కి ఇబ్బంది అవుతుందని తనే చెప్పింది ఆ ఇంటర్వ్యూలలో కూడా చెప్పినా నేను నన్ను కూడా తిడుతుండ్రు నిన్ను కాదు ఆఫ్ పెట్టేసాయి అంటే ఆఫ్ పెట్టేసిన ఆ రోజు నుంచి కంటిన్యూ చేస్తుంది అమ్మాయికి ఇబ్బంది అంత రెస్పెక్ట్ఫుల్ గా ఉంటే అమ్మాయిలతోనే అమ్మాయిల ఫామ్ అంటున్నారు గూగుల్ రివ్యూస్ అంటారు అది అంటారు ఇప్పుడు నువ్వు కొని ప్రోడక్ట్ నచ్చక రివ్యూ పెట్టొచ్చు ఇప్పుడు నువ్వు మనం అందరం కూడా రివ్యూ పెట్టొచ్చు ఇప్పుడు నా స్టూడెంట్స్ అందరి రెండు వందల మంది నేను కాలేజ్ పోతే ఆడే నిలబడి అందరికి ఫైవ్ స్టార్ రివ్యూలు పెట్టించు నేను ఇప్పుడు రాజేష్ వస్తానే రివ్యూస్ చూడండి మ్యాప్స్ ఓపెన్ చేయండి రివ్యూస్ చూడండి అంటున్నాడు అవును అవును రివ్యూస్ చూడండి ఇంత టూ పాయింట్ నైన్ రేటింగ్ ఉంది త్రీ రేటింగ్ ఉంది అంటే అది ఫైవ్ చేపియాలంటే ఎంతసేపు అండ్ నువ్వు నెగటివిటీ నీ
నేను అందరికి డిస్టర్బ్ చేయగలను ఇప్పుడు శివ డ్రాప్ తీసుకొని వచ్చి ఇంటర్వ్యూ చేస్తారు అని డౌట్ క్రియేట్ చేసిన అనుకోండి అది మీకు పని ఇయ్యరు కదా వేరే దగ్గర మీ పొట్ట మీద కొట్టొచ్చు కదా అదొకటే కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు మిమ్మల్నే టార్గెట్ ఇద్దరు కలిసి చేస్తే వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురు చేస్తున్నారు కదా అక్కడ ఎవరు ఎవరి మీద అయినా టార్గెట్ చేయొచ్చు ఎందుకు పొట్ట కూటి మీద కొడుతున్నారు అని అడుగుతున్నాను నేను వంశీ మీద చేయలేదు అందరు వంశీకి ఎందుకు ఇంత సపోర్ట్ చేస్తున్నారు నాకు అంత కొట్లాట అయింది అనుకుందాం నా ఇంటర్ వంశీ నేను చూసుకుంటా రేపటి నుంచి నేను చేస్తాను ఈ మీద అని నేను ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే వంశీ మీరు అందరు అన్నది కరెక్టే వంశీ ఎంత గలీజోడు తెలుసా నేను కాబట్టి భరిస్తున్నా మా ఫ్యామిలీ అంతా అని నేను ఏడ్చుకుంటూ ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇస్తే అది టెన్ మిలియన్ కాదు ఫిఫ్టీ మిలియన్ నేను వంశీ నామి చేస్తే ఇట్లా నేను వంశీ చేస్తే పోని కెమెరా ముందొక్కటి ఇక్కడ కెమెరా వెనకాల వీడు చేసేది వీడు ఎందుకు పెళ్లి చేసుకోలేదు తెలిసి ఇన్ని రోజులు నేను చెప్తా వీడు ఏమేమి చేస్తాడో నేను చెప్తా రోజుకి ఎంత మందితో ఉంటాడో నేను చెప్తాను వీడు చేసిండు నమ్మరా మరి ఒక పని ఎవరు చేస్తలేరు కదా ప్రభాస్ సల్మాన్ ఖాన్ మీద వాళ్ళ డ్రైవర్లు గానీ ఎంప్లాయీస్ గానీ చేయిస్తే చంపేస్తారా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు అర్థం అయితే నా పైన ఎందుకు పగబట్టి ఇంటర్ వీళ్ళంతా పాములు లాగా టార్గెట్ అంటే మంచోళ్ళు ఎవరు స్టాండ్ తీసుకోరా ఇట్లా గర్ల్స్ మహిళా సంఘాలు ఉన్నట్టు పురుష మీ దగ్గర ఉన్న అమ్మాయిలు సపోజ్ స్టాండ్ తీసుకోవాలని రాలేదా ఇప్పుడు అదే తీసుకోవచ్చు అన్ని కట్ చేసి పెడతారు వీళ్ళు మామూలు ఉండదు హైలైట్ ఎవరు ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇలాంటి సిచ్యువేషన్ ఇక వాళ్ళు మూవ్ ఆన్ అయిపోయారు కదా వేరే లైఫ్ లో పోయి ఇంటర్ ఫాలో అవుతున్నారు ఒకసారి ఒకసారి వేరే వేరు ఉన్నప్పుడు ఇక వాళ్ళు పోనీ వీడు నాశనం అయిపోయి అనుకుంటారు ఏమనుకుంటారు తెలియదు కదా మనకు కొంచెం ఫ్రిక్షన్ వచ్చి విడిపోయినప్పుడు కూడా స్మూత్ గా ఎగ్జిట్ అయిపోయి నాకు ఇప్పుడు నాకు యుఎస్ వెళ్ళాలి వీసా వచ్చింది నేను నీతో చేయలేని వంశీ అంటే ఇప్పుడు మనం నువ్వు యుఎస్ ఎట్లా పోతావు రేపటి నుంచి నేను కొత్త పిల్లలు తీసుకోవాలా నువ్వు ఎట్లా పోతావు చెప్పు అని వంశీ చేసి ఇక వంశీ తన మీద వీడియోస్ చేయాల అట్లా ఉండదు ఇప్పుడు ఒక ఫ్రిక్షన్ వచ్చి విడిపోయినప్పుడు మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ తోని నీ లైఫ్ నీది నా లైఫ్ నాది అన్నట్టు ఉండాలి నువ్వు నా లైఫ్ డిస్టర్బ్ చేద్దామంటే నేను నీ లైఫ్ డిస్టర్బ్ చేస్తా నువ్వు వన్ పర్సెంట్ చేస్తే నేను టెన్ పర్సెంట్ చేస్తా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరికి ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని నిజాలు ఎట్లా ఉంటాయి అంటే శివ బయటికి చెప్తే తట్టుకోలేవు ప్రతి మనిషికి ఒక నిజం ఉంటది అవును ఆ నిజాన్ని నేను చెప్పాలా మరి ప్రతి చెప్తే భూకంపాలు వస్తాయి చెప్పాలా చెప్పండి అట్లాంటి నిజాలు ఉంటాయి ఎందుకు ఇంకొకరు ప్రైవసీ వాళ్ళ ప్రైవసీ కదా అంటే అట్లాంటి అట్లాంటి ఉంటాయి శివ నేను చెప్తున్నా కదా సూసైడల్ టెండెన్సీస్ అంటే అట్లుంటాయి శివ నేను చెప్తున్నా మరి చెప్పాలా అక్కడ చెప్పారు అందరు రాజేష్ లాగా ఉంటారు కదా ఉన్నాయి థ్యాంక్ యూ విన్నా ఇవన్నీ విన్నప్పుడు నాకు అర్థమైంది యాక్చువల్ నేను ఆ రోజు కూడా అదే క్వశ్చన్స్ చేయడం జరిగింది లైక్ ఏంటి ఎవరైనా అన్నారా ఏమని అన్నారా అని క్వశ్చన్ చేయడం జరిగింది బట్ అవన్నీ విన్నాక మీతో కూడా ఒకసారి మీ వెర్షన్ కూడా నేను విందాం అనుకున్నా ఇప్పుడు ఆడియన్స్ ఎలానో చూస్తారు వాళ్ళకి అర్థమవుతుంది అని నేను ఆశిస్తున్నా మళ్ళీ మీ కస్టమర్స్ మళ్ళీ మీ బ్యాక్ వస్తారని మీరు ఇవన్నిటి నుంచి దూరం ఉంటారని ఆశిస్తూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చూసారు కదా ఇంటర్వ్యూ మీకు ఏమనిపించింది రెండు వేషన్స్ విన్నాక మీరే చూడండి కరెక్ట్ గా ఉన్న దానికి మీరు సపోర్ట్ చేస్తారని కోరుకుంటున్నా నా ఆడియన్స్ కూడా చూడండి వీడియో కానీ నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరో ఇంకొక వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్